அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் உங்களுடைய கிரிக் கிராக்கன் ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பேட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பு இது ஒரு பில்ட் ஆகிருக்கு பதிமூணு ரன் ஆகிரு ரெண்டாக அவர் முடிய போது நம்ம சஃபாலி வர்மா அண்ட் ஸ்மிருதி மந்தன் நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டிருக்காங்க போக போக தெரியும் இந்த மேட்ச் ஒரு வாழ்வாசம் அவன் மேட்ச் மாதிரி தான் இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக வின் ஆகி ஆகணும் ஃபெயிலானா கஷ்டம் இது வரைக்கும் நான் ஒன் கே சப்ஸ்கிரைபர் வந்துடுறேன் நண்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் நம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வேறு எல்லாம் சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்ன ரொம்ப முக்கியம் நண்பா பார்ப்போம் இதுவரை இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆறு ஓரில் முப்பத்தொம்பது ரூபா நடிச்சிருக்காங்க ஸ்கோர் கார்டை பார்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்தது திரும்பியும் அயோபங்க காக்கா தான் ஓவர் விஷம் வந்திருக்காங்க ஒரு நல்ல போலர்
டீம் அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மேட்சில் இந்தியா பிளேயர்ஸ் பண்ணுவாங்களாம் பார்க்கணும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அந்த அளவு பெட் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணதாக எனக்கு தெரியல போக போச்சரியா அவன் போனது சஃபலியார் இது வரைக்கும் நல்ல பேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோடிங் <laughs> எப்போவுமே சஃபல் ஏர்மெட்டை ஒன்றே ஒன்று நான் பண்ண வைக்கணும் ஏன்னா நான் இருபத்தஞ்சி ஓவர் அதை கண்டிப்பாக விளாட வைக்கணும் இந்த வாட்டி அதை அதை அவங்க டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும் இல்லைன்னா சீக்கிரம் அவுட் ஆயிடுவாங்க ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி தான் நிற்பாங்க இந்த வாட்டி எப்படின்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு டீம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் இந்தியா வின் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்தியாவில் உள்ள வர முடியும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் நல்ல ஃபார்மில் இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் என்ன நிறைய பிளேயர்ஸ் நல்ல ஃபார்மில் இருந்திருக்காங்க அங்கே சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே நல்ல ஃபார்மில் இருக்காங்க நம்ம பூஜா அஷ்டாக்கர் நல்ல ஃபார்மில் இருந்தாங்க ஸ்மிருதி மந்தனா அப்படி ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் நம்ம இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பேட்டிங்கில் ஃபார்மில் இருந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னதாக இருந்த மேட்ச்லேயும் கூட சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் தான் வின் பண்ணிட்டாங்க இந்தியா தோக்கட்டு அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் பார்ப்போம் மேட்ச் எந்த அளவுக்கு நீ இந்தியன் பிளேஸ் இம்பேக்ட் பண்ண போகிறாங்க மேட்சில் போக போக தெரிஞ்சு எந்த அளவுக்கு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இந்த பேட்டிங் மேட்சில் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களா இல்லையான ஸ்டார்ட் நல்ல ஸ்டார்ட் கிடச்சிருக்கேன் ஆனால் சஃபல் ஏர்மா நல்ல ஃபார்மில் இருக்காங்க இதுவே ஒரு பெரிய நல்ல குட் நியூஸ் தான் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஆனால் அது இந்த கண்டினியூ ஆகுமான்னு பார்க்கணும் இல்லை விக்கெட்டு லூஸ் பண்ணிடுவாங்களா என்னவான்னு பார்க்கணும் அவங்க அப்படி தான் ஒரு லிமிட்டட் டைம் ஒரு தான் பேட்டிங் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக இந்தியா வின் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வெளியில் தான் அவங்க மேக்சிமம் இந்த மேட்ச் வின் பண்ண பார்ப்பாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஏன்னா இது வரைக்கும் பேட்டிங் ஒரு நல்ல ஒரு இன்டர்நோட தான் விளையாடிருக்காங்க அவங்க பேட்டிங்கில் பார்த்தாலே இது சஃபாலி வரும்போது ரொம்ப அட்டாக் பண்ணி விளாடுறாங்க அவங்க செட்டில் விடல சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் போலர்ஸை மந்தனாவும் அவங்க நல்ல சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க பார்ட்னர்ஷிப் டெவலப் ஆகுது எப்படி தான் விளாடணும் எப்போவுமே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் டெவலப் ஆனால் தான் மேட்சில் இந்தியா வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் எந்த அளவு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக பேட்டிங் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு ரன்ஸ் வரும் பார்ப்போம் எந்த அளவு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக விளாட போகிறாங்கன்னோ அது கொஞ்சம் போக போக தான் நமக்கு தெரிய வரும் ஆனால் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் மீடியமாக விளாடிருக்காங்க மேட்ச் இதுவரை இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அதோட நல்ல பேட்டிங் பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்கோர் அடிச்சிருக்காங்க 
எட்டு ஓவர் முடிவில் நாற்பத்தொம்பதுக்கு சேரும் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இந்த ஓவரில் தெரிஞ்சிடும் முதல் பவர் பிளேயில் இந்தியா எவ்வளோ தூரம் அக்ரஷன் விளாடுறாங்களோ அதை பொறுத்து தண்ணி ஸ்கோர் அமையும் இதுவரை இந்தியன் பிளேஸ் தண்ணியில் விளாடிருக்காங்க பெட்ராகவே ஆனால் இனி எந்த அளவு அப்ரோச் பண்ண போகிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லை இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இது இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக வின் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா இந்த டோர்னமெண்ட் விட்டு வெளியில் போக வேண்டிய வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களை அதில் நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக அந்த இதில் வெளியில் இப்போ வாய்ப்பு இருக்காது பொறுத்துல இருந்தால் பார்க்கணும் இந்த மேட்சில் எந்த அளவு இந்தியன் பிளேஸ் இம்பேக்டில் விளாட போகிறாங்கன்னா மேட்சை பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேஸ் டாமினேட் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு ரன் பார்ட்னர்ஷிப் வந்திருக்கு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் இப்படி டெவலப் ஆனாலே போதும் சப்பாலி வர்மா ஒரு அட்டாக்கிங் மைண்ட் செட்டோட தான் பேட்டிங் வந்திருக்காங்க அது ரொம்ப நல்ல நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் தான் இந்தியாவுக்கு அவங்க இந்த மாதிரி பேட் பண்ணுறது தான் எல்லாருக்குமே ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க சப்பாலி வர்மாவோட பேட்டிங் பார்க்கணும் ஒரு கூட்டம் எப்போ இருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட அட்டாக்கிங் பேட்டிங் அந்த அளவு இருக்கும் பாத்தீங்க <laughs> ஃபுட்டில் அவங்கள அவ்வளோ நல்ல ஆவரேஜ் இல்லை டி டுவெண்டி ஒரு நல்ல பிளேயர் தான் ஒன் டே அவங்க அவ்வளோ பெட்டர் டீமாக இருந்ததில்லை அந்த சோகம் இப்போ தொடருது
பொறுத்திருந்து எந்த அளவு இந்த மேட்சு நம்ம இந்தியாவை டாமினேட் பண்ண போகுதா இல்லை திரும்பவும் நம்ம சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பிளேயர்ஸ் தான் பாஸ் ஆக போகிறாங்களா நம்ம சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப ஃபார்மில் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களோட பேட்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க பவுலிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப வேறு லெவலில் இருந்தது எப்போவுமே அவங்க அந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததில்ல எந்த அளவு பெட்ரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு இது பார்க்கணும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ட்ரிங்க்ஸ் போய் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் மேட்ச் கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்டாக போகும் ஏன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இப்போ மொத்தமாக அவங்க டாமினேட் பண்ணிடுவாங்க கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு பேக்கப் பிளானோடு வரணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மேட்சில் அவங்க திங்க் பண்ண முடியும் கொஞ்சமாவது வின் பண்ணலான்னு இல்லைன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இந்த மாதிரி டாமினேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா எந்த ஒரு இதுவுமே செய்ய முடியாது ஆனால் அவங்க ஒரு பிரேக் த்ரூக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் டீம் அவங்க எல்லோரும் தெரியும் அவங்க எப்போ எதை பண்ணுவாங்கன்னு யாருக்குமே கணிக்க முடியாது கணிக்க முடியாது அணி சவுத் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எப்போ அவங்க ரன் ஸ்கோரிங் எபிலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவங்க பேட்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் மொத்தமாகவே அவங்க இந்த மேட்சில் எந்த அளவு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ அது அவங்கள ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பூஸ்டராக தான் இருக்கும் இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் ஒரு நல்ல டீமு அவங்கள எந்த ஒரு குறையும் செல்ல முடியாது அந்த அளவு ஒரு பெட்டர் டீமாக தான் இருந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் அண்ட் ஃபாஸ்ட்லேயும் அவங்க நிறைய மேட்சஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா தோக்கடிச்சிருக்காங்க ஆனால் அவங்க இந்த இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ரொம்ப பெரிய ஃபார்மில் இல்லை அதில் நான் ஏன்னா சஃபாலி வருமா நிறைய மேட்சஸ் விளாடல செட்டியான பேட்டிங் அவங்கள தான் ரொம்ப நம்பி இருப்பாங்க நிறைய மேட்சஸ் ஏன்னா அவங்க அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன் அவங்களோட அட்டாக்கிங் ஸ்டிலிருந்து தான் நம்ம இந்தியாவுக்கு ரன்ஸ் சீக்கிரம் ஸ்கோர் பண்ணி தரக்கு ஒரு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டு ரொம்ப விளாடலை அதனால தான் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆனாங்க ஃபஸ்ட்டு சில மேட்சஸில் நிறைய ஃபெயில் ஆனாங்க ஆனால் அவங்க இந்த மே இந்த கரெக்டான சுச்சுவேஷனில் அவங்க ஃபார்முக்கு வந்திருக்காங்க அது அவங்களுக்கு இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கும் ஏன்னா சஃபாலியர்மா எவ்வளோ அது ரெடியாக விளாட முடியும்னு அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க எவ்வளோ பெரிய பேட்ஸ்மேன் அவங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய மேட்சஸ் அவங்கள மேட்சஸ் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல ஆனால் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய மேட்சஸ் அவங்க ரொம்ப அருமையாக பேட்டிங் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு இது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பூஸ்டராக தான் இருக்கும் பார்ப்போம் எந்த அளவு இந்த மேட்ச் இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக போகுதுன்னு இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேட்ச் நிறைய அவங்க மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணி அவங்க அதை திருத்திருக்காங்க அதே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஒரு டீமாக இருந்துட்டு அவங்க ஒரு கோராக இருந்து இப்போ தான் கரெக்டாக விளாட்றாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து மேட்சஸில் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இந்த மேட்சில் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்கன்னு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுமா பண்ணனா கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்கும் ஸ்கோர் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக தான் இருக்கு கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் புதுசாக வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் என் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பா ஏன்னா உங்கள் ஒவ்வொரு லைக் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டும் தான் அந்த சப்போர்ட் பண்ணதோடு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேட்சை பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா பேட்டிங் அவங்க ரொம்ப பொறுப்பாக விளாடிருக்காங்க அது இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு விக்கெட்டான சூழ்நிலைகளில் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட மாட்டாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இந்த அளவு பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்ல அப்ரோச் இந்தியன் பிளேயர்ஸ்
ஸோ ரொம்ப அருமையாக இருக்கு ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் டாமினேட் பண்ணிருக்காங்க பிளேயர்ஸ் எந்த அளவு பர்ஃபார்ம் ஏன்னா இப்போ சா சஃபாலி வரும்போது நாற்பத்தாறு ரன் அடிச்சிருக்காங்க பத்து ஒரு முடிவில் அறுபத்தெட்டு ரன் ஆயிருக்கு இது ஒரு நல்ல ஸ்கோர் தான் இது போக போக தெரிஞ்சிடும் எந்த அளவு பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்கன்னு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாக இப்போ ஃபீல் ஆவாங்க அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட மாட்டாங்க அவங்க எதிர்பார்த்து வந்தது வேறு ஆனால் இங்கே நடக்கிறது வேறையாக இருக்குது ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மேட்ச் இது வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பிளேஸ் நல்ல பெட்டராகவே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக நண்பா நம்ம சேனலில் புதுசாக யாராக வரீங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கிளிக் பேக் அண்ட் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணவங்க எல்லாரோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இன்னும் நிறைய லைவ்ஸ் போட முடியும் நீங்கள் ஒரு லைஃப்ஸும் பார்த்தா மட்டும்தான் நம்ம சேனலில் எனக்கு குரோ ஆகும் நண்பா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் அவங்க சப்போர்ட்டை தாங்க நண்பா வேறு எதுவும் நாங்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டோம் உங்கள் ஒவ்வொரு சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் முடிஞ்சாலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நண்பா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எந்த அளவு இந்தியன் பிளேஸ் இம்பேக்ட் விளையாட போறாங்களா இல்லையா எப்படி என்ன இந்த மேட்ச் நீ எவ்வளவு நேரம் ஒரு சூடு பிடிக்குமான்னு பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேஸ் மட்டும்தான் டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அதை கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும்னு அவங்க ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க ஏன்னா இப்படி போய்ட்டு இருந்தால் இந்த மேட்ச்சு கண்டிப்பாகவே அவங்க கையை விட்டு போயிடும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப ஒரேடாக இருப்பாங்க இப்போது ஏன்னா அவங்க யார் எந்த அளவு ஒரு சஃபாலி வருமா மட்டும் விக்கெட் எடுக்கணும்னு அவங்க வந்திருப்பாங்க நினச்சி சஃபாலி வருமா எந்த அளவு அட்டாக்கிங் பண்ணி விளையாடுவாங்கன்னு அவங்க எதிர்பார்த்துட மாட்டாங்க சில டைம் இப்படி இல்லை நடக்கும் கேட்டு ஈஸி நம்பர்ஸ் கேம் தானே சில சமயங்களில் நம்ம மேட்ச் நம்ம கையை விட்டு போகும் ஆனால் ஆனால் இந்தியா பிளேயர்ஸ் இந்த மேட்ச் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஏன்னா நிறையா டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க சரி பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்க இந்த மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும்தான் இனி போக போக ஏன்னா டோர்னமெண்ட் பெரிய பெரிய மேட்சஸ் தான் இனி வர போகுது இனி எந்த மேட்ச் மே ஈஸியாக இருக்க போகிறதில்லை ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா நம்ம சேனலில் புதுசாக யாராவது வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்ன உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ பதினொன் ஹவர் போயிட்டுருக்கு இந்தியன் டீம் இது ஒரு எழுபத்தி நாலு ரன் அடிச்சிருக்காங்க சஃபாலி ஒரு நாற்பத்தி ஆறு ரன் அடிச்சிருக்காங்க இனி இப்போ ஐம்பது அடிக்க போகிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பெட்டரான பேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேட்சில் போலிங்காக இருக்கட்டும் பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் அபிலிட்டி எல்லாமே காட்டிடுவாங்க அவங்க இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு பேட்ஸ்மேன்ஸ் நினச்சிட்டு இப்போ ப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸ்மிருதி மந்தன் அண்ட் சஃபல் வர்மா நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுருக்காங்க ஆனால் இது இதோட நர்த்தனைக்கு நிற்காமல் ஒரு நூற்றம்பது ரன் மேலே பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணணும்னா ஈஸியாக ஃப்ரீயாக விளாட முடியும் ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக அதுதான் எல்லோரும் எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த நான் எதிர்பார்ப்பேன் ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக எப்போவுமே ஒரு பேட்ஸ்மேன்ஸ் விளாடணும் எஸ் வெனி ஸ்காய் நண்பா எஸ் சார் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுறது மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப நன்றி 
நம்ம ஓவர் லைஃப் தானே ரொம்ப முக்கியம் காலம் காத்தா நம்ம லைவ் போடுறோம் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ஷேர் பண்ணி பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவு ஸ்கோர் இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு போக போக தான் தெரியும் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இது வரைக்கும் பெட்டராகவே விளையாடியிருக்காங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் டார்ஜெட் நோ ஒன் கே லைக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எத்தனை மேட்சஸ்ல எது உள்ளதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் நை நம்ம தொடர்ந்து ரெண்டாவது நாள் அந்த மேட்ச் லைவ் போட்டுட்ருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய லைவ்ஸ் போடுவேன் எல்லா லைஃப்ஸ்லையும் ஜாயின் ஆகிடுங்க தெரிய மந்தனா நல்லா பேட்டிங் பண்ணிடுவாங்க எழுபத்தி நாலு ரன் ஆயிருக்குது வரைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேணும் ரெண்டு ஓவர் ஆயிருக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா இருபத்தி ரெண்டு ரன் அடிச்சிருக்காங்க அண்டு நம்ம சொஃபாலி வருமா நாற்பத்தி ஏழு ரன் அடிச்சிருக்காங்க பன்னெண்டாவது ஓவர் ஆடிட்டுருக்கு இப்போ இவங்க விளாட்றத பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்து போகிறனில் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பெரிய நல்ல ஸ்கோராக தான் இருக்கும் இந்தியன் பிளேஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த அளவு அக்ரஷன் அவங்க பேட்டிங் பண்ணி பார்த்ததில்ல நிறைய நிறைய நாள் ஆகுது சஃபாலி வர்மா அதுவும் ரொம்ப வேற லெவலில் இந்த மேட்ச் ஃபார்மில் இருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஃபார்மில் இருந்த ஒரு பிளேயர் ஆனால் இந்த மேட்ச் அவங்க ரொம்ப ஃபார்முக்கு வந்திருக்காங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரி தான் எல்லா மேட்சஸும் ரொம்ப நல்லா இந்தியா ஒரு பொறுப்பாளர்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு நம்ம பார்க்குவோம் போக போக தான் தெரியும் இந்த அளவு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இம்பேக்ட் ஃபுல்லாக விளாட போகிறாங்க அண்டு இந்த மேட்ச் எந்த அளவு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போக போதுன்னு ஏன்னா இந்தியன் பேட்டிங் தான் பார்க்க ஆர்வம் ஆயிருக்கேன் இப்போ இந்தியன் பேட்டிங் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் பவுலிங் எந்த அளவு இம்பேக்ட் ஃபுல்லாக இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா பவுலிங் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பேக்ட் ஃபுல்லாக இந்தியா இது வரை இருந்ததில்லை பன்னெண்டு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க ஏன்னா சஃபாலி ஒரு மா நாற்பத்தி ஏழு ரன் அடிச்சிருக்காங்க அண்ட் நம்ம மந்தனா அவங்க நல்லா பார்ட்னர்ஷிப் போட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் என் பொறுத்தவரை மட்டும் இல்லை எல்லாம் அப்படி தான் ஃபேன்ஸாக இருந்தாலும் இது தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு டீம் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கோர் கார்டு காணும் போய் யாருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்கும் இந்தியா இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக வின் பண்ணி ஆகணும் அந்த கட்டாயத்தில் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் அப்போது சாரிங்க எனக்கு கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓவர் லைக் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் மேட்ச் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரமாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லலாம் அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் பொறுப்பாக விளாட்றாங்க அதான் எதிர்பார்ப்பாங்க எல்லா டீம் பிளேயர்ஸும் இந்தியா டாஸ் வின் பண்ணி அவுட் பேட்டிங் சூஸ் பண்ணது நல்ல ஒரு பலனாக இருக்குது இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்திருக்கு அவங்க பேட்டிங்லேயும் சரி அவங்க பவுலிங்கு பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்ல பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணது அடுத்த ஒரு திறமையும் வயசு வந்திருக்காங்க ட்ரையான் ஒரு விக்கெட் எடுத்தா மட்டும்தான் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் ஒரு கம்பேக் கொடுக்க முடியும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஃபார்ம் அவளுக்கு இப்போ வர வர ஃபார்மும் கொஞ்சம் லோ லோ ஆகிருக்கு அவன் கண்டிப்பாக அதை கொஞ்சம் இது பண்ண வேண்டிய இருக்கு ஆனால் அவங்க நிறைய மேட்சஸ் இல்லி செமிஃபைனலில் மோத போகிறாங்க அதுவும் இங்கிலாந்து மாதிரி பட்ட டீமும் கூட இந்த மாதிரி விளாண்டா கண்டிப்பாக வின் பண்ண முடியாது ஏற்கனவே ஒருக்கா பாஸ் ஆனாங்க ஆனால் அந்த தைரியம் இருக்கும் ஆனால் எல்லா மேட்சும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஆனால் இங்கிலாந்து பிளேயர்ஸ் இப்போ கம்பேக் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நல்ல விளாட தொடங்கியிருக்காங்க இது அவங்களுக்கு பெரிய நியூஸ் ஆகிருக்கும் எல்லாத்தட்டுன்னு ஆனால் பதிமூணு ஓவர் ஆகும் போது எல்லாத்தட்டுன்னு அடிச்சிருக்கு இந்தியா நல்ல ரன் 
Und zwar... Channel, pada tu yang akan dipas subscribe mana kan friends, share mana kan, over like yang ramah mukio. Mungkin jalan dan bah, yang channel kan, yang support mana kan. Padi mana orang agak pergi tu, kan orang padi mana orang mudik lagi lah, tetapi siapa yang kait? Jenis tapod, pertanda bapom, 
ஏன்னா இது வரைக்கும் தொண்ணூறு ரன் ஆயிருக்கு இந்தியா பதினாலு ஓவர் ரொம்ப அருமையாக பேட்டிங் பண்ணி சஃபாலி ஓரமாக வேறு லெவலில் விளையாடுறாங்க இப்போ மந்தனா அவங்க கொஞ்சம் மூவ் ஆன் பண்ண தொடங்கிறாங்க மந்தனா ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க நல்ல ஒரு ஷாட்டு மந்தனா மாதிரிப்பட்ட பிளேயர் இவ்வளோ விளையாடுறது ரொம்ப அபூர்வம் ஸ்ருதி மந்தனா அண்டு நம்ம இவங்க பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்து கொஞ்ச நாள் ஆகுது எல்லோரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப்பை பார்க்கணும் என்ன கண்டிப்பாக நண்பா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு லைக் பண்ணிடு லைக்ஸ் ரொம்ப நன்றி நண்பா லைக் பண்ண எல்லாருக்கும் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் முடிஞ்ச அளவு ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ண தான் என்ன வியூஸ் வரும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவு வரல ஹலோ பேர் போக போக வரலாம் ஏன்னா காலம் ஏழை மார்னிங் ரொம்ப நிறைய பேர் இருக்கு இருக்க மாட்டாங்க அது நமக்கு தெரியும் ஆனால் இனி போக போக வர வாய்ப்பு இருக்கு பதினஞ்சு ஓவர் ஆக போகுது இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இந்த ஓவர் கொஞ்சம் பார்த்து தான் விளாடுறாங்க சப்பாலி ஓரமாக இனி எந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் வச்சு பேட்ரு பேட்டிங் பண்ணுறாங்க பார்க்கணும் அவங்களோட செஞ்சுரி போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அவங்க ஒரு அதிரடியாக விளாடுறாங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஆனால் லாஸ்ட்டில் அவங்க விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க அது எதுனாலும் தெரியல அவங்க அதை கண்டிப்பாக கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பார்ப்போம் எந்த அளவு ஒன்று இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பெட்டராக பேட்டிங் பண்ணிடுறாங்க அது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பூஸ்டராக தான் இருக்கும் எல்லோரும் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இந்த மாதிரி தான் ஒரு பிளேயிங் வரும் நான் இந்தியன் பிளேயர்ஸை பொறுத்த ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு லைக் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ கொஞ்சம் லைக்ஸ் வந்துருக்கு ரொம்ப என்ன ஹாப்பியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை இது வரைக்கும் பெட்டராக போகுது இந்தியன் பிளேயர்ஸ் எல்லோரையும் பேக் ஃபுல்லாக விளையாடிட்டு இருந்த டைம் தான் ஒரு ரன் அவுட் ஆகிருக்கு யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை நல்ல பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்து தேவையில்லாமல் அவுட் சஃபாலி வரும் அவசரப்பட்டுட்டாங்க சஃபாலி வரும் அகெயின் ஐம்பது ரன் தாண்ட தான் அவங்க விக்கெட் லூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன நடந்தனே தெரியல ஒரு மொத்தமாகவே ஒரு கொல்யூஷன் ட்ரையான் ஒரு வழியாக பிரேக் த்ரூ எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா விக்கெட்ஸ் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வழியில் கிடச்சிருக்கு சப்பாலி வருமா ஒரு நல்ல சான்ஸ் இருந்து செஞ்சுரி போடலான்னு ஆனால் அவங்க திரும்பியும் அவங்க டிசப்பாயின் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களால ஃபிஃப்டி ஷார்ட்டு நல்ல ஷார்ட்டை எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ண முடியல இதெல்லாம் கால்ட் ஆனால் நல்ல ஒரு அட்டாக்கிங் பேட்டிங் நாற்பத்தாறு பால் ஐம்பத்தி மூணு ரன்னுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி இல்லை ஒன் டேலாம் நல்ல பேட்டிங் பண்ணாங்க ஸோ குட் நல்ல ஒரு கம்பேக் நிஜெல்லாம் பதினஞ்சு ஓர் முடியல தொண்ணூத்தொன்றுக்கு ஒன்று சின்ன மேக்ஸிமம் ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் இப்படின்னு பார்ப்போம் இந்தியன் பிளேஸ் ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் விட்றாங்களா இல்லையான்னு என்ன நடக்க போதாக தான் நடந்தது ரன் அவுட் லாஸ்ட்டில் ஒரு ரன்னுக்கு ஆசைப்பட்டு விக்கெட்டு லூஸ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் யாசிகா பாட்டியாக தான் இப்போ பேட்டிங் வந்துருக்காங்க அவங்கள ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் போன மேட்ச் நல்லா விளாடினாங்க இந்தமாதிரி அத்தனை மேட்ச் அவங்கள தான் கிடச்சிது போன மேட்ச்சில் அவங்க அந்த அளவு ஒரு இம்பேக்ட்ஃபுல் பிளேயர் இந்த மேட்ச் எப்படி அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் ஸ்டுடியோ அவங்க லூஸ் பண்ணிடுவாங்க விக்கெட் 
Batting on the Ganga and the Angle War is our other name, Massa Massabata and Massabata class near Varanga. I'm a lot of bowling a pretty good them part from when Mandana and the love move any batting Mandana Pakana move on front of player or Mandana. I'm Gaila or Nala start to go to Chalam, cannot put no good player than Mandana. Century Porter, the lower Ariman, a batsman. And the uh, timing is good, the uh, ability is good, uh, the uh, batting is good. The uh, batsman is good. The Indian team is good. The Indian team is Indian team is good. The 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 Indian team The Indian team is good. The Indian team is good. The Indian team is good. The Indian Indian players, the Lame, the watchman, the Idapanga, and Anga, the Kitlos Pandra, the Mother Lada Villa, the Mari, mix up apart from Indala, Indian players in a better batting than a poor Angana, the world of drinks break to Anga, the couple of Indian players would approach and the South African players would break a good drinks break in Nala. Angan in the approach of Varangan Pacono and a drinks break up from the Linda Langa, but a performer of Borangano Park and Didrike. The Rekan Indian player La Parting and a Safalier Mandala batting Mananga and Alla partnership are in the under six mile in the Anai Por and the Viket on the Nalagon under six yellow down Irege and then Konyaka attack for Nanga in improve on a South African place or Nalla or better team. I am going to go to the team. I am going to go to Oh, so Ashara and Rumba Mikio support Pananga, Pathing and Amada Liquid Loose Pony Ring Indian players. Though we're cheaper and not in July, Safali or Ma, Anga, fifty plus Adiche, we get a good Tanga, the other Anglo Radica, we pretty Chianga, start a convert Pony Century or come deal. Other on Gandhi Pine look back Pana and Derek and Anglo over Peria career, career, career Nipo, Ponga, develop Pana and Anga, and they were better than a chance, Salada could other. ஏர்கன்டலரோபோர்மர்டைரக்கோயானா <laughs> Drinks break in Udala, Ethan and Terilla. Drinks break good time when you would interest I recall. Then they send the better up on a burang and expect to depart from Adathor and Isranga. Why not tour on the drinks break good on the Negra? 
ரொம்ப குயிக்காக ஓவர் முடியுது அதனால தான் ஒரு வேலை இன்னொரு ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரை கூட இல்லையா இருக்கும் இல்லை அந்த அளவு டைம் ஆகலையா என்னன்னு தெரியல வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேசல இன்டர்நெட் விளையாடிடுறாங்க ஸ்ருதி மந்தனா கொஞ்சம் பொறுமை விளையாடுறாங்க ஆனால் நம்ம சஃபாலி ஒரு மாதிரி ரொம்ப அட்டாக் பண்ணி யாருமே அவர் ஃபிஃப்டி போட்டாங்க அண்ட் ஒரு தேவை இல்லாமல் ஒரு ரன் அவுட் அதனால் அவங்க விக்கெட் ஆகிட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் யாரும் எதிர்பார்க்கல இந்தியன் பேஸ் டுவெண்ட்டி இவ்வளோ அக்ரஸிவான ஒரு பேட்டிங் இருக்குது நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் ஃபஸ்ட் டிக்கெட் கிடச்சிது அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தால் அவங்கள பொறுத்தவரை ஏன்னா நிறைய மேட்சஸ் ஆகுது இந்தியன் இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஆகும் இந்தியன் பிளேஸுக்கு நல்ல பெட்டராக பேட்டிங் பண்ணாங்க சொல்லிட்டு இருந்த நேரத்தில் அடுத்த ஒரு விக்கெட் வந்துருக்கு என்ன நடக்குது சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேஸ் கம்பேக் பண்ணுறாங்க இந்த மேட்சில் சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் திரும்ப டாப்புக்கு வர தொடங்கியிருக்காங்க இது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரோ ஏன்னா மந்தனா விக்கெட் ஆகிட்டாங்க மந்தனா ஒரு வெல் செட் பேட்ஸ்மேன் அவங்க நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேன் போன மேட்சஸில் இல்லை ஆனால் இந்த மேட்சில் அவங்களால எந்த இம்பேக்டும் கொடுக்க முடியல அவங்க ஒரு விக்கெட் லூஸ் பண்ணி அவங்கள விக்கெட் லூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆயிருக்காங்க நல்ல பால் ட்ரயான் ட்ரயான் கிட்ட நல்ல ஒரு பால் வந்து அதனால ஒரு விக்கெட் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க ஏன்னா அதுவும் செட் பேட்ஸ்மேன் ரெண்டு பேரும் இப்போ அவுட் ஆயிட்டாங்க நியூ பேட்ஸ்மேன்ஸ் தான் வரணும் அவங்க இனி எந்த மாதிரி அப்ரோச்சோட பேட்டிங் பண்ண வராங்கன்னு பார்க்கணும் யாஸ்டிகா பாட்டியா வந்துருக்காங்க அவங்க தான் போன மேட்சோட மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அண்ட் இந்தியாவோட இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவங்க ஒரு உருவெடுத்துட்டாங்க அவங்க போக போக எந்த அளவு நீ பேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக அந்த அன்பா மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டாக போகும் நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் தான் பார்க்க வேண்டும் லைக் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தான்பா இது வரைக்கும் யார் லைக் ஆயிருக்கு ஸோ லைக் பண்ண எல்லாரும் ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஓவர் லைக் வேணும் ரொம்ப முக்கியம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க தாலிராஜனா இப்போ பேட்டிங் தாலிராஜ் மொத்தமாகவே அவுட் ஆஃப் ஃபார்மில் தான் இருந்திருக்காங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டு அவங்க பெரிய அளவு எந்த மேட்சும் இப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ணலை நிறைய அவங்கள மேலே நிறைய குற்றச்சாட்டுகள்லாம் வந்தது அவங்க இந்த டோர்னமெண்ட் ஒரு ரிட்டையர்டாக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அவங்க அதுக்குள்ளே நல்ல பெட்டராக பேட்டிங் பண்ணி ரிட்டையர்டாக கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும் ஒரு கப்பை இந்தியாவை கண்டி எடுத்து கொடுத்துட்டுனா அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆனாங்கன்னா அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க நம்ம டெண்டுல்கார் எந்த மாதிரியோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம மித்தாலி ராஜும் இந்தியாவுக்கு அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு பெட்டரான ஒரு ஸ்டேட்டோட கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு பெருமையோட ரிட்டர்ட் ஆகணும்னு தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் பதினேழு ஓவர் முடிவில் தொண்ணூத்தாறுக்கு ரெண்டு ஒருவரோட வயசு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒரு வயசு வந்திருக்காங்க ஏன்னா ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்கு என்ன டைம் இருக்குது அதனால தான் அவங்க சீக்கிரம் ஓவசம் முடிக்கிறாங்க என்ன தான் ரன்ஸ் வந்தாலுமே சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காங்க சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் அது நல்ல அப்ரோச் எப்போவுமே ஒரு குயிக்காக ஓவசம் முடிக்கிறது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு இதுதான் நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் இது வரைக்கும் எடுக்கல ரொம்ப நன்றி தான் நம்ம சேனலில் பார்த்தது எல்லாருக்கும் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஒரு லைக்னா ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த ஒரு வந்துருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்களா பதினாலு ஓவரில் தொண்ணூத்தாறுன்னு பேட் ஸ்கோர் பேசுகிறாங்க பதினெட்டாவது ஓவர் இப்போ ஓடுது இனி நம்ம மந்தனா அண்டு மந்தனா இல்லை மந்தனா விக்கெட் ஆகல நம்ம யாஸ்திகா பாட்டியாக தான் விக்கெட் ஆகிருக்காங்க மந்தனா ஒன் சைடு ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு நல்ல ஒரு சைன் ஆகிருக்கு இந்தியாவுக்கு அந்த யாஸ்திகா பாட்டியா ஒரு இன்ஃபார்ம் பிளேயர் ஆனால் அவங்க விக்கெட் லூஸ் பண்ண ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான நிலைமை தான் விக்கெட் ஆன சூழ்நிலை இந்தியாவுக்கு இப்போது 
பார்ப்போம் எந்த அளவு இந்தியன் பிளேஸ் இப்போ டெவலப் பண்ணுறாங்கண்ணா உங்கள் கேமு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நன்றி ஆனால் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி சேனலில் இன்னும் சப்போர்ட் ஆனால் உங்களோட சப்போர்ட்லாம் என்ன ரொம்ப முக்கியம் நண்பா கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கஷ்டமாதான் இருக்கும் பார்ப்போம் எந்த அளவு இனி போக போக வாழ்க்கை எந்த அளவு நம்ம கொண்டு போகுது நம்மளை சேர்ந்து கஷ்டத்தை முடிந்த அளவு பங்கு எடுப்போம் இன்னும் முடிஞ்ச அளவு நம்ம நம்ம இருந்து பார்ப்போம் இதே மாதிரி மேட்சை இந்த மாதிரி நாங்கள் கமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் என்ன தான் யார் தான் நம்மளை இது பண்ணாலுமே இதுவரைக்கும் நல்லா பெட்டராக பேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப மந்தமாக விளாடலை அவங்க பொறுப்பாக விளாடிருக்காங்க அது ஒரு நல்ல பெரிய விஷயம் பதினெட்டு ஓர் முடியல தொண்ணூற்றி ஆளுக்கு ரெண்டு இப்போ ட்ரிங் ஸ்ட்ரைக் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா என்னன்னு தெரியல ட்ரிங் ஸ்ட்ரைக் எடுக்கல இது வரைக்கும் ரொம்ப குயிக்காக ஓச முடிக்கிறதுனால ஏன் தெரியல ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காங்க ஆனால் ஏழை முக்கால் ஆச்சு டைம் ஆகிருக்கு ஆனால் அடுத்த ஓவர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜின்னு எனக்கு எதுவுமே புரியலை ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரீக்கல்யாணம் மேக்ஸிமம் எடுப்பாங்க இங்கே எதுவும் எடுத்த மாதிரி தெரியல பதினெட்டு ஓவர் முடிவில் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் இந்தியன்ஸ் இண்டியன்ஸ் ரொம்ப அருமையாக இருந்திருக்கு பேட்டிங் பத்தொம்பது ஓவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க கிளியராக தான் இருக்காங்க அவங்களோட மைண்ட் செட்டு ஏன்னா அவங்க ஒரு முடிவுடன் இப்போ விளாடுறாங்க அவங்க அப்போ சென்ற அளவுனி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கணும் பார்ப்போம் எந்த அளவு வந்து மேட்ச் போக போக இருக்க போகுது அண்ட் சப்போர்ட் பார்ப்போம் இதுவரை பெட்ராக தான் போயிருக்கு பத்தொம்பது ஓவரில் நூற்றி ரெண்டு ரன் அடிச்சிருக்காங்க இந்தியா அண்ட் ரெண்டு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ ஆர்டரிங் ஸ்ப்ரேக் கூட போகிறாங்களான்னு தான் பார்க்கணும் பொறுத்திருந்தான்னு பார்ப்போம் நண்பா போக போக தெரிந்துவிடும் 
இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இன்னும் எவ்வளோ ரன் இந்த மாதிரி இந்த மேட்சில் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பெட்ராகவே இது வரைக்கும் விளையாடிருக்காங்க பொறுப்போடு விளையாடிருக்காங்க அஞ்சலனா அவங்களோட பேட்டிங் ரொம்ப ஒரு மெச்சூரிட்டி காட்டியிருக்காங்க அவங்க தேவையில்லாமல் அவங்க டைமை யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஒரு கரெக்டான ஒரு பேட்டிங் இந்த மாதிரி தான் பேட்டிங் பண்ணணும் எப்படியாக இருந்தாலும் ஏன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பத்தொம்பது ஓவருக்கு நூற்றி மூணு ரன் ரெண்டு விக்கெட் தான் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க நல்ல ஒரு பேட்டிங் இப்போ ட்ரிங்ஸ் ஃப்ரை கொடுவாங்களா பார்ப்போம் ட்ரிங்ஸ் ஃப்ரைக்கே விட இல்லை என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல நடக்குதுல்ல <laughs> வந்திருக்காரு நம்ம காக்கா காக்கா இந்த அளவு நீ போட போறாங்கன்னு பார்க்கணும் பார்ப்போம் எந்த அளவு காக்கா பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்றாங்களா இல்லையான்னு இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் டாமினன்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லலாம் தெரியும் பேட்டிங் ரொம்ப அருமையா பண்ணிருக்காங்க நூற்றி அஞ்சு ரன் வந்துருக்கு அந்த டீமுக்கு இந்தியன் டீமுக்கு அந்த நல்லவர் ஆனா மித்தாலி ராஜ் இப்ப பேட்டிங் வந்துருவாங்க எந்த அளவு நீ அப்ரோச் அவங்க பேட்டிங் இருக்க போதும் பார்க்கணும் போக போக தெரிஞ்சிடும்
वेरी गुड फील्डिंग फ्रॉम द फील्डर और वो तीन रन बचा है टीम के लिए 193 पीपल चैट में एक्टिव हो जाओ और 193 लाइक तो बनते हैं अरे भाई भाई अब वो थैंक यू मंदाना कम्स इन टू बैट हैज परफॉर्म्ड वेल ओवर द लास्ट फ्यू मैचेस एंड इज इन रियली गुड टच Kerana kita lelaki mana kerana orang nalar kan, jadi semua orang ni dengan pada orang like pun nalar kan, share pun orang orang sekitar kita pun jadi. Karena semata mata kerana kita nak dengan orang itu, tidak. Karena orang orang cikal rendah kadai. Orang orang ni dengan pada nama channel kita pun jadi, nak share pun orang orang sekitar kita pun over subscribe pun saya ramah mukio.
ஏன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்ல ஒரு பெட்டராக விளையாடிருக்காங்க அந்த தெலிராஜ் பண்ணி பொறுமையாக தான் விளையாடுறாங்க அவங்களும் ஒரு அட்டாக்கிங் பேட்டிங் பேட்ஸ்மேன் தான் ஆனால் மித்தாலிராஜ் இந்த டோர்னமெண்ட் மொத்தமாகவே அவுட் ஆஃப் ஃபார்மில் தான் இருந்திருக்காங்க அது இந்தியாவுக்கு ஒரு இஷ்யூவாகவே இருந்திருக்கு இந்த இன்னிங்ஸில் அது கொஞ்சம் பில்டு பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும் சீக்கிரம் விக்கெட்டை கொடுத்துருவாங்க எந்த மேட்சுமே பெரிய அளவு பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அது அவங்களுக்கு பெரிய இஷ்யூவாக இருந்து ஆனால் இந்த மேட்ச் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஆனால் எப்போவும் ஃபெயில் ஆகிறதுனா செட் ஆகாது எந்த ஒரு டீமாக இருந்தாலும் அண்டு இந்த மித்தாலிராஜ் மாதிரி விட்ட ஒரு பிளேயர் கண்டிப்பாக இப்படி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது ரொம்ப எல்லாருக்குமே மன உளைச்சலாக தான் இருக்கும் ஆனால் யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை எந்த அளவு டஃப்பாக இருக்க போகுது இந்த மேட்ச்சு பார்ப்போம் நண்பா மேட்ச்சு போக போக தெரிந்து விடும் எந்த அளவு இந்தியா டாமினேட் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா நம்ம சஃபாலி வர்மா நிற்கிறது ஒரு ஈஸியாக ரன் வந்துட்டுருந்து நல்ல அட்டாக்கிங் ஸ்கோரிங்காக இருந்து ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபென்சிவாக போயிருக்காங்க ரொம்ப டிஃபென்சிவாக வாங்கிக்கிறப்ப அது ஆனால் ரொம்ப அட்டாக்கிங்காக போய் விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணப்பா அது ஒரு மீடியமான இதில் போனால் மட்டும்தான் அவங்க இன்னும் ரன்ஸ் எடுக்க முடியும் ஏன்னா ப்ரெஷர் போட கூடாது எப்போவுமே அதுதான் ஒரு பேட்ஸ்மேனாக இருந்தாலும் சரி யாரும் என்ன நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் என் ப்ரெஷர் இல்லாமல் விளையாடணும் ஏன்னா ப்ரெஷர் கொடும்ப விக்கெட்ஸ் லூஸ் ஆகும் ஈஸியாக ரன்ஸ் வராது அப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் இல்லாமல் விளையாடினா மட்டும்தான் நடக்கும் பார்ப்போம் எப்படி இந்த பிளே இந்த மேட்ச்சு போகுதுன்னு சிஎஸ்கே நேற்றைக்கு ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் கேகேஆர் நேற்றைக்கு வின் பண்ணிட்டாங்க கேகேஆர் ரொம்ப வருத்தத்தில் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த கேகேஆர் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் இருப்பாங்க சென்னை ஃபெயில ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட் மேட்ச்சு பார்ப்போம் மேட்ச்னா அப்படி தான் எல்லா மேட்சும் நம்ம எந்த பார்த்த மாதிரி ஆகாது ஆனால் நம்ம நம்பலாம் இனி அவங்க கம்பேக் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க தோனி இந்த மேட்ச் பண்ண மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணார் இந்த மேட்ச் எப்படி பண்ண போகிறாருன்னு பார்க்கணும் இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இருபத்தெட்டு ஓவர் ஆக போகுது இனி நானூற்றி நாற்பது ஓரம் அந்த ரன்ஸ் வருது இந்தியாவுக்கு ஆனால் மித்தாலிராஜோட ஃபார்ம் தான் என்ன எப்படினு தெரியல ஸ்ருதி மந்தன் அதனால் ஃபார்மில் தான் இருக்காங்க மித்தாலிராஜ் கண்டிப்பாக இன்னும் ஃபார்ம் அவங்களோட ஃபார்ம் பெட்டர் ஆகணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இந்தியா டீமும் நூற்றி நாற்பத்தொரு ரன் அடிச்சிருக்காங்க நல்ல ஸ்கோர் தான் கரண்ட் ரன் ரேட் கொஞ்சம் டம் இது கீழே டவுன் ஆகிருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் கூட அட்டாக்கிங் தேவை நேரம் இருந்ததோட அது கொஞ்சம் அட்டாக்கிங் பேட்டிங்னா கொஞ்சம் கூட பெட்டராக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஆனால் எந்த அளவு அட்டாக் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஏற்றக்குள்ள மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ஒன் சைட் கேம் மொத்தமாகவே அவங்கள செட்டிலாகவே விடலை யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எந்த அளவு மொக்கையாக விளாடுவாங்க இந்த சென்னை சென்னை ஒரு கம்பேக் பண்ணுற ஒரு டீம் தான் போக போக அவங்க கம்பேக் பண்ணிடுவாங்க அப்படிதான் எல்லோரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பார்ப்போம் நம்ம எந்த அளவு சென்னை கம்பேக் பண்ணுறாங்கன்னு இருபத்தெட்டு ஓர் முடியல நூற்றி நாற்பத்தாறுக்கு ரெண்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்க ஸ்கோர் போட பார்க்கும்போது ஏன்னா நம்மள இந்த நேரத்தில் தான் பாவா எதிர்பார்ப்போம் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமையில் தான் இருக்காங்க ஆனால் இன்னும் விக்கெட் லூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு கம்பேக் கொடுத்தாங்க ஆஸ்ட்ரி நம்ம சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் அவங்க இதே மாதிரி கம்பேக் பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டம் பார்ப்போம்
இந்தியன் மூலம் தான் டாஸ் வின் பண்ணாங்க பேட்டிங்கை சூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த சாய்ஸு கொல்லம் அஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு தெரியுது அது எவ்வளோ ஒரு பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷனாக இருந்திருக்க நீங்களே பாருங்கள் ஏன்னா இந்த மேட்ச்சு மொத்தமாகவே இப்போது இந்தியா தான் டாமினேட் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு விக்கெட்ஸ் தேவை இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஈஸியாக இது பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் மித்தாலி ராஜா ட்ரை பண்ணலாம் பார்ப்போம் எந்த அளவு டாமினேட் பண்ணுறாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னு போக போக தெரியும் நண்பா மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் அந்த அளவு ஒரு விறுவிறுப்பாக இந்த நகரில் லாஸ்ட் ஒரு பத்து ஓவரில் அந்த மாதிரி பட்ட ஓவர்ஸ் தான் அட்டாக் பண்ணுவாங்க பிளேயர்ஸ் அந்த மாதிரி டைமில் தான் ரன்ஸு வரும் அண்டு அவங்களுக்கு ஸ்கோர் சீக்கிரம் இதாகும் ஆனால் எப்படி தெரியல பார்ப்போம் நூற்றி ஐம்பது ரன் ரீச் பண்ணிடுறேன் இந்தியா வெல் பிளேட் அதுவும் முப்பது ஓவர் கூட ஆகல அவங்கள என்ன அட்டாக் பண்ணலாம் ஃப்ரீயாட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஒருத்தருந்து பார்ப்போம் நண்பா இன்னும் எந்த அளவு இந்தியன் பிளேஸில் அப்ரோச் இருக்க போகுதுன்னு இதுவரை எந்த ஒரு பெரிய அளவு இம்பேக்டும் கிரியேட் பண்ண முடியல சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸால் என்னதான் விக்கெட் எடுத்தாலுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத எங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க தான் பாம்பு முடிஞ்ச அளவு உங்கள் சப்போர்ட் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இந்தியன் பிளேஸ் நல்ல பேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேட்ச் மொத்தமாகவே ஸ்மிருதி மந்தனாவாக இருக்கட்டும் மித்தாலி ராஜ் கொஞ்சம் நல்ல பொறுப்பாக விளாடுறாங்க இந்த மேட்ச்சு அவங்க இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த மேட்சில் இந்தியாவில் வின் பண்ண முடியும் வின் பண்ணி அப்போ நினச்சி கூட பார்க்க முடியும் இல்லைனா கஷ்டம் மேட்ச் இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்ல பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் போக போக தெரிந்து விடும் நண்பா எந்த அளவு இந்தியா டாமினேட் பண்ண போகிறாங்க என்ன இந்த மேட்சை ஏன்னா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தாலிராஜ் இருபத்தஞ்சு ரன் அடிச்சிருக்காங்க நாற்பத்தெட்டு பாலில் அண்ட் ஸ்மிருதி மந்தனா அறுபத்தாறு ரன் அடிச்சிருக்காங்க நல்ல ஒரு பேட்டிங் நேரமே லைவ் போட்டிருக்கு மேட்சும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் போகுது ஏன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்லா விளாடுறாங்க இதை தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா இந்த மேட்சில் ஃபெயில் ஆனால் இந்திய டீம் வெளியில் எல்லோரும் தெரியும் இந்திய டீம் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் வின் பண்ணணும் அந்த மட்டும் இல்லை அவங்க வின் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த மேட்சில் அவங்க உள்ளே இருக்க முடியும் அவங்க பாஸ் ஆகிறத பற்றி நினச்சி கூட பார்க்க முடியும் இந்தியோட ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த மாதிரி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா பேட்டிங் அப்ரோச் அட்டாக் பண்ண போகிறாங்களா இல்லை இதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்களான்னு இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு ரன்ஸு வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணால் இன்னும் ரன்ஸ் வரும் ஒரு முந்நூறு ரன் மேலே எல்லாம் வச்சா ரொம்ப தைரியமாக இருக்கலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்கோர் நல்ல ஸ்கோராக இருக்குது இந்த மாதிரி போய்ட்டு வச்சுல அதான் எப்போவுமே 
எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியாவுக்கு இந்த மேட்ச்சில் வின் பண்ணது ஏன்னா எவ்வளோ வறுமையாக விளையாடிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்தியன்ஸ் பேட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருந்திருக்கு இந்த மேட்ச்சில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரன் அடிச்சிருக்காங்க இருபது ரெண்டு விக்கெட் லூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீ விக்கெட் லூஸ் பண்ண பார்த்து அது மட்டும் இல்லை நீ அட்டாக் பண்ணி ஆகணும் கொஞ்சம் கூட ஏன்னா இங்கே தான் ரன்ஸ் இன்னும் வரும் கஷ்டம் <laughs> ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் என்ன மாதிரி இருக்கு அவன் பார்க்கணும் இப்போ தலைராஜ் ஒரு அருமையான ஒரு ஃபோர் அடிச்சிருக்காரு அவங்க ஒரு மூவ் ஆன் பண்ண தொடங்கிட்டாங்க ஃப்ரீயாக இப்போ பேட்டிங் பண்ணுறாங்க அதுதான் தேவை நோட்டி உள்ள ரன் ஆயிருக்கு நான் அட்டாக் பண்ணி விளாடணும் இந்தியா இன்னொரு ரன் மேலே எடுத்தால் மட்டும் தான் இந்த மேட்ச் ஈஸியாக வின் பண்ண முடியும் பேட்டிங் மிச்சம் மாதிரி தான் இருக்குது பார்த்தா பிச்சை இந்தியன் பாலர்ஸ் அந்த அளவு பவுலிங் ரொம்ப சிறப்பாக போடுற போ டீம் இல்லை பே பவுலிங் பிச்சஸ்ல பேட்டிங் பிச்சஸ்ல எல்லாம் ஜுலன் கோசாமி மட்டும் தான் நல்ல பவுலராக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நல்ல மேக்ஸிமம் எல்லாம் கொஞ்சம் டம்மி பவுலர்ஸ்
நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நாயிரத்தி ரெண்டு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க முப்பத்தொன்னு ஓவர் முடிய போகுது பெரிய விஷயந்தான் முப்பத்தோரு ஓவரில் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரன்னு நல்ல ஸ்கோரு பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப அழகாக அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு எழுபத்தாறு ரன்னு பார்ட்னர்ஷிப் வந்துருக்கு இவங்க ரொம்ப ஸ்டெடி பண்ணிடுவாங்க ரெண்டு விக்கெட் ரெண்டாக விக்கெட் லூஸ் பண்ணிச்சு இந்தியா உடனே குவிக் செஷனில் ஆனால் அதை கிளியராகிட்டு இவங்க செட் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க அப்படி தான் விளாடணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பீக் ஸ்பீக் செஞ்சு சொல்லுவாங்க முப்பத்தோரு முடிவில் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரன் அடிச்சிருக்கு அண்ட் இந்தியா நல்ல பேட்டிங் பண்ணுறாங்க இன்னும் அக்ரஷன் தேவை அப்போ தான் முந்நூறு ரன் தாண்டோம் இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் ப்ரேக் விட்டுருக்காங்க ஒன் பார் ட்ரிங்க்ஸ் ப்ரேக் முடிஞ்சதை பார்ப்போம் ஸோ மேட்ச்சு இது வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டாக பேருக்கு பாருங்கள் ட்ரிங்க்ஸ் ப்ரேக் விட்டுருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டு ஓவர் முடிவில் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்ல பேட்டராக பேட்டிங் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் இந்த போக போக தெரிஞ்சிடும் என்ன எந்த அளவு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அக்ரஷன் கா காமிக்க போகிறாங்க இந்த மேட்ச்சில் அது மட்டும் இல்லை அவங்க கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் பெட்டராக பேட்டிங் பண்ணணும் ஆனால் என்னை அட்டாக் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நல்லா விளையாடிருக்காங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு அங்கே ஒரு சர்க்கிள்களோ எதுவுமே சந்திக்காமல் ரொம்ப அருமையாக பேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேட்ஸ்மேனும் பார்ட்னர்ஷிப்பு ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்கு நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரன் அடிச்சிருக்காங்க அதுவும் ரெண்டு விக்கெட் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க முப்பத்தோரு ஓவர் இல்லை அதுவும் ரெண்டு ஒரு பேட்டிங்னு சொல்லலாம் வந்தனா அண்டு நம்ம மித்தாலிராஜ் நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் போட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் ரொம்ப பெட்டராக பேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு இன்னும் நல்லா பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்டா போகுது பார்ப்போம் இன்னமே இந்த அளவு இன்ட்ரெஸ்டா போக போகுதுன்னும் மேட்ச் இது வரை இந்தியன் பிளேஸ் ஒரு கண்ட்ரோல் தான் இருக்காங்க மேட்ச் மொத்தமாகவே ரன்ஸ் வருது சவுத் ஆஃப்ரிக்க சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் கண்டிப்பாக விக்கெட்ஸ் தேவை இல்லைனா இந்த மேட்சில் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் கண்டிப்பாக டாமினேட் பண்ணி வின் பண்ணிடுவாங்க சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ஆல்ரெடி செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட செகண்ட் ஸ்பாட்டை அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் எத்தனை அதை எடுத்து வர போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அவங்க அடுத்த மேட்ச் யாரை விட விளாட போகிறாங்கன்னு எல்லாம் பார்த்து ஆகணும் நம்ம 
ஏன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அடுத்த மேட்ச் கொடுக்கணும் ஆஸ்திரேலியா கூட விளாட வாய்ப்பு இருக்குது அது எப்படின்னா ரொம்ப டஃப்பான கேமாக இருக்க போது ஆஸ்திரேலியா கூட ஆஸ்திரேலியா ரொம்ப சின்ன டீம் இல்லை அவங்க எவ்வளோ ரன்ஸையுமே சேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு டீம் ஆகும் ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய டீம்னு சொல்லலாம் ஆஸ்திரேலியா அவங்களோட பேட்டிங் எந்த மாதிரி இருக்கும்னு நம்ம பார்க்கணும் கண்டிப்பாக தான் நம்ம சேனலில் பார்க்க பார்க்குறவங்க எல்லாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நூற்றி இருபத்தி நாலு ரன் ஆயிருக்கு முப்பது ரெண்டு ஓவர் தூரம் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ அந்த பத்தி ரெண்டாவது ஓவர் ஆடிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தான்பா சப்போர்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் தான் போயிட்டுருக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது பேட்டிங்குக்கு பிச்சு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே ஆகல பிச்சு ரொம்ப அருமையாக இருந்திருக்கு ஆனால் என்ன போக போக எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த பிச்சு மேட்சஸ் எந்த அளவு பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்னு பார்க்கணும் டீமில் கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் எனக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பா ஓவர் லைக் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க யாரும் எதிர்பார்க்கல நம்ம வந்தனா தூக்கி அடிச்சு அவுட் ஆகிட்டாங்க கேட்ச் அவுட் வந்தனா ஒரு செட் பேட்ஸ்மேனாக இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க இப்போ அக்ரஷன் காமிக்க போய் விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இனி அதுக்கப்புறம் ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் வர போகிறாங்க அவங்க எந்த மாதிரி அப்ரோச்சோட பேட்டிங் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் வந்தனா விக்கெட் ஆகிட்டாங்க ஒரு பெரிய அடி தான் செஞ்சுரி போட வாய்ப்பு இருந்து ஆனால் அக்ரஷன் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அட்டாக்கிங்கான ரன்ஸ் தேவைன்னு அவங்க தூக்கி அடிச்சு கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அக்ரஷன் தேவை தான் அதுக்குன்னு அவங்க செஞ்சுரியை ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் கொஞ்சம் கூட டிஃபென்சிவாக ஒரு ஃபோர் அந்த மாதிரி கேப் ஷாட்லாம் விளாடி அதான் மேட்ச்சு சில இதுமே நம்ம அவசரப்பட்டுருவாங்க பிளேயர்ஸ் நூற்றி உள்ளத்தா ரன் மூணு விக்கெட் முப்பத்தி ரெண்டு ஓவர் முடியல அடுத்து எந்த மாதிரி விளாட போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஸ்டார்டிங்கில் சஃபாலி வர்மா நல்ல பேட்டிங் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் சஃபாலி வர்மா போன அப்புறம் மந்தனா நல்லா பண்ணுறாங்க நம் மந்தனா மித்தாலிராஜ் ரெண்டு பேர் நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் போட்டாங்க இப்போது மித்தாலிராஜ் நிற்கிறாங்க ஆனால் மந்தனா அவுட் ஆகிட்டாங்க இனி எந்த மாதிரி அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கும்னு பார்க்கணும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் இப்போ வந்திருக்காங்க உள்ள ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் எந்த அளவு பேட்டிங் பண்ண போகிறாங்க எந்த அளவு பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஷேர் பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நிறைய மேட்சஸ் வருது கண்டிப்பா முடிஞ்சாவடி மேட்ச் இருந்து பாருங்க கொஞ்சம் நேரம் நம்ம கூட கம்பெனி ஆட்டு முப்பத்தி மூணு அது ஒரு போயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் 
புஜா ஸ்ட்ரக்கர் சென்றானா இல்லை இந்த மாதிரி இந்தியா பேட்டிங் டெப்த் இருக்கு இந்தியன் பேஸ் பவுலிங் எந்த அளவு எடுபடுதுன்னு தான் பார்க்கணும் இந்த மேட்சில் பவுலிங் எந்த அளவு இந்தியாவுக்கு இருக்கான்னு தெரியல பார்ப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு பவுலிங் அளவு வந்த கட்டத்தில் நான் நினைக்கிறேன் பேட்டிங் பார்ப்போம் எந்த அளவு இன்ட்ரெஸ்டாக போகணும் இந்த மேட்ச்சு ஏன்னா இப்போ ஒரு விக்கெட் லூஸ் பண்ணதால ஒரு வேளை சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் கம்பேக் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு விக்கெட் குயிக்க எடுத்தாங்கன்னா கம்பேக் பண்ண முடியும் சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸால் ஆனால் இந்த மேட்ச் எப்போ வேணால் மாறலாம் உமன்ஸ் கேப்டை பொறுத்தவரை அப்படி தான் ஒரு விக்கெட் லூஸ் பண்ண வரிசையாக லூஸ் பண்ணிடுவாங்க சில டைம் எல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரு அஞ்சு ரன் அஞ்சு விக்கெட் கூட லூஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு மோசமாக விளையாடுவாங்க நல்லா விளாடுனா நல்லா விளாடுவாங்க சில டைம் எல்லாம் ரொம்ப மோசமாக விளாடுவாங்க ரன்ஸ் நல்லா இருக்கு இந்தியாவுக்கு நூற்றி இருபத்தொம்பது ரன் வந்துருக்கு அது மட்டும் இல்லை எந்த அளவு இந்த விளையாட்டு விளையாட போறாங்கன்னு பார்க்கணும் மேட்சில் நெய் வேற மத்தியானத்து புறவு கண்டிப்பா ஐபிஎல் மேட்ச் இருக்கு லைவ்
வீசிட்டு இருக்காங்க நூற்றி ஐம்பத்தாறு நாங்கள் மூணு விக்கெட் தலைராஜ் நல்ல பேட்டிங் பண்றாங்க இந்த மேட்ச் அவங்களோட அப்ரோச் அவன் சரி பேட்டிங் நல்லா எடுத்துருக்கு இதுவரா டைமிங் நல்லா இருக்கு மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு ரன் ஆச்சு அவங்க ஃபிஃப்டிய நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் விளாடணும் முடிஞ்சளவு 
கமெண்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணால் நமக்கு இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிருக்கும் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பா என்ன நிறைய லைவ்ஸ் போடுவோம் ஆர்ப்போம் எஸ் 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 ஒய் ஸோ இப்போ தான் எல்லோரும் இளம்பிருக்கு நின்றுவோம் நிறைய பேர் ஸோ நிறைய லைக்ஸ் எது ஸோ ரொம்ப நன்றி நண்பா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கால் மந்தி லைவ் போட்டுட்ருக்கேன் முடிஞ்ச அளவு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேட்ச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேஸ் டாமினேட்டட் பேட்டிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கிட்ட கிட்ட மேட்ச்சை பாருங்கள் இந்தியா நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரன் அடிச்சிருக்கேன் மூணு விக்கெட் லூஸ் பண்ணியிருக்கேன் லூஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த மித்தாலி ராஜ் செஞ்சுரி அடிப்பாரா செஞ்சுரி அடிப்பாங்களா மித்தாலி ராஜ் பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக தான் சரி பண்ணியாங்க பார்ப்போம் நண்பா இது வரைக்கும் இப்போது தான் எல்லாரும் உறக்கம் எழும்புகிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் ஆறு மணிக்கு எழும்பி விட்டேன் அண்ட் மேட்சை நேரமே போட்டு கொண்டிருக்கிறேன் செஞ்சுரி மித்தாலி உண்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக மித்தாலி ராஜா செஞ்சுரி பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு என்ன ஒரு பதினாலு ஓவர் இருக்குது அதுக்குள்ள இந்தியா எவ்வளோ ரன்ஸ் அடிக்கணும்னு பார்க்கணும் முன்னூறு ரன் தாண்டுமான்னு பார்ப்போம் முதல்ல இந்தியன் பிளேயர்ஸ் முந்நூறு ரன்னை தாண்டுறதே ரொம்ப அபூர்வமாக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா இப்போது கொஞ்சம் விக்கெட்ஸு லூஸ் பண்ணால் ரன்ஸு கொஞ்சம் டவுன் ஆகிருக்கு ஆனால் ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் அண்ட் மித்தாலி ராஜ் ஸ்டே பண்ணால் கண்டிப்பாக முந்நூறு ரன் தாண்டிடுவாங்க ஆனால் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் கண்டிப்பாக அந்த லைக் லைக் பண்ணுறவங்க பண்ணுறதில்ல உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஒரு ஷேர் ரொம்ப முக்கியம் இது வரைக்கும் இந்தியா ஒரு பர்ஃபெக்டான பேட்டிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கரெக்டாக அவங்களுக்கு தெரியுது எந்த அளவு இந்த மேட்சில் அப்ரோச் பண்ணி விளாட வேண்டி இருக்குன்னு நல்ல பேட்டிங் இந்தியன் பிளேயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் நல்லா இருக்குது இந்த மேட்ச் இதுவரை ஏன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் டாமினேட் பண்ணிடுறாங்க இந்த மேட்ச் மொத்தமாகவே சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் என்ன பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா பவுலிங் அவங்க எப்படி போட்டாலுமே சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ஓவர அடிக்கிற முடிவில் தான் அவங்க விளாடுறாங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்க விடுறதா இல்லை அந்த மேட்ச் மொத்தமாகவே கண்டிப்பாக டாமினேட் பண்ண போகிறாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நாற்பது ஓவர் அப்புறம் தெரிஞ்சிடுவோம் எந்த அளவு இந்தியா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அட்டாக் பண்ண போகிறாங்களா இல்லை விக்கெட் லூஸ் பண்ண போகிறாங்களா அப்படின்னு எந்த அளவு ரன்ஸ் வரும்னு தெரிஞ்சிடும் நாற்பது ஓவர் பிறகு இருநூற்றி எழுபது ரன்னே அன்னை ஆஸ்திரேலியா சேஸ் பண்ணி எடுத்து அதே அவங்களுக்கு இந்தியா ஒரு பேக் ஃபுட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் இன்னும் அதிகமாக தான் இந்த மாதிரி விட்ட பிச்சஸ் இன்னும் ஸ்கோர் பண்ண பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த பிச்சு பேட்டிங் பிச்சாக இருக்குது அது மாதிரி சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீமும் சின்னப்பட்ட டீம் இல்லை நல்ல பேட்டிங் இருக்க டீம் ஆகும் ஸோ அவங்களாம் இதே மாதிரி பேட்ரி திரும்ப பண்ணுவாங்க நம்ம இந்தியன் பிளேயர்ஸ் மட்டும் பேட் பண்ணுறாங்க இந்த அளவுன்னு சொல்லி நம்ம சந்தோஷப்படம்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் சூப்பர் டீம் செட்டு டீம் அவங்க கண்டிப்பாக நல்ல பேட்டிங் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக நம்ம லைக் பண்ணுங்கள் சார் நான் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அளவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு மேட்ச்சும் நாங்கள் லைவ் போடுவோம் ஐபிஎல் மேட்சஸ் எல்லாம் எல்லா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருங்க உங்களுக்கு பாருங்கள் எப்படின்னா நம்ம ஒரு ஸ்லோலி க்ரோவிங் சேனல் ஒன் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இப்போ தான் அடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம இன்னும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அது வந்து லைவ் போட்டுட்டு தான் இருக்கும் அது பற்றி அதாவது ஓவர் ஆக போகுது கம்ப்ளீட் ஆக போகுது இப்போ பார்ப்போம் எந்த அளவு நீ இந்தியன் பிளேயர்ஸோட அட்டாக்கிங் இது பேட்டிங் இருக்க போகுதுன்னு இல்லை இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இதே மாதிரி டாமினேட் பண்ணி விளாடுவாங்களா எப்படின்னு தெரியல அவங்க ஒரு இன்டர்ன் ரூட் தான் பேட்டிங் பண்ணுறாங்க லாஸ்ட்டு பாலம் ஃபோர் அடிச்சுருக்காங்க நல்ல பேட்டிங் மித்தாலி ராஜ் ஃபிஃப்டியை கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மித்தாலி ராஜ் இனி அட்டாக் பண்ணுவாங்க செஞ்சுரி போடுவாங்கன்னு நான் பார்க்கணும் அவங்க எந்த அளவு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் இதுவரை நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்ல பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இருநூற்றி நாலு ரன் வந்துருக்கு வரும் மூணு விக்கெட் ரன் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க அந்த பத்தி அளவு ஓவரில் ஆனால் முந்நூறு ரன் தாண்டுறாங்களான்னு நான் பார்க்கணும் முந்நூறு ரன் ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் உமன்ஸ் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரை ஒரு பெரிய ஸ்கோர் அதெல்லாம் வைக்கிறது சீக்கிரம் சேஸ் பண்ண அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் உண்டு அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அடிக்கிறது ஆனால் இந்த மேட்ச் அப்படின்னு தெரியல ஆனால் டூ செவன்டி டூ இன்ட்டு டூ எயிட்டி எல்லாம் மேக்ஸிமம்
ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர்ஸ் இப்போ அவங்க அதை தான் கா காட்டியிருக்காங்க
முப்பத்தொம்பது ஓவர் தான் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு எழுநூற்றி பதினாலு ரன் அடிச்சிருக்காங்க அந்த மூணு விக்கெட் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க முப்பத்தொம்பது ஓவர் முடிவில் இருநூற்றி பதினாலுக்கு நல்ல ஸ்கோர் நல்ல பேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இது வரைக்கும் பார்ப்போம் எந்த அளவு இந்த மேட்ச் இந்தியா டாமினேட் பண்ணிடுவாங்க இது வரைக்கும் பேட்டிங்கில் ஆனால் பவுலிங் எப்படி இருக்க போகணும் தெரியல இந்தியா இந்த மேட்ச் வின் பண்ணால் கண்டிப்பாக செமிஃபைனலுக்கு போயிடுவாங்க ஆனால் ஃபெயிலானால் இந்த வெளியில் போயிடணும் அதுதான் இப்போ நிலமை இது ஒரு குவார்ட்டர் ஃபைனல் மேட்ச் மாதிரி தான் ஆனால் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ஆல்ரெடி செமிஃபைனல் ஸ்பாட்டை இது உறுதியாகிருக்கு அவங்களுக்கு ஆனால் இப்போ இந்தியா டீம் உள்ளே போகுமா அதுதான் கேள்வி நான் ஏற்கனவே முதல் நாலு டீம் தான் கணித்தேன் அங்கே செமிஃபைனலுக்கு யார் இல்லைன்னா ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியா அண்டு நம்ம நியூசிலாந்து இந்த நாலு டீம் தான் சவுத் இது செமிஃபைனலில் போகணும்னு கணிச்சிருந்தாங்க நிறைய பிளேயர்ஸ் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா மொத்தமாகவே உள்ட்டாகிடுச்சு ஏன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டீம் உள்ள வந்தது அண்ட் நியூசிலாந்து டீம் வெளியில் போச்சு சர்ப்ரைஸிங்காக இப்போ இந்திய டீமும் சர்ப்ரைஸிங்காக வெளியில் போகுமா என்னவான்னு தெரியல ஒருவேளை இந்திய டீம் வெளியில் போனால் மட்டும் ஒரு வேளை வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு வாய்ப்பு நியூசிலாந்துக்கு இல்லை வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது வெஸ்ட் இண்டீஸ் உள்ள வரைக்கும் வேற பெரிய அளவு வேற எந்த டீம் வாய்ப்புள்ள மாதிரி தெரியல முத்தாலிராஜ் ஆமா முத்தாலிராஜ் செஞ்சோரு அடிப்பாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் நண்பா நல்ல பேட்டிங் பண்றாங்க இது வரைக்கும் அவங்க கிளாஸ காட்டுறாங்க அவங்க எந்த முக்கியமான மேட்ச் பேட்டிங் பண்ணிருக்காங்க நண்பா அவங்க இது வரைக்கும் நிறைய மேட்சஸ் விளையாடல ஆனா அதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்ல இஷ்யூ இருந்து அவங்கள பேர்ல ஆனா அவங்க என்னன்னா இந்த மேட்ச் ரொம்ப நல்லாவே பேட்டிங் பண்ணிடுறாங்க பெட்டரா அவங்க அட்டாக் பண்ணிடுறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அவங்களோட பேட்டிங் வேற லெவலில் இருந்திருக்கு அந்த அதுவும் பால்ஸ் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகல இது போன மேட்ச்சில் எல்லாம் நிறைய பால்ஸ் வேஸ்ட் ஆக்குனாங்க அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய அவங்கள மேலே நிறைய அந்த கிசுகிசுகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வந்தது ஆனால் இந்த மேட்ச்சு ரொம்ப அட்டாக் பண்ணி விளாடினாங்க அண்ட் இதுவரை இந்தியன் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே நல்ல பாசிட்டிவாக விளையாடிருக்காங்க யாஸ்டிக்கா பால்ட்டியா மட்டும்தான் சிங்கிள் டிஜிட்டில் அவுட் ஆனாங்க அது நம்ம ஷார்ட்டிங்கில் நம்ம சஃபாலி வர்மா ரொம்ப அட்டாக் பண்ணி விளாடினாங்க அவங்க ஐம்பது ரன் மேலே அடித்தாங்க அதுவும் பால்ஸ் நாற்பத்தி ரூபா பால் தான் எடுத்தாங்க டி டுவெண்ட்டிக்கு மேட்ச் மாதிரி தான் அவங்க பேட்டிங் பண்ணாங்க அதனால இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இவ்வளோ நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனில் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்மிருதி மந்தனா ரொம்ப நல்லா விளாடினாங்க எஸ் எஸ் ஆமாம் நண்பா 
இந்த கூட்டணி இந்த பார்ட்னர்ஷிப் எவ்வளோ போதும் இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்து தான் இருக்குது ஏன்னா முந்நூறு ரன்னு மேலே இருந்தால் தான் இந்த மேட்சில் கண்டிப்பாக இந்தியா வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா கஷ்டம் ஏன்னா என்ன தான் நம்ம எப்படிப்பட்ட டீமாக இருந்தாலுமே அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்றி எழுபது இருநூற்றி எண்பது ரன்னு கிட்ட வந்து ஆனால் எதுவுமே பண்ண முடியல அந்த மேட்ச்சு ச ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி தான் இருக்கும் சில டைமு அடுத்த பாருங்கள் சிங்கிள் இடத்துல தூக்கி அடித்த பார்த்துருக்காங்க சில டைம் தூக்கி அடிக்கிறது கனெக்ட் ஆகாது அப்போ தான் விக்கெட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ யாழ் ஒரு இந்த போலரும் வீசி முடிச்சுட்டாங்க நம்ம கா கா அவங்க நாற்பது நாலு ரன் கொடுத்துருக்கணும் ஏன்னா எந்த போலர்ஸை மேக்சிமம் செட்டில் விடல சஃபாலி வருமா ஸ்டார்டிங்கில் அதுதான் இப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் எல்லாருமே அட்டாக் பண்ணி தும்சம் பண்ணி தள்ளிட்டாங்க அதே மாதிரி தான் ஸோ கண்டிப்பாக தான்பா என்ன இருபத்தோரு லைக் பண்ண யாராக இருந்தால் ரொம்ப நன்றி இருபத்தோரு லைக் வந்துருக்கு ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் தான்பா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது இருநூற்றி இருபத்தி மூணுக்கு மூணு விக்கெட் நாற்பது ரன் நாற்பது ஓரில் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இது வரைக்கும் நல்லா பேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் பத்து ஓர் இருக்குது இந்த பத்து ஓரில் எண்பது ரன் அடிக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும் முந்நூறு ரன்னு மேலேனாலே ஒரு நல்ல டார்ஜெட்டாக இருக்கும் அது நல்ல ஒரு அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் போலிங் அட்டாக் ஏன்னா ஜுலன் கோசாமி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பூஜா வஸ்ட்ரக்கர் இருக்காங்க ஸ்னேக் ராணா இருக்காங்க இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ராஜீவ் செட் கேக்வெட் மாதிரி ஒரு நல்ல வேர்ல்டு கிளாஸ் ஸ்பின்னர் இந்த மாதிரி நல்ல போலிங் அட்டாக் இருக்குது இந்தியாவுக்கு ஆனால் அவங்க எந்த அளவு அப்ரோச் அவங்களோட பேட்டிங் அப்ரோச் இருக்க போன்னு பார்ப்போம் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் எவ்வளோ தூரம் அட்டாக் பண்ணுறான்னு பார்ப்போம் அண்ட் மித்தாலி ராஜு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது செஞ்சுரி போடுறது செஞ்சுரி போடுவாங்களா இல்லை விக்கெட் லூஸ் பண்ண போகிறாங்களான்னு பார்க்கணும் தலிராஜ் கேப்டன்சி ப்ரெஷர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க நல்லா பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர் அவங்க ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்குமே அது சில டைம் அப்படி தான் இருக்கும் நாற்பது ஓரில் இருநூற்றி இருபத்தி மூணு ரன் அடிச்சிருக்காங்க நல்ல பேட்டிங் இந்தியன் பிளேயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த அளவு அட்டாக் பண்ணுவாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஏன்னா ப்ரெஷர் இருக்கும் எப்போவுமே ஏன்னா இந்த ஒரு வேர்ல்டு கப் ப்ரெஷர்னா ஒரு சின்னப்பட்ட இது இல்லை அது இந்த மேட்சோட வெளியில் தோத்தா வெளியிலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அதே இல்லாமல் பெருசாக இருக்காமல் நல்லா விளையாடிருக்காங்க இது வரைக்கும் அதே ரொம்ப ஒரு பேட்டிங் நல்ல ஒரு பிளேயர் நான் சொல்லணும் இந்த பெட்டராக பேட்டிங் பண்ணால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அட்டாக் பண்ணால் கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும் இந்தியா ரன்ஸ் ஈஸி ஈஸியாக வரும் அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் நம்ம எப்போவுமே ஆனால் அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன்ஸ் எப்போ இந்தியாவுக்கு தேவை அட்டாக்கிங் கேம் தான் ஒரு டீமை பொறுத்தவரை கை கொடுக்கும் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு போலிங் இருந்திருக்கு இந்தியா இதுவரை முடிஞ்சு நின்று லாஸ்ட் பத்து ஓரம் எவ்வளோ அட்டாக் பண்ண போகிறாங்கன்னு நான் பார்க்கணும் ஏன்னா இது வரைக்கும் ரொம்ப அட்டாக் பண்ணலை அண்ட் இனிமேல் அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த லைசன்ஸ் கிடச்சாச்சு ஃப்ரீயாக பேட்டிங் பண்ணுறதுக்குள்ள அந்த லைசன்ஸ் தான் இல்லை பேட்ஸ்மேனும் எதிர்பார்ப்பாங்க இனி ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக பேட்டிங் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் எவ்வளோ அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன் எவ்வளோ டேஞ்சரஸ் பேட்ஸ்மேன் அவங்க இல்லைன்னு தெரியும் அவங்களால ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாமல் எது ஆனால் அவங்க எந்த அளவு டாமினேட் பண்ண போகிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும் அடுத்த ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஃபஸ்ட் பால் டாட் பால் தான் ஏன்னா இஸ்மாயில் வந்துருங்க நல்ல நல்ல பவுலர் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பவுலரை பொறுத்தவரை இவங்க தான் பிரேக் த்ரோ எடுக்க வேண்டியது ஒரு பவுலர் ஆனால் இவங்கள ஃபஸ்ட்டு அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க சம சஃபாலி வருமா அதனால தான் இவங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியல அதனால தான் இப்போ சவுத் ஆப்ரிக்கா பிளேஸ் இவ்வளோ ட்ரபிளில் இருக்காங்க டெத்லேயே அது அவங்க ஒரு விக்கெட்டில் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் சப்னேம் இஸ்மாயில் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு போலர் பார்ப்போம் இப்போ டாட் பால் தான் வீசுகிறாங்க ரெண்டு பால் டாட் பால் வீசிருக்காங்க அவங்க ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இந்தியன் பிளேஸுக்கு அட்டாக் பண்ண விடல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லே நல்ல போலிங்னு சொல்லலாம் ஹர்மன்ப்ரீத் கவரும் கொஞ்சம் திணறாங்க இந்த மேட்ச்சு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு அவங்களுக்கு டவுன் ஆயிருக்கு ஆனால் மித்தலி ராஜ் நல்ல ஸ்ட்ரைக் ரேட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அறுபத்தாறு ரன் அடிச்சிருக்காங்க அது எண்பது பால் ஆனால் நல்ல பேட்டிங் தான் சொல்லணும் மித்தலி ராஜ் ஒரு மேன் ஆஃப் த
ஐபிஎல் மேட்ச் வேறு இருக்குது அந்த மேட்ச் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்க போகும் தெரியல ஏன்னா மும்பை ஆண்டு டெல்லி மேட்ச் ஆகும் டெல்லி நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மும்பை அந்த அளவு செட்டு டீம் இல்லை யங்ஸ்டர்ஸ் கொண்ட டீமு அடுத்த நாலாவது பால் நல்லா போட்டுறாங்க நாலு பால் தொடர்ந்து டாட் பால் இந்தியாவை ப்ரெஷர் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அது நாற்பத்தொன்னாவது ஓரில் எவ்வளோ டைட்டாக போடுறாங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பவுலர் சொல்லிட்டு அவங்க காட்டுறாங்க அவங்களோட கிளாஸை அவங்க ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்க இன்னும் எந்த அளவு பெட்டராக பவுலிங் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் இந்தியன் பிளேயர்ஸோட இது பண்ண அமையும் இன்னும் மொத்தம் மூணு லைவ் இருக்குது சேனலில் மூணு லைவ் போடுறதும் எப்படி எந்த அளவு நமக்கு கஷ்டமாக இருக்க போதும் தெரியல ஃபஸ்ட் டைம் எவ்வளோ ஒரு எஃபெக்டிவாக போடுறோம் பார்ப்போம் நம்ம எந்த அளவு எஃபெக்டிவ் நம்ம பலன் கிடைக்குதுன்னும் நாற்பத்தாறு முடிவில் இருநூற்றி இருபத்தி நாலுக்கு மூணு ஸோ நல்ல டைட்டாக போட்டு எந்த ஒரு வரம் ஒரு ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட கிளாஸை காட்டிட்டு போயிட்டாங்க அந்த ஒரு ஓவரில் இதனால் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இப்போ இந்தியா கிரியேட் ஆகிடுது ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக அவங்க அட்டாக் பண்ண பார்க்கணும் ஏன்னா அவங்க எப்படி ரொம்ப டிஃபென்சிவ் விளாடுறது இந்தியாவுக்கு தான் டேஞ்சர் ஆகும் கண்டிப்பாக அட்டாக் பண்ணி விளாடணும் என்னை பொறுத்தவரை ஏன்னா அவங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பிளேயர் அவன் கண்டிப்பாக அட்டாக் பண்ணி விளாடுறது தான் ஒரு இந்தியன் பிளேயர்ஸுக்கு ஒரு ரொம்ப இதாக இருக்கும் சப்போர்ட்டிவாக நிறைய பேர் இது வரல என்னன்னு தெரியல கிளம்பல்லையான்னு தெரியல கண்டிப்பா நண்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு என் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க உங்க எல்லாரோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் வியூஸும் அப்படிதான் நீங்க எவ்வளவு லைக் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்தா என் சேனல் என்ன இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸ்லோலி க்ரோவிங் சேனல் போதும் <laughs> இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப நல்ல ஒரு பவுலர் கொண்ட டீமு அது மாதிரி அவங்களோட பவுலிங் ஈக்குவலாக டீம் கூட பார்க்கணும் ஏன்னா பேட்டிங் அந்த அளவு ரொம்ப முந்நூறு ரன் மேலே இல்லாமல் கொடுத்தா ரொம்ப கஷ்டம் எடுக்கிறது ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் ரொம்ப அட்டாக் பண்ண முடியல அவங்களால அது எதனால தெரியல அடிக்கிறாங்க <laughs> நல்ல பேட்ஸ்மேன்ஸோட அழகு அதுதான் ஆனால் இனிமேல் அட்டாக் பண்ணலாம் ஆனால் பேட்டிங் விக்கெட்ஸ் கிடக்கு இந்தியாவுக்கு பார்ப்போம் இனி என்ன ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஓரம் புறம் அட்டாக் பண்ணலான்னு இருக்காங்களா என்னான்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரீயாக விளாடுவாங்களோ என்னவான்னு தெரியல ஆனால் இப்போவே கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணி விளாடுனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இன்னும் பெட்டராக அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் 
கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சேனலில் புதுசாக வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஓவர் லைக் அண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்லோலி கிரையிங் சேனல் அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மட்டும் தான் நம்ம சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இந்த சேனல் வளரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நண்பா முடிஞ்ச அதை லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் யார் பார்த்தாலுமே ஓவர் லைக் அண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்றி இருபத்தொம்பது ரூபா தான் இருக்குது மூணு விக்கெட் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க இன்னும் எட்டு ஓவர் தான் இருக்குது இந்தியா முந்நூறு ரன் தாண்டு மண்ணை பார்க்கணும் முந்நூறு ரன் வந்தாலே ஒரு நல்ல ஸ்கோராக தான் இருக்குது இந்த பிச்சில் இந்த மாதிரி விட்ட பிச்சஸ்ல எல்லாம் முந்நூறு ரன் ஈஸியான ஸ்கோர் இல்லை அண்ட் அது அவ்வளோ பெரிய டார்கெட் ஆயிருக்க போகுது சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸுக்கு ஆனால் முந்நூறு ரன் வருமானம் தான் பார்க்கணும் ஏன்னா முந்நூறு ரன் வர்றது கஷ்டம் நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர்ஸ் இருக்காங்களா என்னவான் தெரியல இந்தியன் பிளேயர்ஸ் மெத்தாலிராஜ் அறுபத்தெட்டு ரன் அடிச்சிருக்காங்க எண்பத்தி மூணு பாலில் அவங்க கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணி நீ விளாடணும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் கொஞ்சம் திணறிருக்காங்க லாஸ்ட்டு ஒரு ஓவரா போன ஓவர் அவங்க ஒரு ஒரு ரன் தான் அடித்தாங்க அதே அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க இனி அட்டாக் பண்ண வேண்டிய கண்டிப்பாக ஒரு நிலைமை இருக்குது பார்ப்போம் ஸோ ரொம்ப நன்றி நண்பா இருபத்தி ரெண்டா லைக் வந்துருக்கு நம்ம சேனலுக்கு ஸோ யார் லைக் பண்ணி ரொம்ப நன்றி நண்பா இன்னும் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஒரு ஒரு ஷேர் பண்ணுறது தான் என்ன சப்போர்ட்டாக இருக்கும் சேனல் ஸ்லோலி குரோவிங் சேனல் தான் அவ்வளோ பெரிய சேனலில் இல்லை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண மட்டும் தான் நம்மளால் வளர முடியும் ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு ஓவர் முடியல இருநூற்றி இருபத்தொம்பது மூணு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப அட்டாக் பண்ணலை இதுவரை மீடியமான பேட்டிங் தான் இதுவரை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க போக போக இப்படி அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும் போக போக நல்ல அட்டாக் பண்ணால் மட்டும் தான் அவங்களால் ரன்ஸ் எடுக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட லைவ் நம்ம நேரமாக காலத்தை ஆறு ரெண்டே போட்டுட்டு இருக்கீங்கப்பா எதிர்பார்த்த அவ்வளோ யூஸ் இல்லை ஸோ குழப்பம் இல்லை இருந்தாலும் நாங்கள் லைவ் என்ன போடுவோம் நிறைய மேட்சஸ் ஐபிஎல் மாதிரிப்பட்ட மேட்சஸ் எல்லாம் போடுவோம் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து நம்ம கூட இருங்க எல்லா மேட்சஸும் இன்னைக்கு கண்டிப்பாக மூணு லைவ் இருக்கு இன்னும் ரெண்டு லைவ் இருக்கு இது தாண்டியும் எல்லா மேட்சஸ்லையும் முடிஞ்சாலும் நம்ம கூட சப்போர்ட்டிவாக இருங்க ஸோ போர் அட்டாக் பண்ண தொடங்கிருக்காங்க ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் அவங்க போன ஓவர் அடிக்கல சரியா ஆனால் இந்த ஓவர் அவங்க விடுறதா இல்லை கிளாஸை கிளாஸ் தான் வந்துரு அங்கே கிளாஸு ஆனால் அவங்க ரொம்ப அழுமையாக போட்டாங்க ஆனால் கிளாஸ் அந்த அளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அது அவங்களுக்கு ஓவரில் இப்போ தெரியுது இருபத்தி நாலு லைக் வந்துருக்கு நண்பர் ரொம்ப நன்றி லைக் பண்ண எல்லாருக்கும் என்ன உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒருத்தர் சேரும் என்ன ரொம்ப முக்கியம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நண்பா பார்ப்போம் எந்த அளவு இந்த மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டாக போகுதுன்னு முயற்சி பண்ணுவோம் டார்கெட்டை வச்சுருக்கேன் ஒன் கே லைக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இது என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் என்ன ஒரு நாள் ஆகலாம் ஆகாமல் போகலாம் ஆனால் நாங்கள் இப்போ நிறுத்த மாட்டோம் வீடியோ போடுறத மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்ல ஒரு அப்ரோச் பேட்டிங் அங்கே ஒரு அட்டாக்கிங் பேட்டிங் பண்ணிடுறாங்க இப்போ அட்டாக் பண்ண தொடங்கிடுறாங்க சிங்கிள் இப்போ தூக்கி அடிக்கிறாங்க ஆனால் நல்ல வேலை கேட்ச் ஆகலை ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் இப்போ விக்கெட் ஆகிருப்பாங்க ஸ்பீடாக கனெக்ட் ஆகலை மிஸ் டைம் இந்த ஷாட்டு அவங்க சில டைம் இப்போ நான் அவசரப்படுறான் படுறாங்க அப்படி விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க அதான் குழப்பம் மந்தனாவும் அதே தான் நடந்தது மந்தனாவுக்கும் ஸ்மிருதி மந்தனா அவங்க கொஞ்சம் ஒரு பொறுமையாக விளையாடியிருந்தா கொஞ்சம் கூட ரன்ஸ் வந்திருக்கும் அவங்க என்னென்னா அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணி விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி தான் சில சமயம் நம்ம அவசரப்படுறதுல சில விக்கெட்ஸ் லூஸ் ஆகும் இல்லைனா அவங்கள செஞ்சுரி அடிக்க ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருந்து அதையும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம மித்தாலிராஜ் தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க விக்கெட் ஆகிட்டாங்க மித்தாலிராஜ் அறுபத்தெட்டு ரன் அடித்தாங்க நல்ல ஒரு செட் பேட்ஸ்மேன் விக்கெட் ஆகிருக்காங்க கேட்ச் அவுட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ இந்த டைமில் அட்டாக்கிங் தேவை தான் ஏன்னா இனி பேட்டிங் டப் இருக்கு இந்தியாவுக்கு இனி சென்ட்ரானா இருக்காங்க பூஜா ஸ்ட்ரக்கர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி நல்ல பேட்ஸ்மேன்ஸ் இருக்கணும் அவங்கள சிக்ஸ் கிளியரிங் எபிலிட்டி உள்ள ஒரு பிளேயர்ஸ் அதனால கண்டிப்பாக இவங்க இப்போ அட்டாக் பண்ணி தான் ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தாங்க ஸோ செஞ்சுரி மிஸ் பண்ணிடுறாங்க திரும்பி மிட்னா அலி ராஜ் ஆனால் நல்ல ஒரு பேட்டிங் அவங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு நல்லா இருந்திருக்கு ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் நம்பி தான் இந்திய டீம் இருக்கு அவங்க எவ்வளோ என்ன ஒரு செட் பேட்ஸ்மேன் புது பேட்ஸ்மேன் எவ்வளோ எல்லாரும் விளாடுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இந்தியா இருநூற்றி ஐம்பது தாண்டுமா முதல்ல அதை தான் பார்க்கணும் இருநூற்றி
ஆனால் அதனால் அவங்க ஹேண்ட் பவர் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் வேறு அதனால் அவங்க ஹேண்ட் பவர் இருக்கும் அதிகமாகவே அதனால் சிக்ஸ் அடிக்கிறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அவங்க அவங்கள இறக்கி விட்டுருக்காங்க அவங்களோட பேட்டிங் எந்த அளவு நம்ம கை கொடுக்க போகுதுன்னு பார்ப்போம் இல்லை அவங்க அட்டாக்கு அவுட்டாங்க ஆகுறவங்களான்னு தெரியல அடுத்த பால் வீச இருக்காங்க சிங்கிள் தான் எடுத்துருக்கிறோம் பார்ப்போம் ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் அவங்கள தான் ஸ்ட்ரைக் கொடுக்குறாங்க நாங்களும் தெரியும் பூஜா ஸ்ட்ரக்கர் ஒரு ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பேட்ஸ்மேனு அவங்க ஒரு அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன் அதனால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ தான் ஸ்ட்ரைக் கொடுக்குறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் இந்தியா ரன்ஸ் வரும் ரன்ஸ் வந்தால் தான் இந்தியா இன்னும் நல்ல பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பொறுத்தந்து பார்ப்போம் நண்பா எந்த அளவு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்கன்னும் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் அவங்க வர சப்ஸ்கிரைப் செய்யணும் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ண நம்ம சேனல் என்ன இம்ப்ரூவ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் இன்னும் நிறைய லைவ்ஸ் போட முடியும் லைவ்ஸ் இன்னும் நிறைய நாங்கள் போட்டு நம்ம ச என்ன சப்போர்ட்டிவாக நீங்கள் இருந்தால் தான் அந்த எங்களால் நிறைய லைவ்ஸ் போட முடியும் அடுத்த பால் தேர்ட் பால் நல்லா போடுறாங்க இந்த ஒரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பால் ஃபோர் போனாலுமே கிளாஸ் அடுத்து திரும்ப ஒரு அவங்க ஒரு கிளாஸியான பவுலிங் கிளாஸ் காட்டியிருக்காங்க உங்களோட உச்சரிப்பு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பிளேயர்ஸோட ஏன்னா நமக்கு அவங்களோட உச்சரிப்பு சில சிலதெல்லாம் உச்சரிக்க முடியாது அந்த அளவு சூப்பராக இருக்கும் கேட்க பாப் டபுள்ஸ் டீ காக்கு அப்படி அப்படின்லாம் அவங்க வேட்ஸும் அப்படி தான் மொத்தமாக டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் நாங்கள் கேட்க நல்லா இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் பால் சிங்கிள் எடுத்துட்டாங்க பூஜா அஷ்டாக்கார் இருந்துட்டு இந்த பார்த்தா இருக்கு நாலு விக்கெட் இந்தியா நாற்பத்தி மூணு ஒரு முடிவில் எவ்வளோ அட்டாக் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல நான் அறுபத்தி நாலு ரன் வருமான்னு பார்க்கணும் ஏழு ஓரில் அப்போ தான் முந்நூறு ரன் வரும் இந்தியாவுக்கு சேனலில் லைக் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தான்பா என் தொடர்ந்து லைக்கு பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் முடிஞ்ச அளவு உங்கள் வேறு ஒருத்தவங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சேனலோட க்ரோத்துக்கு கிராக்கன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நண்பா பார்ப்போம் எப்படி என்ன போகுது இந்த மூணு லைவ் இருக்கு இத்தனை லைவ் நம்ம மூணு லைவும் போடணும் ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட எப்போவுமே ஒரு ஏமாக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு கன்சிஸ்டன்சியை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எல்லா கிரிக்கெட் மேட்சஸ் ஐபிஎல் மேட்சஸ் எல்லாமே போடுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் இது வேர்ல்டு கப் ஆனதால தான் எவ்வளோ இதாக போடுறேன் அதனால் இந்த மேட்சை பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட மாட்டேன் வேர்ல்டு கப் எப்போவுமே நம்ம டெலிகாஸ்ட் இருக்கோம் கிராக்கன்ஸ் ஏன்னா வேர்ல்டு கப் இந்தியாவோட ஒரு முக்கியமான ஒரு இது போட்டிகளாக இருக்கும் அதுதான் இது இது மென்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம இப்போ நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் உமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் அதுதான் எங்களோட ஒரு இது புஜா ஆஸ்ட்ரக்கர் அட்டாக் பண்ண முடியல அவங்களால சரியா அவங்களுக்கு படல பேட்டில் அவங்கள தணர்றாங்க அவங்கள நேரம் இறக்கி விட்டாலுமே அவங்களால அந்த பேட்டிங் அந்த ஃப்ளோ பேட் ஃப்ளோ வரல அதை வந்து நான் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ரன்ஸ் வரும் இந்தியாவுக்கு பார்ப்போம் நண்பா எந்த அளவு அட் அட்டாக் பண்ண போகிறாங்கன்னு ஆனால் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரன்ஸ் வந்திருக்கு ஓரளவுக்கு இந்தியன் பேஸ் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் ட ஸ்லோ ஆகிருக்கு ரன்ஸு ரன் ரைட்டெல்லாம் நேரமும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ரன்ஸ் வந்துட்டு இருந்து ஆனால் இந்த இப்போ எல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்குன்னு நான் சொல்லலாம் அவங்க கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணி விளாட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் என்ன உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பா அவங்க வர இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் சார் ரொம்ப முக்கியம் அங்கே ஆலையில் சாய் கடை ஆலை இல்லாத கடையிலையும் சாய் ஆற்றுவோம் அந்த டைப்பு தான் எங்களை எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்கன்னு முக்கியம் என்ன நாங்கள் லைவ் போட்டுட்டே தான் இருப்போம் என்னையாக ஒரு நாள் ஒரு பத்து பேர் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் சேனல் ஏன்னா நம்ம பேசுகிறது பிடிச்சா தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் நம்மளை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் யூடியூப் ரெகக்னைஸே பண்ணலை கவலை இல்லை நாங்கள் இன்னும் நிறைய லைவ் போடுவோம் யூடியூப் கண்டிப்பாக ரெக்கனைஸ் பண்ணுங்கள் நாங்களும் ஒரு எங்களை ஒரு ஆளாக மதிங்க கிரிக்கிராக்கன்ஸ் நாங்கள் உள்ளே வந்தாச்சு கிட்டத்தட்ட நூறு வீடியோ மேலே போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களை ஒரு ஆளாக மதிச்சில்லைன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது
ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் யூடியூப் இல்லைனா என்ன நம்ம இருக்கும் நம்மளே பார்த்துக்கலாம் எப்படியும் வாட்ச் ஓவர்ஸ் நாலாயிரம் வாட்ச் ஓவர் ஆக்கினாலே கண்டிப்பாக ஒரு மா சேனல் மானிட்டைஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக யூடியூப் ரெகனைஸ் பண்ணணுன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால தான் இப்போ கண்டிப்பாக இவ்வளோ இதாக லைவ் போடுறேன் பார்ப்போம் நண்பா ஒருத்தர் தான் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சாலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஓவருக்கும் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ரன்ஸ் அந்த அளவு வரல இப்போது ரெண்டு ரிமேஷ் கொஞ்சம் பேட்ஸ்மேன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க இப்போ திரும்ப கம்பேக் பண்ணிடுறாங்க சோதாரங்களை ஸ்ட்ரைட்டாக போலிங் போடுறாங்க லாஸ்ட் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆ ரன்ஸே வரல இந்த விக்கெட்டு போகிற ஒரு ரொம்ப அருமையாக போட்டிருக்காங்க இதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ரன்ஸ் பெரிய அளவு இல்லை அவங்க இல்லைன்னா அவர் அட்டாக் பண்ணி மைண்ட் செட்டில் தான் விளாடுவாங்க பேட்ஸ்மேன் லாஸ்ட் ஃபியூ ஹவர்ஸ் எல்லாம் ஆனால் இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ ஹவர்ஸ் இப்போ ரன்ஸே வரல அது எதனால என்ன தெரியல ரன்ஸ் எப்பவும் தேவை அப்போ தான் ஒரு டீமுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெட்டரான ஒரு இதாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மூன்றை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் இந்த மேட்சஸ் ஷேர் பண்ணட்டும் இல்லை ஐபிஎல் மேட்ச் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஐபிஎல் மேட்சஸ் ரொம்ப முக்கியம் அது கொஞ்சம் ஷார்ட் மேட்சோ தான் அது எல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்ப்பாங்க எல்லோரும் அதனால தான் ஐபிஎல் மேட்சஸ் முடிஞ்ச அளவு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நண்பா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஊரில் எவ்வளோ ரன் அடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அது ரொம்ப ஒரு ஒரு பிளேயர்ஸை பொறுத்தவரை ஆறு ஆறு ஊரில் கொஞ்சம் ரன்ஸ் அடித்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும் பார்ப்போம் எந்த அளவு அட்டாக் பண்ண போகிறாங்க என்ன சமயங்கள் நம்ம எதிர்பார்த்த ரன் வரேன்னு தோணும் ஏன்னா பூஜா அஷ்டகர் அவுட் ஆயிருக்காங்க பூஜா அஷ்டகர் இந்த மேட்ச் அவங்கள சைன் பண்ண முடியல அவங்கள எதுக்காக இறக்குனாங்களோ அவங்களால அதை பண்ண முடியல ஸோ இப்போ நம்ம சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கிரெடிட் கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா அவங்க இப்போ பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் ஃபியூ ஹவர்ஸ் அவங்க கம்பேக் பண்ணிருக்காங்க அவங்க எதனால செமிஃபைனலில் செலக்ட் ஆனோம் நாங்களும் ஒரு டீம் தான் சொல்லிட்டு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பார்ப்போம் நண்பா இனி எந்த அளவு மேட்சஸ் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சிடும் மேட்ச் போக போக நமக்கு புரியும் ஸோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க நண்பா அவங்க வர வரும் லைக் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்தியா எவ்வளோ ஒரு நடிக்கன்னு தெரியல இந்த மேட்சில் போகுது 
ஏன்னா இப்போ முந்நூறுன்னு வரது சிக்கலில் தான் இருக்கு பார்ப்போம் எந்த அளவு ரன்ஸ் வர போகுதுன்னும் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் நண்பா எந்த அளவு ரன்ஸ் அடிக்க போறாங்கன்னு இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேஸ் ரொம்ப பெருசா பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல போக போக அவங்க சரி பண்ணலாம் ஏன்னா லாஸ்ட் டெத்ல அவங்க ரன்ஸ் எடுக்கலன்னா டெத்ல நல்ல பேட்டிங் பண்ற ஒரு டீம் இந்த அளவு டெத்ல முக்கிய விளையாடுறாங்கன்னா எதனால என்ன தெரியல நிறைய மாற்றங்கள் அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அவங்க இன்னும் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லை அவங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய மேட்சஸ் விளையாட விளையாடுவாங்க எப்படியும் கண்டிப்பாக நம்ம நம்ம சேனலில் எதாவது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவு வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்க ஷேர் என்ன ரொம்ப முக்கியமாக கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பா சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இன்ட்ரெஸ்டா போகுது இந்தியாவுக்கு <laughs> சிங்கிள் தான் இப்போ தூக்கி அடித்தாங்க நல்ல வேலை விக்கெட் ஆகலை இந்தியா இருந்துட்டு ஐம்பது ரன் ரீச் பண்ணிடுறாங்க நல்ல ஸ்கோர் நாற்பத்தஞ்சு ஓரில் ஒரு கேட்ச் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அண்ட் கர்மன் ப்ரித் கவர் அதை யூஸ் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்களான்னு பார்க்கணும் ரிச்சா கோஸ் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக் ரோட்டேட்டர் அவங்க அவங்க பால் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க சரியான விக்கெட்டாக அவங்க அந்த அளவு இல்லை அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மேக்சிமம் மேட்சஸ்
கொஞ்சம் ஐம்பது ரன் ஆயிருக்கு அஞ்சு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்தியா ஒரு நல்ல ஒரு அப்பர் ஹேண்டில் தான் இருக்காங்க இப்போ ஸோ இருநூற்றி ஐம்பது ரன் நாற்பத்தாறு ஓவர் முடியல இனி இந்தியாவில் அட்டாக் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் போக போக தெரிந்து விடணும்பா இல்லை இப்போ அந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆடு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஒவ்வொரு ஒருத்தர் சப்ஸ்கிரைப் சொன்னால் ரொம்ப முக்கியம் லைக் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் தான்பா நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் என் சேனல் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட லைஃப் போட்டு இது ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அந்த அளவு டாமினேட் பண்ணலை இப்போ லாஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரமாக அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப டாமினேட் பண்ணாங்க இன்னும் எவ்வளோ ரன் அடிக்க போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் நாற்பத்தாறு ஓவர் முடியல இருநூற்றி ஐம்பது அஞ்சு இந்த நாலு ஓவரில் எவ்வளோ ரன் அடிக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அவங்களுக்கு ஸ்கோர் அமையும் அதை பொறுத்து தான் அவங்க டார்ஜெட் செட் பண்ண முடியும் எவ்வளோ ரன் அடிப்பாங்க பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நண்பா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு ரன் ஆச்சு அஞ்சு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நாற்பத்தி ஏழா ஓவர் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இந்த நாலு ஓவர் தான் நாலு ஓவரில் எவ்வளோ ரன் அடிப்பாங்கன்னு பார்ப்போம் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட மாட்டாங்க இந்த ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு முந்நூறு ரன் போகிற மாதிரி இருந்த இடையில் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் டவுன் ஆயிருக்கு இப்போ ஒரு இருநூற்றி ஐம்பது இருநூற்றி தொண்ணூறு ரன் வரதே பெரிய விஷயமாக தான் இருக்கு திரும்பியும் ஒரு தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க ஷார்ட் கேட்சா இல்லை சிங்கிள் தான் பால் ஒன்றும் கனெக்ட் ஆகலை பேட்ஸ்மேன்ஸு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல டெத்தில் நல்ல பவுலிங் போட்டுருக்காங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க தேங்க்யூ தான்பா இருபத்தாறு லைக் வந்துருக்கு ஸோ ரொம்ப நன்றி தான்பா லைக் பண்ணுது யாராக இருந்தாலும் நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தான்பா ஸோ ரொம்ப நன்றி அடுத்த மேட்ச் பார்ப்போம் இனி அடுத்தது கொஞ்சம் நேரத்தில் லைவ் போடுவேன் அடுத்து நம்ம சி நம்ம மும்பைக்கும் டெல்லிக்கும் உள்ள மேட்சை கண்டிப்பாக லைவ் போடுவோம் இது வரைக்கும் ரன்ஸ் பெருசாக வரல எது நான் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல இந்தியன் பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆயிரு அங்கே டெத்தில் ஏன்னா அந்த அளவு ரன்ஸ் எடுக்கலை சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் நல்ல ஃபீல்டிங்கை மட்டும் ரொம்ப பெட்டராக இருந்தது ஏன் போலிங் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது லாஸ்ட் டெத் ஓவர்ஸ் அவங்க ரொம்ப கம்பேக் பண்ணாங்க முந்நூறு ரன் மேலே எல்லாம் ஒரு ஒரு டைமில் அசால்ட்டாக போகணும்னு தோணுச்சு ஆனால் இப்போ ரொம்ப கட்டுப்படுத்திருக்காங்க ஹர்மன்ப்ரீத் கவராலே அட்டாக் பண்ண முடியல அந்த அளவு எக்கனாமிக்கில் போட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க நல்ல பெட்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க சார் இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு எப்படி கட்டுப்படுத்துவாங்க பார்ப்போம் நாற்பத்தி ஏழு ஓவர் முல்லை இருந்துட்டு ஐம்பத்தஞ்சு அஞ்சு இந்த ஓவர் நல்லா போட்டிருக்காங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பேட்டிங் கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகலை டெத்தில் அவங்களோட மொமெண்ட்டத்தை லூஸ் பண்ணிடுறாங்க யாரும் எதிர்பார்க்கல இந்த அளவு ரன்ஸ் குறையும் என்ன இப்போ மொத்தமாகவே சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் டாமினேட் பண்ண தொடங்கிடுவாங்க அண்ட் இருநூற்றி ஏழு ரன் எல்லாம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் சேஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா கூட இருநூற்றி ஏழு ரன் அடித்தாங்க அவங்க நல்ல பேட்டிங் பண்ணுற ஒரு டீம் தான் இந்தியன் டீமை வெளியில் வைக்க ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இந்தியாவை அமைச்சு கொடுத்துருக்கு பார்ப்போம் எப்படி இந்தியா டீம் வெளியில் வைக்கிறாங்கன்னு
மன்ரேத்கார் எந்த அளவு பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னு பார்க்கணும் இந்தியா அடுத்த ஒரு ஷார்ட் ஆயிருக்கு நாற்பத்தெட்டா ஓவர் நம்ம கிளாஸ் தான் ஓவர் வைஸ்ராங்க அவங்க நல்ல போலிங் பண்ணி ரெண்டு விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க அவங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் கேப்பு ஓவர் வைஸ் வந்துருக்காங்க இந்த கேப்பு எந்த மாதிரி போடணும்னு தெரியல பார்ப்போம் அவங்க எவ்வளோ நல்லா போடுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அவையில் இன்னொரு இது கிடைக்கும் கேப் இந்த ஒரு நல்லா கட்டுப்படுத்துவாங்களா விக்கெட் ஏதாவது கிடையாது எடுப்பாங்களான்னு பார்க்கணும் நல்லா அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ரிச்சா கோஸும் முடியலை நான் இந்தியன் பிளேஸால் அந்த அளவு மொமெண்டம் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க பழைய மொமெண்டத்தை சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேஸ் நல்லா கம்பேக் பண்ணிடுவாங்க போலிங்க அந்த மாதிரி தான் போடணும் எப்போவுமே இந்தியன் பிளேஸ் அட்டாக் பண்ணுவாங்களா தெரியல பார்ப்போம் நினச்சி இது வேற ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக தான் போகுது இந்தியா இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ரன் தான் அடிச்சிருக்காங்க அஞ்சு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸை பொறுத்தவரை டெத்தில் இந்த மேட்ச் மொத்தமாகவே கோட்டை விட்டு விட்டார்கள் அவங்களால் அடிக்க முடியல பார்த்ததுமே புரிஞ்சுது டெத்தை அவங்க எதிர்பார்த்த அளவு வரல போக போக அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்க அவங்களோட மிஸ்டேக்ஸை கண்டிப்பாக நம்ம நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் முடிஞ்ச அளவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு ஃபோர் வந்திருக்கு ஒரு வழியாட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிஞ்சு இப்போ தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்தியாவில் அந்த அளவு ஃப்ரீயாக அட்டாக் பண்ண முடியல அப்படி டைட்டாக போலிங் போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஒரு லூஸ் பால் கிடச்சிது அதை மட்டும் எப்படியானோ ஃபோர் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ நல்ல பேட்டிங் இந்தியா மூவ் ஆன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இப்போ தான் ஹர்மன் பீத் கவர் கொஞ்சம் நேரம் கழிஞ்சு பேட்டில் பட்டிருக்கு நாற்பது ரன் அடிச்சிருக்காங்க நல்ல பேட்டிங் ஹர்மன் பீத் கவர் இந்த ரெண்டு ஓவரில் எவ்வளோ அடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் இந்த இரநூற்றி எண்பது ரன் ஆகுது வருமானம் தான் பார்க்கணும் இனி பார்ப்போம் எந்த அளவு மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டா போக போகுதுன்னு இன்னும் ரெண்டு ஓவர் தான் இருக்கு இந்தியன் பிளேஸ் எப்படி அட்டாக் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களான்னு எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ரன் ஆயிருக்கு அஞ்சு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க இன்னும் இன்னும் வெறும் பதினாலு பால் தான் இருக்கு அடுத்த பாலம் போர் அடிச்சிட்டேன் ஸோ சூப்பர் செம பேட்டிங் ஹர்மன் பிரீத் கவர் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை காட்டுறாங்க இந்த மாதிரி தான் அவர் பேட்டிங் பண்ணணும்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட பேட்டிங் எப்போ இதே மாதிரி இருக்கணும் எவ்வளோ அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் நல்ல பேட்டிங் மித்தாலி ராஜ் ரொம்ப அருமையாக விளாடுனாங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் வரலான்னு இப்போ ஹர்மன் பிரித் கவர் கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணி விளாடுறாங்க இந்த பார்ட்னர்ஷிப் நல்லா வந்துடுது இருபத்தஞ்சி ரன் வந்துடுது இருபத்தோரு பாலில் லாஸ்ட்டு பால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் பால் தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க விக்கெட்டா சிங்கிள் இருக்காங்க <laughs> 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நண்பா ரொம்ப அவங்க சப்போர்ட் எல்லாம் ரொம்ப நன்றி இப்போ நாற்பது டோர் முடியல நூற்றி இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு ரன் அடிச்சிருக்காங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இருநூற்றி எண்பது ரன் வரை தான் பார்க்கணும் இதுல இருந்து ஏன்னா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு ரன் மேலே ஈஸியாக போகிற மாதிரி இருந்தா ஆனால் இடையில சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேஸ் நல்ல டைட்டாக போலிங் போட்டதால அவங்க எவ்வளோ இந்தியாவை கட்டுப்படுத்திடுவாங்க இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட் ஒரு ஸ்டேஜ் இருந்ததுக்கு இப்போ ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக இருக்காங்க அண்ட் அவங்க மைண்ட் செட் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது என்னென்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண ஒரு சந்தோஷம் தெரியுது அவங்க பேஸில் முடிஞ்ச அளவு அவங்க எவ்வளவு 
போட முடியுமா அவ்வளோ டஃப்பாக டைட்டாக லைனில் போட்டால் மட்டும்தான் அவங்களால இந்த மேட்சை இன்னும் கட்டுப்படுத்தி இந்தியாவை எதிராட்டம் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு சேஸை கொடுக்க முடியும் ஏன்னா தெரிஞ்சவங்க சேஸிங்கில் ஒரு நல்ல டீம் தான் ஏன்னா போன ஆஸ்திரேலியாவோடையும் அவங்க இருநூற்றி எழுபது ரன்னு மேலே அடித்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஆஸ்திரேலியன் பிளேஸ் வின் பண்ணாங்க ஜஸ்ட் பண்ணி ஒயிட் ப்ளஸ் சிங்கிள் ஸோ இப்படி ரன்ஸு சும்மா கொடுக்குறது தான் பெரிய சிக்கல் அவங்களுக்கு ஆனால் இப்படி ரன்ஸ் லூஸ் ரன்ஸ் கொடுக்க பார்த்து அது இந்தியன் பிளேஸ் ரொம்ப ஒரு என்னென்னா ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே கொஞ்சம் ரன்ஸ் கம்மியாக தான் இருந்து இந்த மாதிரி ரன்ஸ் கிடைக்கிறது போனஸ் ரன்ஸு இந்தியா பொறுத்தவரை இன்னும் ரெண்டு ஓவர் தான் இருக்குது எவ்வளோ ஓவர் நடிக்கிறான்னு பார்க்கணும் இந்தியா போட போதுன்னு நான் பார்க்கணும் ஏன்னா லாஸ்டில் அவங்க டெத்தில் எவ்வளோ அழகாக போட்டாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் அதில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் நோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் இந்தியன் பிளேஸ் நம்ம போலர்ஸ் நோட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஜோலன் கோசாமி எல்லாம் அவங்க அந்த போலிங் சரியான ஒரு கேட்சு நல்ல ஒரு சுச்சுவேஷனில் விக்கெட் கிடச்சிருக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண இருக்க மாட்டாங்க அவங்க விக்கெட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை அவங்க மொத்தமாகவே விஷயம் <laughs> மூணு 
get Adam Bear review where the younger batsman the cat I'll yeah but a big cat I don't know India players put them by him sorry we know kiss and all on our in the timber on the very much Sembra na na kita ayer angga. Orkom. Ready ke ibu? Ketelah, not out. So orang lori per life kita ceri ke, ada use pernah, utilize pernah orang lain pakai na. Indian seran serla, yang mana agan dengar dia le smile, nallah power port ganga, orang lori experience approve ni dia ganga, orang ye pergi betul orang finishing bowler orang orang lori dengar dia teri de, smile, nallah orang bowler, ada orang ye pun correct tak kati dia ganga. Last time we ran to the Kella, even at the Yard, Napa the Mother Module, the Tertutur di rumah yang, rendah life kita sih sendra, na, na, itu memang yang rendah dek kelia bi. Inna nara kita, master ramen dekta orang di panggala. Papa, pura tera na barkan. Semua benda ni dan benda macam ni, subscribe benda ni, like benda ni, share benda ni, friends kita benda ni jalan. Betting mana yang nelayan yang kanan mana, no. Last over. India patron ada sih, ini terlalu tiup benda dah awam. Ini tiup benda ramai mana bagaimana? Jadi pasten nama orang itu dart ball, kakaknya lagi serang ke? Biar elah, beri tiar itu, zatari yang players, kakak apa, kuri, pally, pacar na. Ini dia lah biar aja na, nelayan itu biar na, jelah. Kakak, kuri, pacar, pally, hmm, elang nelayan biar orang. हाँ वोंगा नल्ले बॉलिंग बोल रहा है जाइना कस्टमर आये गए इंडियन प्लेयर्स फर्स्ट इधर नल्ले में ये परंपरा है बैकफुट ले रखा है और जो अंडर सेट मतलब आये एक सेरी आना बैटिंग लेन्स ना चलो ना तो टू वाड़ी रखा है सो लास्ट टाइम आंगन कंडी पारस कर दिया ना आगे ना Uh, 
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் போல்டாக இருக்காங்க இதை எதிர்பார்க்கவில்லை சற்றே எதிர்பார்க்கவில்லை இந்த மூணு பால் தான் இருக்கு மூணு பாலில் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் எவ்வளவு அடிப்பாங்க இருநூற்றி ஐம்பது வருமா ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் நாற்பத்தெட்டு ரன்லேயே அவுட் ஆகியிருக்காங்க ஐம்பது அடிப்பாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் நாற்பத்தெட்டில் அவுட் ஆகிருக்கு ஸ்டார் பேட்ஸ்மேன் நாலு பேர் வாட்ச் அவுட் பிளேயர் இருந்தாங்க அதில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் மட்டும் தான் ஃபிஃப்டி போடல வேறு எல்லா பிளேயர்ஸும் ஃபிஃப்டி போட்டாங்க மித்தாலிராஜ் போட்டாங்க சஃபாலி வர்மா போட்டாங்க அண்ட் நம்ம மந்தனாவும் ஃபிஃப்டி போட்டாங்க இதில் இப்போ ஹர்மன்ப்ரீத் கவர் ஃபிஃப்டிக்கு ரன் ரன் மட்டும் குறைவாட்டு போகிறாங்க அவங்க நாலு பேர் நம்பி தான் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இப்போ பேட்டிங்கில் என்ன போய் இருக்குன்னு நினச்சேன் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல இப்போ தீப்தி சர்மா இவ்வளோ லேட்டாக பேட்டிங் ஆர்டர் வந்திருக்காங்க இது ஒரு வித்தியாசமான ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குமா தீப்தி சர்மா ஏன் எவ்வளோ தூரம் பேக்கில் வச்சுருந்தான்னு தெரியல சரியாக விளாடல ஆனால் இந்த டோர்னமெண்ட் மொத்தமாகவே அவங்க நல்ல ஒரு பிளேயர் அவங்களுக்கு நிறைய பொட்டன்ஷியல் உள்ள பிளேயர் ஆகும் ஆனால் அவங்க சரியாகவே இந்த வேர்ல்டு கப் பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அதனால தான் இருக்குமா என்னன்னு தெரியல எவ்வளோ டிலே பண்ணி இறக்கிருக்காங்க இது என்னென்னு தெரியல பார்ப்போம் மூணு பாலில் ஒரு பத்து ரன் வருமா தீப்தி சர்மா பார்ப்போம் இருக்கும்
இன்னும் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நண்பா செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஐ ஆம் பேக் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் டார்ஜெட் அவங்களுக்கு செட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டார்ஜெட் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணுறோம் ஆச்சு எடுக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும் பார்ப்போம் மேட்ச் நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்தியாவும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அவங்க பேட்டிங் பண்ண வந்திருக்காங்க எவ்வளோ ரன்ஸ் அடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு பால ஒயிடில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு யாரும் நான் மேகனா சிங் தான் வீசுகிறாங்க எவங்க எந்த எந்த ஒரு அப்ரோச்சோட போட போகிறாங்கன்னு நான் பார்க்கணும் இந்த மேட்ச் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்ல டாமினேட் பண்ணாங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஆனால் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் சொதப்பிட்டாங்க இந்த மேட்ச்சு இந்தியாவில் ஜூலன் கோசாமி இல்லை அவங்க இன்ஜோரியான்னு கரெக்டாக தெரியல ஆனால் அவங்க இல்லை ஓ பார்ப்போம் எப்படி என்ன இருநூற்றி எழுபத்தி நாலு ரன் தேவை ஃபஸ்ட்டு ஒரு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தான் பார்க்கணும் ஏன்னா லிசிலியோ லாரா ஒன்று ஏன்னா வேர்ல்ட் வார்ட் தான் வாட்ச் அவுட் பிளேயர் அவர் அவங்க ரொம்ப ஃபார்மில் இருக்காங்க அவங்கள எவ்வளோ சீக்கிரம் விக்கெட் எடுக்கணுமோ அதை பொறுத்து தான் இந்தியா இந்த மேட்ச் வின் பண்ணணுமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அவங்க ஒரு முக்கியமான பேட்ஸ்மேன் அவங்களோட விக்கெட் ரொம்ப ஒரு தேவை இந்தியாவுக்கு ஆனால் முதல் பிரேக் த்ரோ எப்போவுமே ரொம்ப ஒரு வைட்டல் ஒன்றா இருக்கணும் அவங்கள மட்டும் விக்கெட் எடுத்தாலே மேட்ச் எப்போவும் இந்தியாவோட கையில் வந்துடும் இந்தியா பவுலிங்கை பார்த்தீங்கன்னா ஜோலன் கோஸ்வாமி இந்த மேட்ச் இல்லை எந்த அளவு இம்பேக்ட் ஃபுல்லாக போட போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஜோலன் கோஸ்வாமி பழைய மாதிரி போட முடியல அவங்களால ஏஜ் ஒரு ஃபேக்டரானு தெரியல ஒரு முதல் ஒரு நல்லா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க மே நர்சிங் அஞ்சு போலா இருக்கு இப்படி பார்த்தா இந்த மேட்ச் எப்படியும் இந்தியா டாமினேட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஏன்னா போலிங் ஃபஸ்ட் ஓவர் மேலே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க மெயினாக சிங் ஒரு விக்கெட் எடுத்தால் கொஞ்சம் டாமினேஷன் இருக்கும் விக்கெட்டு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒரு விக்கெட் ஒன் விக்கெட் மேட்சை மொத்தமாக திருப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு முடிவில் ஒரு ரன் ரெண்டு விக்கெட் இல்லை போகுது ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா பாருங்க ஸோ லைக் பண்ணிடுங்க இருபத்தொம்பது லைக் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி யார் லைக் பண்ணியிருந்தாலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க தொடர்ந்து நம்ம சேனல் நிறைய லைவ்ஸ் போடுவோம் அண்ட் எல்லாத்தையும் உங்கள் கூட வருங்க மேட்ச் பாருங்கள் இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்லா பேட்டிங் பண்ணாங்க திரும்ப இருநூற்றி எழுபத்தி நாலு ரன் அடித்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது திரும்ப நம்ம இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் பேட்டிங் வந்திருக்காங்க எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் சவுத் ஆப்ரிக்கா மேட்ச்னாலே ஒரு 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 பேப்பம் இருக்குது இருபத்தி ஏழாம் நாலு ரன் டார்ஜெட் அது நல்ல ஸ்கோர் தான் ஆனால் சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் விக்கெட் எடுத்தால் மட்டும்தான் இந்தியா ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைனா கஷ்டம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் விக்கெட் அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல் பேட்ஸ்மேன் இருக்காங்க அந்த லோ என்ன லோரா அவங்க தான் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ரன்ஸ் கட்டர் ரன் கெட்டர் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் அவங்க எந்த மாதிரி அப்ரோச்சோட பேட்டிங் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேன் போக போக தெரியும் எந்த அளவு ரன்ஸ் வர போகுது எந்த அளவு பேட்ஸ்மேன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டாக ஆட போகிறாங்கன்னு
நான் ரெண்டாம் வாரம் வயசு நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் ஏன்னா தீப்தி சர்மா நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க தீப்தி சர்மா பவர் பிளேல எல்லாம் ஓவர் வீசுறது ரொம்ப அபூர்வம் ஸ்பின்னர் வேற ஆனால் அவங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வேற வழி இல்லை ஆனால் ஜோலன் கோஸ்வாமி அவங்கள இன்ஜோர்ல நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஜோலன் கோஸ்வாமி இல்லை அதனால அவங்க இந்த இப்படி தான் ஒரு காம்போயில் போட்டாகணும் பூஜா அஷ்டகர்னு எப்போ ஒரு சாரன்னு பார்க்கணும் ரெண்டு ரன் ஆயிருக்கு இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாரும் ரொம்ப நன்றி நண்பா அண்ட் முடிஞ்ச அளவு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் பார்த்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஒன் கே இப்போ தான் தாண்டிருக்கோம் அண்ட் இன்னும் எங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தேவை உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் என்ன நிறைய லைஃப்ஸ் போட முடியும்னால ஸோ சப்போர்ட் பண்ண நண்பா மேட்சை பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு ரன்னு வேணும் இன்னும் இருநூற்றி எண்பத்தொம்பது பால் இருக்குது சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பேட்டிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் அவங்க போக போக அவங்க பிக்கப் பண்ணிடுவாங்க அவங்களோட பேட்டிங்கை அது மட்டும் அவங்க எந்த அளவு அட்டாக் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல பார்ப்போம் புறத்திருந்தால் நம்ம தெரியும் காலம் தான் பதில் சொல்லும் ரெண்டு ஓவரும் ரெண்டு ரன் தான் ஸோ நல்ல பவுலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுற இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஒரு பத்து ஓவர் இவங்க ரொம்ப எக்கானமிக்கில் டைட்டாக போட்டாலே மேட்ச் இந்தியாவோட கையில் வந்துடும் பத்து ஓவர் இருபது ரன்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் எக்கானமிக்கில் போட்டாங்கண்ணா இருபது இருபத்தஞ்சி ரன்லாம் பிடிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் வந்துடும் அதனால் கண்டிப்பாக ரிஸ்க் எடுப்பாங்க விக்கெட்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் விக்கெட்ஸ் லூஸ் பண்ணுவாங்க பிச்சு இல்லை பிச்சு சப்போர்ட் பண்ண தான் தெரியல ஆனால் லாஸ்ட்டில் ரன்ஸ் எடுக்க முடியல ஃப்ரீயாகிட்டு இந்தியன் பிளேயர்ஸால் அவ்வளோ நல்ல பால் போட்டாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ஸோ அது மாதிரி இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பவுலிங் போடணும் ஸ்டார்டிங்லே ஸ்டார்டிங்கில் லூஸ் பால்ஸ் பெரியவில் போடாமல் இருந்தாலே போதும் மேட்ச் இந்தியாவோட கைக்குள்ளே வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் நல்லா தான் போகுது இது வரைக்கும் மூணாவது ஒரு சீட் இருக்காங்க எந்த ஃபார்மோ எந்த லூஸ் பாலும் கொடுக்கல இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இப்படி தான் போலிங் போடணும் அந்த வால் வெட்டு மட்டும் விக்கெட் எடுத்தால் மாதிரி நம்ம இந்தியா கைக்குள்ள மேட்ச் வந்துடும் வால் வெட்டு விக்கெட்டு இந்தியாவுக்கு ரொம்ப தேவை ஏன்னா வால் வெட் அவ்வளோ பெரிய டேஞ்சரஸ் கஸ்டமர் அவங்க ஒன்ஸ் பேட் செட்டாக செட்டில் ஆனால் அவங்க அட்டாக் பண்ணுவாங்க தாறுமாறா அது நம்ம இந்தியாவில் தாக்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அந்த அளவு டேஞ்சர் டேஞ்சரஸ் பிளேயர் ஆகும் ஸோ அவங்களோட விக்கெட் ரொம்ப தேவை செகண்ட் ரேஸ் ரன் கட்டுறார அவங்களோட ஒரு விக்கெட் மட்டும் எடுத்தா போதும் முதல் ஒரு பத்து ஓவர் இருபது ரன்னுகளை அவங்க கட்டுப்படுத்துனாங்கன்னா கண்டிப்பா மேட்ச் இந்தியாவோட பக்கம் வந்துடும் ஒரு ஃபோர் அடிச்சிருக்காங்க அதான் லிசல் இலிட்ஸ் தான் அடிச்சிருக்காங்க நல்ல ஒரு ஷாட்டு அவங்க ஒரு அருமையான டைமிங் நல்ல பேட்டிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் எப்போவுமே ஒரு மேட்ச்னா ஒரு விறுவிறுப்பு இந்த மேட்ச் இருக்க போது ஏன்னா இந்தியா இந்த மேட்ச் ஃபெயில் ஆனால் கண்டிப்பாக வெளியில் பாஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக உள்ள இவ்வளோ தான் வித்தியாசம் ஏன்னா இந்தியா வின் பண்ணால் கண்டிப்பாக அடுத்த மேட்ச் கண்டிப்பாக இந்தியாவோட செமிஃபைனல் மேட்சை கண்டிப்பாக நான் லைஃப் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன் இந்தியா வின் பண்ணணும்னா நான் என்ன ப்ரே பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா இந்தியன் டீம்ஸு இந்த இடம் கப் அடித்தா கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும் வேர்ல்டு கப் இந்தியா மென்ஸுக்கு அது ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கும் இந்தியன் உமன்ஸே கப் அடிக்கும் போது எங்களால் அடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு வெறியோடு விளையாடுவாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்ல ஒரு பெட்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க போலிங் செல்லிலி எப்படின்னு தெரியல 
ஆனால் ரெண்டு பேருமே ஒரு நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஷிப் தான் நிறைய மேட்ச்சு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை காப்பாற்றி விட்டு இந்த வாட்டி சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை காப்பாற்றி விடணுமான் நம்ம பார்க்கணும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் பெட்ரு பேட்ஸ்மேன் தான் இப்போ இந்த இடம் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் ரொம்ப நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்காங்க அவங்களோட பேட்டிங்காக இருக்கட்டும் மொத்தமாகவே அவங்க மொத்தமாகவே நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாங்க ஒரு டீமு ஒரு கோரா செட் ஆகி கிடச்சிருக்கு அவங்களோட பேட்டிங்காக இருக்கட்டும் பவுலிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்த மேட்ச் பார்த்தாலும் தெரிஞ்சு லாஸ்ட்ல இஸ்மாயில் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பவுலிங் போட்டாங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க இந்தியன் பவுலர்ஸ் இந்தியன் பவுலர்ஸாலையும் போட முடியாது மாதிரி ஆனால் அவங்க இந்த அளவு இந்தியன் பவுலர்ஸ் இம்பேக்ட் ஃபுல்லாக போடுறாங்கன்னு பார்க்கணும் மேட்ச் ஸ்பின்னர்னா பவர் பிளேயில் கொஞ்சம் டேஞ்சர் போடுறது ஆனால் எப்போ வேணால் சிக்ஸ் ஃபோர் அடிக்கலாம் அது ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் இப்படி ஸ்பின்னர்ஸுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இருந்தாலும் அவங்க அதை பெருசாக பொருட்படுத்தாமல் நிறைய மேட்சஸ் இது பண்ணியிருக்காங்க நாலு ஓவர் முடியல பத்து ரன்னு ஆனால் விக்கெட் இல்லை இதுவரை இந்தியன் பவுலர்ஸ் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் போட்டாலே போதும் இன்னும் இருநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரன் தேவை இருநூற்றி எழுபத்தாறு பாலில் ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேஸ் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது இப்படி ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணால் தான் விக்கெட்ஸ் எடுக்க முடியும் நடக்குது இந்த மேட்ச் நல்ல சுவாரஸ்யமா இருக்க போகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு ரன் தான் ஆயிருக்கு அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேஸ் இப்போ ஒரு மூவ் ஆன் பண்ண தொடங்கிடுறாங்க அந்த லோவர் ஆன்ற வட்டம் மட்டும் கண்டிப்பாக விக்கெட் எடுத்து ஆகணும் இல்லைனா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆயிரும் ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா ரொம்ப நன்றி என்ன சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அண்ட் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி நண்பா ஓவர் லைக் என்ன ரொம்ப முக்கியம் தேங்க்யூ ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதுவரைக்கும் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது 
லிசாலி நல்ல விளாடுறாங்க லிசல் லிலி வேற லோரா வண்ட்ரவால்ட் நல்லா பேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்ஸாக இவங்க பார்ட்னர்ஷிப் இவங்க வைக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் இந்தியனுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்க முடியும் இந்தியன் பிளேயர்ஸுக்கு இந்த ஒரு ரன் வந்துருக்கு கரெக்டாக அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி டைட்டாக போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தால் மட்டும்தான் அவங்களால இந்தியாவில் நல்லா போட முடியும் ஸோ மேக்னா சிங் ஒரு அடிப்படி அவர் ரன் அவுட்டு இது பண்ணி விட்டுருக்காங்க இது மாதிரி தான் விக்கெட்ஸ் தேவை இந்தியன் பிளேயர்ஸை பொறுத்தவரை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிடணும் ஒரு கொல்யூஷன் இந்தியா அந்த பிளேயர்ஸ் இல்லை அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ரன் அவுட் செக் தான் பண்ணுறாங்க ரன் அவுட் அதான் இருக்குமா இல்லையான்னு பார்ப்போம் லோரா வால்வ வால்வர்ட்ட தான் விக்கெட் தெரியல அவங்க விக்கெட் ஆனால் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாகும் ஏன்னா அவங்க ஒரு இன்ஃபார்ம் பிளேயர் அவங்க எவ்வளோ தூரம் நிற்கிறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் டேஞ்சர் டார்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்டி ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு கப் டார்ஜெட் டூ செவன்டி டூ வின் ஃபார் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஃபஸ்ட்டு விக்கெட் விழுந்தா பெரிய ஒரு இதாக இருக்கும் பார்ப்போம் இப்போ பதி நிமிஷம் முப்பது லைக் வந்துடுது நண்பா அண்ட் லைக் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சாலும் நம்ம சேனலில் சப்போர்ட்டிவாக இருங்க இது மாதிரி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வார சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் விக்கெட் விழுந்துருக்கு ரன் அவுட் லிசல்லி தான் விக்கெட் ஆயிருக்காங்க அதில் ஆனால் ஃபிக்ஸ் மிட் விட்டு விக்கெட் தட்டி விட்டாங்க ஆனால் ஓடி பார்த்தாங்க அதுக்குள்ள டைரக்ட் ஹிட் அண்ட் அவங்க அவுட் ஆகிட்டாங்க ஒரு மைலில் கவர் செம்மையாக ஃபீல்டிங் கவர் பேட்டிங் மட்டும் இல்லை ஃபீல்டிங் நல்லா பண்ணுவோம் நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராபேக்காக இருக்கும் இந்த சேஸில் ஆனால் ஃபஸ்ட்டே அவங்க ஒரு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ண போகுதுன்னு பார்க்கணும் அதுவும் ஒரு இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் லிசல் இல்லையா ஆனால் அந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடில் உள்ள விக்கெட் கிடச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கஞ்சு குழப்பம் இல்லை போக போவாங்க விக்கெட் எடுப்பாங்க பார்ப்போம் நண்பா எந்த அளவு இந்த மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போகுதுன்னு இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இன்னும் இருநூற்றி அறுபத்தி ஒரு ரன் ஆனால் இருநூற்றி பால் இருக்கு இப்போ ரன்ஸ் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கு அஞ்சு ஓருக்கு வரும் பதினாலு ரன் தான் அடிச்சிருக்காங்க இந்த நல்ல போலிங் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணியிருக்காங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸை ரொம்ப லூஸாக விடல இது அவங்களை நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சைனாக இருக்க போகுது அவங்க இந்த மாதிரி பெட்டராக போட்டால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா லோரா வால்வெட் நிற்கிறதோட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கும் ஆனால் அவங்க தான் இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் இந்த அது அவங்கள ஆஸ்ட்ரே நம்ம சவுத் ஆஃப்ரிக்கனோட ஸ்குவாடு அவங்க தான் லீடிங் ஸ்கா ரன் ஸ்கோரர் வேறு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஆறாவது வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு திரும்ப நம்ம தீப்தி சர்மா தான் போட வந்திருப்பாங்க தீப்தி சர்மா நல்ல ஒரு போலர் இந்தியாவுக்கு அவங்க பேட்டிங் பெரிய அளவு இப்போ ஃபார்மில் இல்லை ஆனால் போலிங் இருந்தாலும் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ பேட்டிங் அவங்க ஃபார்முக்கு வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெட்டராக இருக்கும் இந்தியா டீமோட பேட்டிங் அவங்க ஃபார்முக்கு வந்து வர வேண்டிய கட்டாயம் ஏன்னா இனி செமிஃபைனல் ஃபைனல் ரெண்டு மேட்ச் தான் இருக்குது இந்த மேட்ச் வின் பண்ணால் இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக வின் பண்ண செமிஃபைனல் கண்டிப்பாக நம்ம ஆஸ்திரேலியா கூட தான் இருக்கும் ஆஸ்திரேலியா எவ்வளோ டஃப்பான டீம் தெரியும் ஆனால் இந்தியா இருநூற்றி எழுபத்தி சா எழுபத்தி சில ரன் அடித்த போகிறவே சேஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் இந்தியா கண்டிப்பாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நம்ம ஆஸ்திரேலியா கூட கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் ரன் அடிப்பாங்க எப்படியும் முந்நூறு ரன் மேலே அடித்தவனே ஏன்னா அவங்க இருக்கிற ஃபார்முக்கு எல்லா மேட்சும் வின் பண்ணி உள்ளே வந்திருக்காங்க அவங்க கண்டிப்பாக கப் அடிக்கிற முடிவில் தான் இருக்காங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸை கண்டிப்பாக அவங்க குறைவாக மதிப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேயர்ஸ் பார்ப்போம் போக போக தெரியும் இந்த மேட்ச் இப்போது இந்தியாவோட கண்ட்ரோலில் கொஞ்சம் வந்திருக்கு ஏன்னா ரன்ஸ் அந்த அளவு அடிக்க விடல சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் உமன்ஸ் நல்லா போடுறாங்க 
கண்டிப்பா நண்பா நம்ம சேனல்ல ஏதாவது புதுசா வரீங்க அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல ஷேர் பண்ணுங்க நண்பா ஒவ்வொரு உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் பதினெட்டா இப்ப ஆறாவது ஓரம் நடந்துட்டு இருக்கு பதினேழு ரன் தான் அடிச்சிருக்கணும் இது அவ்வளவு பெரிய ரன் இல்ல அதனால முடிஞ்ச அளவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க நண்பா ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் லெக் பைல டபுள் ஓடிருக்காங்க ஸோ இப்படி லூஸ் ரன்ஸ் கொடுக்காம இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அதில் பத்து ஓவர் அவங்க எவ்வளோ எக்கனாமிக்கலாக போடுறாங்களா அதுதான் மேட்ச் அவங்களுக்கு கைக்கு திரும்ப வர முடியும் அதுவும் லோரா வால்வட்ட விக்கெட் எடுத்தால் தான் இந்தியா வின் பண்ணுறது ரொம்ப வாய்ப்பு கூடும் இல்லைனா கஷ்டம் ஏன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் எவ்வளோ டேஞ்சரான டீம்னு தெரியும் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா கூட கூட இருந்துட்டு எவ்வளோ ரன் மேலே அடித்தாங்க அந்த இந்தியன் இந்தியன் மாதிரி இந்தியன் பிளேயர்ஸ் மாதிரி அவங்களும் ஒரு டேஞ்சரஸ் பிளேயர்ஸ் அவங்களெல்லாம் எப்போ விக்கெட் நம்ம வரிசை எடுத்தே ஆகணும் இல்லைன்னா அவங்க மேட்சை தூக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு மைண்ட் செட்டில் ஒரு பிளேயர்ஸ் ஆனால் இந்த வாட்டி ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருந்து வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு ஆனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அதை கோட்டை விட்டுட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஆனால் லாஸ்ட்டில் அவங்க ரெண்டு மேட்ச் சின்ன டீம் விட்டோம் ஃபெயில் ஆனதால் அவங்க வெளியில் போனாங்க இப்படி தான் நடக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இருக்க ஃபார்மும் லாஸ்ட் வரை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட்னால் எப்போவுமே ஒரு டீம் கன்சிஸ்டண்டாக விளையாடுதுன்னா அந்த டீம் தான் வின் பண்ணோம் எப்போ கன்சிஸ்டன்சி மிஸ் ஆகுதோ அப்போ பிரச்சனை வருதுன்னா ஆரம் ஆரம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இன்னும் இருநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ரன் தேவை இந்தியாவுக்கு இந்தியா அவங்களுக்கு கொடுக்க இந்தியா கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தினா என்ன நல்லா பெட்டராக இருக்கும் அறுபத்தி நாலு பால் இருக்குது பார்ப்போம் எப்படி என்ன மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது ஆறு ஓவருக்கு வரும் பதினேழு ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏழாவது ஓவர் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு மெயினாக சிங் தான் ஓவர் வீசுகிறாங்க மெயினாக சிங் நல்ல ஒரு பவுலர் இந்தியாவுக்கு இப்போ கொஞ்சம் நாளாக நல்லா பவுலிங் போட்டுட்ருக்காங்க ஜூலங்கா சாமி இந்த மேட்சில் இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் அந்த இது பிரச்சனை இல்லாமல் அவங்க இதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அவங்க மொத்த ப்ரெஷரையும் அவங்களுக்கு உள்ள எடுத்துகிட்டு இனி பூஜா அஷ்டகர் ஓவர் சேர்றாங்க அதுதான் பார்க்கணும் பூஜா அஷ்டகர் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் விக்கெட் டேக்கர்ஸ் ஆஃப் ஆர் இந்திய டீம் அவங்க பத்து விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டில் அண்ட் அவங்க நல்ல பவுலிங் போட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் பேட்டிங்கும் நல்ல ஆல்ரவுண்டர் மாதிரி அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க இந்த மேட்ச் அவங்களால் அடிக்க முடியல ஆனால் இங்கே நிறைய மேட்ச் இந்தியாவுக்கு வேண்டி அடித்தாங்க முக்கிய முக்கியமான ஐக்கட்ட அனுசல் நிலையில் எல்லாம் கா காப்பாற்றி விட்டுருக்காங்க அது மாதிரி ஒரு பேட்டிங் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க எல்லோரும் பார்ப்போம் இந்த இந்தியாவோட பவுலிங் எந்த அளவுக்கு இருக்க போகுதுன்னு ஏன்னா நம்ம லோரா வால்வெட்டவனா விக்கெட் எடுக்கணும் லோராவை எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்தியா வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா லோரா வால்வெட்டு தான் லீடிங் ரன் ஸ்கோரர் ஃபார் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீம் அண்டு ரெண்டாவது ஹையஸ்ட் ரன் கெட்டர் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் அவங்களோட விக்கெட் எவ்வளோ பெரிய தாக்கமாக இருக்குன்னா அவங்க ஒரு விக்கெட் எடுத்தால் இந்த மேட்ச் இந்தியா கண்டிப்பாக வின்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு விக்கெட் ஆகாது பார்ப்போம் இப்போ பவுலர் இன்ஜோர் ஆகிருக்காரு பார்ப்போம் என்ன நல்ல இன்ஜோர் ஆன் இல்லை சின்ன இன்ஜுரி தான் மைனர் இன்ஜுரி ஸோ அடுத்த பால் போட வந்துட்டாங்க டாட் பால் நல்லா போடுறாங்க மெயினாக சிங் கை சில சின்ன ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ஹேம்ஸ்டிங் பிரச்சனை வந்துடும் அதே ஒரு பெரிய நமக்கு தலைவலி ஆயிரும் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு டீமை பொறுத்த நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது இருநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ரன் அடிச்சிருக்காங்க இனி தேவை இந்தியாவுக்கு இந்தியா அவங்கள கொடுக்க வேண்டியது ஆனால் இருநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பால் இருக்குது ஆனால் இவங்க எவ்வளோ தூரம் போடுறாங்க கட்டுப்படுத்துகிறாங்க பொறுத்து தான் இனி மேட்ச் அமையும் பார்ப்போம் எந்த அளவு நல்லா போடுறாங்கன்னு இந்தியன் பிளேஸ் ஆனால் பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேட்சில் ரொம்ப நன்றி தான் பாய் இதுவரை நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முடிஞ்ச அளவு உங்களை எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஓவர் லைக் கூடி இருக்குது லைக் பண்ண யார் எந்த ரொம்ப நன்றி தான்பா இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா இது ஏழாவது நடந்துட்டுருக்கு இருபத்தோரு ரன்னு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அடிச்சிருக்கு அண்ட் ஒரு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ தான் நாங்கள் ஸ்லோலி க்ரோவிங் சேனல் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ சொல்லி முடியலை அதுக்குள்ளே ஃபோர் அடிச்சுட்டாங்க ஸோ லோரா வால்வட் டேஞ்சரஸ் பேட்ஸ்மேன் அவங்கள தான் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்துட்டே இருங்க அவங்க எப்போ இல்லாமல் இந்த மாதிரி அபூர்வமான சாட்டெல்லாம் அடிச்சு மேட்சை திருப்பக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஆகும் அதனால் அவங்கள விக்கெட் அடிக்கிறதோட இந்தியா கண்டிப்பாக இந்த மேட்சை வின் பண்ணுறது
கொஞ்சம் வேற லெவலில் இருந்து கொஞ்சம் மேட்சு அண்டு நம்ம இன்னும் விக்கெட்ஸ் எதிர்பார்த்துருக்கலாம் சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேஸ் இந்த லூஸாக இப்போ விடுறது தான் இந்தியாவுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு சிக்கல் ஆயிருக்கு அவங்க லூஸ் ரன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது எப்போவுமே மேனா சிங் போன ஓவர் நல்லா வீசிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த ஓவர் அவங்க ரன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி கொடுக்க பார்த்து லோரா வால்வெட் வேற நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ரன்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்பவே டேஞ்சர் அவங்க இப்போ ஃபார்ம்ல வந்துட்டு பதினெட்டு ரன் அடிச்சிருக்காங்க அசால்ட் ஆட்டு அவங்க மேட்சை கொஞ்சம் நேரத்தில் திரும்ப நம்ம கையை விட்டு தூக்கிட்டு போற மாதிரி பட்ட ஒரு பிளேயர் ஆகும் ஏழு ஓவர் முடியல இருபத்தெட்டு ஒன்று ரன்ஸ் வேற தொடங்கி இருக்கு இருநூத்தி நாற்பத்தெட்டு தான் வேணாம் இருநூற்றி ஐம்பத்தொம்பது பால் இருக்கு எப்போவுமே இந்தியன் பிளேயர்ஸ் மைண்ட்ல வச்சிருக்கணும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போதும் ஒரு மேட்சை மொத்தமாக முடிக்க இந்தியா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் லாஸ்ட்டில் ரன்ஸ் வரலை ஏன்னா பார்ட்னர்ஷிப் அவங்களுக்கு சரியாக கிடைக்கல கரெக்டாக ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அமைஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பாக முந்நூறு ரன் மேலே வந்திருக்கும் அதே மாதிரி தான் இவங்களும் ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் அமைஞ்சிருந்தால் இந்த ரன் அவங்களுக்கு சேஸ் பண்ணி எடுக்க ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஏன்னா அந்த அளவுக்குள்ள பேட்டிங் அந்த டெப்த் அவங்களுக்கு இருக்கும் எப்போவுமே பார்ப்போம் எப்படின்னு போக போக தெரியும் கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் யாரும் எதனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பா அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் அண்ட் லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஓர லைக் என்ன ரொம்ப முக்கியம் மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது காலை மேலே நான் போட்டுட்ருக்கேன் இந்த சப்போர்ட் எல்லாம் தேவை முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பா இன்னும் நிறைய லைவ் மேட்சஸ் போடுவோம் ஐபிஎல் மேட்சஸ்லாம் என்னை போடுவோம் எல்லா மேட்சஸுமே உங்களோட சப்போர்ட் தேவை ஏதோ ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு லைக் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி தான்பா யாரும் எல்லாம் லைக் பண்ணிங்களோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது நல்லா போகுது இருபத்தெட்டு ரன் அடிச்சிருக்காங்க ஒரு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க லோரா வால்வாட்டு தான் ரொம்ப வாட்ச் அவுட் பிளேயர் டேஞ்சரஸ் பிளேயர் அவங்கள விக்கெட் எடுக்கிறதோட இந்தியா இந்த மேட்ச்சு கொஞ்சம் ப்ரெஷரில் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா இந்தியன்ஸ் எப்போவுமே லோரா ஒன்றர் வாட் மாதிரி விட்ட ஒரு பிளேயர் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எவ்வளோ டேஞ்சர்னு ஏன்னா அவங்க எல்லா மேட்சஸையும் பார்த்துருப்பாங்க லீடிங் ரன் ஸ்கோரர் வேற அவங்களோட ஒரு விக்கெட் எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும்னா மேட்ச்சு இந்தியாவோட கையில் வந்துடும் அந்த அளவுக்கு பட்ட ஒரு பிளேயர் ஆகும் பார்ப்போம் நண்பா எந்த அளவு வாய்ப்பு இருக்குன்னு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் கமான் போலிங் இந்த அளவு இம்பேக்ட் ஃபுல்லாக போடுறாங்கன்னு பார்க்கணும் லாரா குடல் தான் பே ஸ்ட்ரைக்கில் நிற்கிறாங்க லாரா குடல் பெரிய அளவு வாழல இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே ஸ்கோர் பண்ணிடுவாங்க ரெண்டு ரன் எடுத்துருக்காங்க அதுவும் இனி இவங்க ஃப்ரீயாக விளாட பண்ணிக்கிறாங்க அதான் சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேஸில் ஒரு டிஃபரன்ஸ் அவங்க ஃப்ரீயாக விளாட விடுங்கனாங்கன்னா பால் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ரன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லை த்ரீ ஓடிடுறாங்க டூ இல்லை த்ரீ ஓடிடுறாங்க நல்ல ரன்னிங் குட் ரன்னிங் அண்டு இனி நம்ம லோரா வால்வெட் தான் ஸ்ட்ரைக்கில் இருப்பாங்க தீப்தி சர்மா ஓவர் தீப்தி சர்மா ஒரு விக்கெட் தான் எடுத்தார் ரொம்ப அந்த பெட்டராக இருக்கும் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு அவங்க ரொம்ப இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் அண்ட் அவங்க இருக்க ஃபார்முக்கு எப்படி பால் போட்டாங்க அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க பார்ப்போம் விக்கெட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு நடக்க போகுது அவர் எந்த மாதிரி இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ண போகுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் சரிங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பிளேஸ் அந்த அளவு பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேட்டால் அது ஒரு மாதிரி ஓரளவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு இது கொஞ்சம் கம்மி தான் அவங்க ஒரு பெரிய டீம் ஏன்னா அவங்க இப்போ எட்டு எட்டு ஓவரில் முப்பத்தி ரெண்டு ரன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு விக்கெட் எடுத்தாலுமே அவங்க இப்போ ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வேண்டாமல் இருந்து ரன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் கட்டுப்படுத்துகிறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் அவங்க கொஞ்சம் ஒரு திணறம் அடிக்கலாம் எதிரணியை எதிரணி எவ்வளோ திணறம் அடிக்கிறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் நல்ல பெட்டராக இருக்கும் பார்ப்போம் நம்ம இந்த மேட்ச் நீ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக போக போகுதுன்னு நிறைய மேட்சஸ் வருது எல்லாம் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிடுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு இணைஞ்சிருங்க ஸ்கோர் கார்டை பார்த்துக்கோங்க இன்னும் சவுத் ஆப்ரிக்கா இருநூற்றி நாற்பத்தி மூணு ரன் ஆனால் இருநூற்றி ஐம்பத்தோரு பாலில் பால் இது மாதிரி தான் எப்போ இல்லாமல் திடீர்னு யாரும் ரன் ரைட்டு திரும்ப ரெக்கார்டு ரன் ரைட்டு ஸோ எவ்வளோ டைட்டாக போட்டுருவாங்களோ இன்னும் ரெண்டு ஓவரில் ஒரு
ஆனால் ஒரு பிளே ஒரு டீமை மொத்தமாகவே அவுட் பிளே பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படி பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மேட்சில் இந்தியா வின் பண்ணிடலாம் அது மட்டும் இல்லை லோரா வால்வெட்ருக்க ஃபார்முங்க அவங்கள விக்கெட் எடுக்கிறனா இந்தியாவோட நிலைமை ரொம்ப சிக்கலில் இருக்கும் அவங்க ஒத்தை சிங்கிள் ஹேண்டடாக இந்த மேட்சை முடிச்சுட்டு போகிற அளவில் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு பிளேயர் அண்ட் கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு விக்கெட் தேவை அவங்க எந்த அளவு இம்பேக்ட்ஃபுல் பிளேயர்னா நீங்கள் எல்லா மேட்சும் பழைய வேறு மேட்சஸ் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க ரொம்ப டேஞ்சரஸ் கஸ்டமர் அவங்கள ஸ்டே பண்ண விட்டாலே டேஞ்சர் தான் அப்போ இப்போ ஒன்பதாவது ஒரு தான் நடக்கும் முப்பத்தஞ்சு ரன் வந்து ரன் வருது இப்போ அடுத்த ஒரு த்ரீ ஓடிருக்காங்க ஸோ ரன்னிங் பிட்டுமீன் இந்த விக்கெட்ஸில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக ரன் பண்ணுறாங்க லாரா குட்பால் ரெண்டு த்ரீ எடுத்துருக்காங்க குடாலு ரெண்டுமே ரெண்டுமே ஒரு ரன்னிங்கில் அவங்க எவ்வளோ தூரம் அப்போ டஃப் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு புரியுது இதில் அவங்க இந்த மாதிரி ஓடிட்டு இருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட இந்தியா ப்ரெஷர் தான் க்ரியேட் ஆகும் இந்தியா ரன்ஸ் ஃப்ளோ எப்போவுமே கட்டுப்படுத்த வேண்டியது கட்டாயத்தில் இருக்காங்க கட்டுப்படுத்தணுமாட்டாங்க <laughs> முதல்ல ஒரு விக்கெட் லூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ ஃப்ரீயாக விளாட வணங்கியிருக்காங்க லோ ராவால் பட் அவங்க எந்த மாதிரி விளாண்டாங்கன்னா இந்தியாவோட நிலைமை திண்டாட்டம் தான் இந்தியா அதை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க மேட்சை முடிஞ்ச அளவு கட்டுப்படுத்தி ஆகணும் அவங்க வேறு வழியே இல்லை நோட்டி தான் அப்போ ரன்னு அந்த ரெஞ்சில் இல்லை இந்த பார்ட்னர்ஷிப் போச்சுன்னா இந்தியா கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் லூஸ் பண்ணிடும் அண்ட் இந்த டோர்னமெண்ட் அவுட் வெளியில் போயிடுவாங்க அது நடக்கப்பாது அது தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இதுக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது என்னென்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் விக்கெட் எடுக்கணும் லாரா குட்வெல் அண்ட் லாரா வால்வெட்டோட விக்கெட் எடுத்தால் மட்டும்தான் இப்போ இந்தியாவில் வின் பண்ண முடியும் இதான கஷ்டம் இப்போ ஒம்பது ஓவர் முடியல நாற்பத்தி மூணு ரன் வந்திருக்கு ஒரு விக்கெட் தான் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த பால் நான் போர் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க ஒரு முடிவோடு தான் இருக்காங்க மேகனா சிங்கம் ஓவரா சிம்மா தும்சம் பண்ணி தள்ளிட்டாங்க இனி லாஸ்ட் ஓவர் தெரியும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி நம்ம சஃபாலி ஓவர் அட்டாக் பண்ணாங்களோ அதை மாதிரி தான் இப்போ அட்டாக் பண்ணுறாங்க எங்களாலே அட்டாக் பண்ண முடியும்னு காட்டுறாங்க அதனால் நம்ம இந்தியன் போலர்ஸ் என்ன ஒரு ஓவர் எப்படி பவர் பிளேயை முடிக்க போகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஒரு விக்கெட் தேவை விக்கெட் கிடைக்குமா இல்லை அவங்க சிக்ஸ் ஆஃப் ஓவர் அடிப்பாங்களான்னு பார்க்கணும் அவங்க ஒரு விக்கெட் எடுத்தாங்கன்னா என்ன பெட்டராக இருக்கும் விக்கெட் எடுப்பாங்களா பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து நல்ல போலிங் போய் பண்ணிடுவாங்க இந்த மேட்சில் மொத்தமாகவே அங்கே ஒரு ஒரு ஆர்வமான இதில் தான் விளையாடிட்டுருக்காங்க இது வரைக்கும் ஈஸியாக ரன்ஸ் கொடுக்கல ஆனால் என்னென்னா நம்ம சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் என் சும்மா ஜெயில கூட அதை அட்டாக் பண்ணி தான் விளையாடுறாங்க பேட்டிங் அவங்களே தெரியும் தொடக்கத்தில் அவங்கள அடிக்கிற ரன் தான் இப்போ மேட்சை காப்பாற்றோன்னு பால் டிஃப்ரென்ஸை இறங்க விடல பாலோட எப்போவுமே ரன்ஸு குறவாகவே வச்சுருக்காங்க அது அப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால தான் அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருக்குது அங்கே இப்படி வச்சுருக்கிறதுல அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் புதுசாக வரீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பா என் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஒரு ஒருத்தர் சப் ரொம்ப முக்கியம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு அந்த அவங்க கிரிக்கன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பத்தாவது ஒரு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஓரெலாம் தெரியும் எப்படின்னு ஏன்னா இப்போ சென்ட்ரானா வந்திருக்காங்க சென்ட்ரானா ஒரு லீடிங் விக்கெட் டேக்க பத்து விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க இந்த இதுலேயும் டோர்னமெண்ட்டில் ஸ்னேரானா ஸ்னேரானா எந்த அளவு இம்பேக்ட் ஃபுல்லாக போடுறாங்களோ அதை பொறுத்த இந்தியன் பிளேயர்ஸோட டாமினன்ஸ் தெரியும் இப்போ ஒரு விக்கெட் பிரேக் த்ரூ தேவை லோரா வால்வெட் இல்லைனா லாரா குட்வெல் ரெண்டில் ஒரு விக்கெட் தேவை ஏன்னா இந்த பார்ட்னர்ஷிப் சூப்பராக செட் ஆகிருக்கு அது ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்கிறாங்க இருபத்தொம்பது ரன் அடிச்சிருக்காங்க இருபத்தி ஏழு பாலில் அட்டாக் பண்ணி தான் விளாடுறாங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருக்க போகுது இந்தியாவுக்கு ஒரு விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுவாங்க பத்தாவது ஓவருக்கு தான் நடக்குது இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்கன்ஸ் நல்லா தான் பேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பெட்டராக பர்ஃபார்மென்ஸ் நான் ச
ஏன்னா அவங்க என்ன தான் இருந்தாலும் மேட்சில் திரும்ப நல்ல ஒரு கம்பேக் பண்ணாங்க பவுலிங்கு பேட்டிங்னு எப்படி தான் ஒரு விக்கெட் லூஸ் பண்ணாலும் அவங்களோட அந்த கம்பேக்கிங்கு எபிலிட்டியை அவங்க காட்டுறாங்க நீங்கள் மட்டும் இல்லை நாங்களும் அவங்கள ஆடுவோம் அஞ்சுட்டு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் பார்ப்போம் இனி இந்த மேட்ச் எவ்வளோ தூரம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போக போகுது இல்லை கட்டுப்படுத்துவாங்களான்னு ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா நம்ம சேனல் யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கனு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஷேர் பண்ண உங்கள் வர லைக் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நண்பா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல நம்ம ஒரு மீடியமாக தான் போலிங்கில் பண்ணிடுறாங்க ஃபஸ்ட் ஒரு விக்கெட் எடுத்தாங்க நல்லா தொடங்குனாங்க ஆனால் இப்போ அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அங்கே அந்த வாய்ப்பை கோட்டை விட தொடங்கியிருக்காங்க ஏன்னா லோரா வால்வட் அட்டாக் பண்ண தொடங்கியிருக்காங்க அவங்கள விக்கெட் எடுக்கிறது வரை இந்தியாவோட நிலைமை சிக்கல் தான் இந்த மாதிரி சில பேட்ஸ்மெண்ட்டு மொத்தமாக இந்தியா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாம திணறிருக்காங்க இந்த டோர்னமெண்ட்லேயே எக்ஸாம்பிள் நம்ம மெக்லானிங் அவங்கக்கிட்டே நம்ம இந்தியா திணறிட்டாங்க இதே தான் இப்போ நடக்குது லோரா வால்வட் சிங்கிள் ஹேண்டடாக இந்தியாவை தம்சம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் இந்தியாவுக்கு எப்போ இருக்குது அவங்கள அந்த பிரேக் த்ரூ எடுக்க தெரியல லாஸ்ட் பாலம் ஃபோர் தான் அடிச்சிருக்காங்க ஐம்பது ரன் அடிச்சிருக்காங்க பத்து ஓவரில் அது ஃபோ அவங்கள பொறுத்தவரை நல்ல ரன் தான் இனி போக போய் இன்னும் ரன்ஸ் வரும் மிடில் மிடில் ஓவர்ஸில் வெல்வட் ரொம்ப அதிரடியாக தான் பேட்டிங் பண்ணிடுவாங்க அவங்க லாஸ்ட் பாலில் அடிச்சு அவங்க பாலோட ரன்ஸ் கம்மி இது இப்போ என்னது கூடுதல் ஆக்கிட்டாங்க அவங்க இப்படி தான் விளையாடுவாங்க அவங்களோட பேட்டிங் நேச்சர் இது மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு அட்டாக்கிங் கேமிங்காக தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க எப்போவுமே ரன்ஸு ஸ்கோர் போட அவங்களுக்கு எப்போ மூவ் ஆகிட்டு இருக்கணும் அப்படி தான் எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லைன்னா சிக்கலில் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக தான் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாத எங்களை லைக் பண்ண என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது ஒரு முப்பது ரெண்டு லைக் வந்துட்டு ரொம்ப நன்றி நண்பா லைக் பண்ண எல்லாருக்கும் ஸோ மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போகுது நண்பா இது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி தான்பா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் தான் இப்போ தான் ஸ்லோலி க்ரோயிங் சேனல் இன்னும் நிறைய லைவ்ஸ் போடுவோம் இன்றைக்கி முடிஞ்ச அவ்வளோ பாருங்கள் ஐபிஎல் லைவ் எல்லாம் போடுவோம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பத்து ஓவரில் ஐம்பது ஓவரில் அடிச்சிருக்காங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் உமன்ஸ் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு சேசிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க இன்னும் இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு ரன் தான் தேவை இருநூற்றி நாற்பது பால் இருக்குது ஸோ அவங்கள பொறுத்தவர மேட்ச் இப்போ கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு பையன் இந்த ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஷிப் எப்படி போடுறாங்க எவ்வளோ ரன்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு தான் பார்க்கணும் இவங்க கரெக்டாக மட்டும் விளாடினாங்கன்னா இந்தியாவோட நிலைமை மொத்தத்தில் திண்டாட்டமாக தான் இருக்கும் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆட் பண்ண வேண்டி இருக்கு பவுலிங்கில் ஏன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பிரேக் திருப்பி தேவை இப்போ ராஜேஸ்வரி கைக்கோட்டை அவங்க ஒரு டாப் கிளாஸ் ஸ்பின்னர் அவங்களுக்கு உணர்ந்துருக்காங்க இவங்க ஏதாவது இம்பேக்ட் இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ண முடியுது என்ன நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா ராஜேஸ்வரி கைக்கோட்டை எப்போவுமே பிரேக் திரு எடுத்து விட்டு எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பவுலராக இருந்திருக்காங்க சென்னை நம்ம இந்தியாவுக்கு அவங்க ஒம்பது விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஸோ அவங்களும் ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக தான் இருக்குது இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கு இப்படி நல்ல ஒரு டீம் செட்டாகவே இருக்குது ஆனால் என்னென்னா விக் வின்னிங் தான் அவங்களால் அந்த கிராஸ் பண்ணி இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிக்கல் ஏற்பட்டுருக்கு ஏன்னா பெரிய டீம்ஸு கூட எல்லாம் அவங்க லூஸ் பண்ணிடுறாங்க சின்ன டீம்ஸ் எல்லாம் பந்தாடுறாங்க ஆனால் பெரிய டீம்ஸு கூட அவங்களால் கன்சிஸ்டன்ஸாக விளாட முடியல கன்சிஸ்டன்சி மிஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லை லூஸ் பால்ஸ் நிறைய போடுறாங்க இப்போ ராஜேஸ்வரி கைக்கோட்டம் அந்த அளவு போடலை இப்போ ஒரு ஃபோர் பேர் இருக்குது சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் உமன்ஸ் ஒரு முடிவோடு தான் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த மேட்ச்சு ஒன்றில் வின் பண்ணணும் அவங்களுக்கு என்ன ஏற்கனவே குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க ஏன்னா இந்தியா டீமும் உள்ளே வர விட தான் ஒரு முடிவோடு இருக்காங்க ஏன்னா இந்தியன் டீம் வந்தால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ செமிஃபைனலில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் உள்ள வரங்க இந்தியா உள்ள வரங்க டிஃப்ரென்ஸ் உண்டு அதுதான் அவங்க பண்ண பார்க்குறாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இந்தியான்னு பிளேயர்ஸ் வந்தால் கொஞ்சம் டேஞ்சர் ஏன்னா சஃபாலி வர்மா மாதிரி விட்ட பிளேயர்லாம் அவங்க வாட்ச் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் ஒரு மேட்ச் இந்த விளாடினாங்கன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது அதெல்லாம் நோட் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய நன்றி தண்பா அந்த முப்பத்தி
இந்த மாதிரி விட்டு ரீசார்ஜ் எல்லாம் பண்ணாதவங்க எல்லாம் நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அனிமேஷனால் தான் போட முடியும் ஏன்னா லைவ் மேட்ச் போட்டால் கண்டிப்பாக காப்பி ரைட்டுக்கு கிளைம் ஆகும் அண்ட் நம்ம சேனலில் ஸ்ட்ரைக் அவுட் கூட பண்ணிடுவாங்க அதனால தான் இப்படி போடுறது இப்போது ரொம்ப அட்டாக் பண்ணுவாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் உமன்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரீயாக விளாடுறாங்க ராஜேஸ்வரி கை கோட்ட ஓவரே இன்னும் அறுபத்தி நான் பதினொன்று ஓவர் முடிய போகுது இதிலே அறுபத்தொரு ரன் வந்திருக்கு பாலை விட ரன்ஸு கொஞ்சம் தான் இப்போ வித்தியாசம் வந்திருக்கு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் இப்படி டெவலப் ஆச்சு நான் ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்க போகுது இந்தியன் பிளேயர்ஸ் கண்டிப்பாக இதை பண்ணி ஆகணும் நேராக வாழ்வட்ட வைக்கிற இடத்தே ஆகணும் இல்லைனா இந்தியாவில் எதுவுமே பண்ண முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனால் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இப்போ லூசிங் த மொமெண்டம் அண்ட் நம்ம சவுத் ஆப்ரிக்கன் டீம் தான் இப்போ லீடிங்கில் இருக்காங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸை வெளியில் வச்சுருவாங்களான்னு பார்க்கணும் பதினொன்று ஓவர் முடிவில் அறுபத்தி ரெண்டுக்கு ஒரு விக்கெட் பார்ப்போம் எந்த அளவு வேண்டிய மேட்ச் இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருக்க போகுதுன்னு இந்த மேட்ச்சு இந்தியா வின் பண்ணுமான்னு பார்க்கணும் இந்தியா வின் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் அடுத்தது செமிஃபைனல் செமிஃபைனல் ஆஸ்திரேலியாவோட மேட்ச் விளாட வாய்ப்பு இருக்குது இந்தியா ஃபெயில் ஆனால் இந்த மேட்சோட வெளியில் போயிடும் இந்தியா வின் பண்ணணும் தான் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாம் நினைப்ப நண்பா ஆனால் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல் டீமு அவங்க எல்லோரும் எந்த வாட்டி செமிஃபைனலில் போகணும்னு தான் கணிச்சாங்க ஆனால் இங்கே நடந்தது இல்லாமல் வேறு ரெண்டு வார்ம் அப் மேட்ச் நல்லா தான் விளாடினாங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டீம்ஸ் கூட மட்டும் அவங்களால பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஆனால் ப பெரிய டீம் கூட கொஞ்சம் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தால் அவங்க இப்போ கண்டிப்பாக உள்ள செமிஃபைனல் இருந்திருப்பாங்க இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட அவங்க தோக்க தோத்தா வெளியில் போகக்குள்ள நிலைமையில் இருக்க காரணமே அதுதான் ஏன்னா அவங்களோட பவுலிங் சில மேட்ச் எடுபடலை சில மேட்ச் இப்போ பேட்டிங் எடுபடலை இந்த மாதிரிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு ஸோ நம்ம ஆஸ்திரேலியாவோட பவுலிங் எடுபடலை இல்லைன்னா அந்த மேட்ச் பாஸ் ஆகிருக்கலாம் பேட்டிங் நல்லா எடுபட்டு ஆனால் என்னென்னா இங்கிலாந்து கூட பேட்டிங் சுத்தமாக எடுபடலை அந்த மேட்ச்சு பேட்டிங் எடுபட்டு தான் இந்தியா பாஸ் ஆகிருக்கிறாய் இது மாதிரி தான் நடந்திருக்கு நியூசிலாந்து கூட அப்படி தான் சுத்தமாக பேட்டிங் எடுபடலை பவுலிங் நல்லா எடுப எடுபட்டு இப்படி ரெண்டுமே கிளிக் ஆகணும் ஒரு டீமை பொறுத்தவரை கன்சிஸ்டன்சி அதுக்கு பேர் தான் அந்த கன்சிஸ்டன்சி இந்தியாவுக்கு இதுவரை இல்லை இந்த மேட்ச் அதுதான் இப்போ இது ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஏன்னா பேட்டிங் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பவுலிங்கில் அந்த அளவு பெட்டராக பண்ணலை முதல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக் விக்கெட் எடுத்தாங்க ஆனால் இப்போது திரும்பி லூஸ் ஆக்கியிருக்காங்க லூஸ் ஆகிட்டுருக்காங்க இது பெரிய ஒரு சிக்கல் ஆகும் போக போக ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பது ரன் அந்த மாதிரி எல்லாம் ரன்ஸ் வந்தோம்னா ரொம்ப சிக்கல் ஆகும் அறுபத்தி ரெண்டு ரன் ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு விக்கெட் நான் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ரொம்ப மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது ஸோ நன்றி நண்பா முடிஞ்ச அளவு ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேண்டு முடிஞ்ச அளவு பார்த்துக்கோங்க மேட்சை இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு இப்போ லாரா வால்வெட் அவங்க எங்கே விட்டாங்களோ அதை கண்டினியூ பண்ணாங்க அவங்க ஏன் லீடிங் ரன் ஸ்கோராக இருக்காங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க இப்போ ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் இப்போ லீடிங் ரன் ஸ்கோரர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் ஆகிருக்காங்க மெக்லா நீங்கள் ஓவர் டேக் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ லாரா வால்வெட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அண்ட் அவங்களோட பேட்டிங் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது பார்க்கறது ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பா அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனே ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் லைக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பன்னெண்டாவது ஓவர் நடக்குது முடிஞ்ச அளவு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஓவர லைக் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் பேண்ட் கிரிக்கெட்ஸோட ஜாயின் ஆகிடுங்க நாங்கள் இப்போ ஸ்லோலி க்ரோயிங் சேனல் உங்களை மாதிரி லைவ் ஸ்கோர் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நாங்கள் இந்த நிறைய மேட்சஸ் போடுவோம் ஐபிஎல் மேட்ச் எல்லாமே லைவ் போடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் இது வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் உமன்ஸ் நல்ல பேட்டிங் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்தியாவுக்கு மொத்தமாக ப்ரெஷராக இருக்கு ஏன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் இப்போ அட்டாக் பண்ணி தான் விளாடுறாங்க அதனால பால்ஸோட ரன்ஸு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கு அதுவும் இது இருநூற்றி எழுபத்தி நாலு ரன்னா அது ஈஸியான ஸ்கோர் ஆகிருக்காது ஆனால் இவங்களுக்கு அது எல்லாம் ஈஸியாக தான் தெரியுது இப்போ அவங்க விளாடுறத பார்த்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் தான் பா எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம யார் பார்த்தாலும் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தான் பா ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தான் கண்டிப்பாக ரீ
உங்க ஓர யோசனை நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் இது வரைக்கும் அறுபத்தி ஏழு ரன் ஆயிருக்கு பன்னெண்டு ஆறு ஓவர் தான் வந்திருக்கு இது இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்த போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோர் மூவ் ஆக தொடங்கி இருக்கு அண்ட் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ப்ரெஷர் போட தொடங்கிருக்காங்க அவங்க வேற இந்த மேட்ச் தோத்தா வெளியில ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஏதாவது பண்ணி விக்கெட் பிரேக் த்ரூ எடுத்தே ஆகணும் இல்லைன்னா அவங்க இந்த கப் அடிக்கிற வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பறி போகும் கப் அடிக்கிற வாய்ப்பு போனா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நண்பா முடிஞ்ச அளவு அவங்க அந்த வாய்ப்பை தக்க வச்சுக்கிடணும் அதான் என்னோட இப்ப எதிர்பார்ப்பு அது மட்டும் இல்லை இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அந்த அளவு ஒரு நல்ல டீம் கொண்ட ஒரு இப்பதான் ஒரு கொஞ்சம் பேட்டிங்ல சஃபாலி வர்மா எல்லாம் ஃபார்ம்ல இருந்தாங்க எந்த கொஞ்சம் மேட்சஸ் அதான் அவங்க ஃபார்ம்ல வர தொடங்கியிருக்காங்க ஆனால் எல்லா மேட்சஸும் அதே மாதிரி பண்ணுவாங்களான்னு பார்க்கணும் ஸோ பார்ப்போம் எப்படி என்ன மேட்ச் போக போக தெரிஞ்சிடும் இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா சஃபாலி வர்மா எல்லாம் நல்லா பேட்டிங் பண்ணாங்க ஆனால் இந்தியாவோட பவுலிங் ஒரு மேட்ச் பேட்டிங் நல்லா பண்ணால் பவுலிங்கில் மொத்தமாக கோட்டை விடுறாங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல ஒரு கோரா இந்தியா டீம் இது ஒரு செட் ஆகலையா என்னன்னு தெரியல இப்படி என்ன இந்த இந்த டோர்னமெண்ட்டை எப்படி வின் பண்ணணும் என்னால் கணிச்ச கூட முடியல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மோசமாக போயிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா அந்த முப்பத்தி நாலாவது லைக் வந்துருக்கு முப்பத்தி மூணு லைக் இது ஆயிருக்கு ஸோ அந்த முப்பத்தி மூணு லைக் பண்ண எல்லாருமே ரொம்ப நன்றி நீ யாராவது முடிஞ்சா லைக் பண்ணுங்க நம்ம கமெண்ட்ரி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணலாம் நண்பா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் கிரிக்கிராக்கன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா எப்பவுமே ஆக்டிவா தான் இருப்போம் என்ன அடுத்த மேட்சஸ் எல்லாம் லைவ் போடுவோம் ஐபிஎல் மேட்சஸ் எல்லாம் வருது இன்னைக்கு இன்னும் ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு அந்த ரெண்டு மேட்ச் மேலே லைவ் போடுவேன் ஸோ கண்டிப்பா நீங்க மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டா பாருங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் முடிஞ்ச அளவு சப்போர்ட் பண்ணுங்க மேட்ச் முடிஞ்ச அளவு ஷேர் பண்ணுங்க நண்பா நாங்கள் ஸ்லோலி குரோவிங் சேனல் இன்னும் எல்லா லைவும் போகணும் காலை மேலே போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் இன்னும் மொத்தமாகவே லைவ் போட்டுட்டு தான் இருப்பேன் ஸோ நீங்க எவ்வளவு ஷேர் பண்றீங்களோ அவ்வளவு எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முடிஞ்ச அளவு ரீச் ஆச்சுன்னா இந்த சேனல் கொஞ்சம் அவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் அண்ட் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போடுறது கொஞ்சம் பயன் கிடைச்சா மட்டும்தான் நமக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் போட முடியும் நண்பா அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஓரத்தை சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் மேட்ச் இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பக்கம் தான் போயிட்டுருக்கு ஏன்னா இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப வேறு லெவலில் போயிருக்கு லாரா வால் வெட்ட விக்கெட் எடுக்கலாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்க நாற்பது ரன் நினச்சிருக்காங்க அவங்க வேறு முப்பத்தாறு பால் தான் ஃபேஸ் பண்ணிடுறாங்க அவங்களோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு பால் தான் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணிடுறாங்க நாற்பத்தோரு ரன் அடிச்சிருக்காங்க அவங்களோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் வேறு லெவலில் போயிருக்கு அவங்க இதே மாதிரி விளையாடிட்டு இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப சிக்கல் அண்ட் அவங்களோட ஏதாவது பண்ணி அவங்கள விக்கெட் எடுத்தே ஆகணும் இப்போ இவங்க இல்லைன்னா வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனால் அவங்களோட பேட்டிங் அந்த அளவுக்கு இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஆனால் அவங்க தான் லீடிங் ரன் ஸ்கோராக இருக்காங்க ஆனால் போலர் ராஜேஸ்வரி கை கோட்டு ஒரு ரொம்ப அட்டாக் பண்ணிடுறாங்க அவங்க ஒரு லீடிங் ஸ்பின்னர் அவங்க அந்த பொறுப்போட போலிங் போட்டு அவங்க கட்டுப்படுத்தினா மட்டும்தான் இந்தியாவில் இந்த மேட்சை திரும்ப கம்பேக் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் லாஸ்ட்ல சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேஸ் டெத்தில் நல்ல போலிங் போட்டாங்க அது மாதிரி இந்தியன் பிளேஸ் போலிங்கில் இந்த வாட்டி பெருசாக போடல நல்லா போலிங் போட்டு தான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கு அஞ்சு ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா யாராக இருந்தால் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்தியா கண்டிப்பாக வின் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நண்பா இப்போ இருக்க நிலைமைக்கு லாரா வெல்வெட்டை விக்கெட் எடுக்காமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா இந்தியா லாஸ்ட்டில் அந்த கோட்டை விட்டுட்டாங்க அவங்களோட ஸ்கோரை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ரன்ஸ் வாய்ப்பு இருந்தது ஆனால் சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் பெட்டராக போலிங் பண்ணி அதை கட்டுப்படுத்திட்டாங்க ஸோ தேங்க்யூ நண்பா முப்பத்தி நாலாவது லைக் வந்துருக்கு என சேனல் ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் லைக் பண்ணுங்க என்ன லைக் பண்ண ரொம்ப நல்ல உள்ள உள்ளங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப நன்றி இப்போ ஒரு லைக் வந்திருக்கு ரொம்ப நன்றி நண்பா அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு இப்போ எழுபது ரன் வந்திருக்கு பதிமூணாவது ஓவர் தான் முடிய போகுது இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் இருக்கும் பதினாறு ஓவரில் ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் விட்டுருவாங்க அதுக்குள்ள இந்தியா ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் அப்புறமாவது புதுசாக ஒரு பிளானோட வரணும் அது எப்படின்னு தெரியல இந்தியா வெளியில் போக வாய்ப்பு இருக்கு இந்தியா போலஸ் ஏதாவது பண்ணால் மட்டும்தான் இதில் ஏதாவது பண்ண முடியும் நண்பா லோமின் நண்பா வேற வழி இல்லை இந்தியன் பவுலர் ஏதாவது பண்ணணும் ஏதாச்சும் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு
பார்ப்போம் எஸ் எஸ் நண்பா கண்டிப்பாக உண்டு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு லைவ் உண்டு நண்பா நீ கவலைப்படாதீங்க த்ரீ தேர்ட்டிக்கு உண்டு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு உண்டு நண்பா இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக அடுத்தது லைவ் இருக்கும் மும்பை மேட்ச் ஷுவர் நண்பா கண்டிப்பாக போடுவோம் உங்கள் ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி டுடே மும்பை டீம் எஸ் டிம் டேவிட் ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் அவங்க அவர் எங்கே போனாலுமே நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஆனால் அவர் இந்த வாட்டி இந்தியா வாராரு முதல் முறையாட்டு அவர் எந்த அளவு பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறான்னு பார்க்கணும் டிம் டேவிட் பேட்டிங் நானும் பார்க்க ஆர்வமாக தான் இருக்கேன் எப்படி விளாட போகிறான்னு பார்க்கணும் டிம் டேவிட் வேறு லெவலில் விளாடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் வெயிட்டிங் அவரோட பேட்டிங் எப்படின்னு அவர் எந்த அளவு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரோ அதை பொறுத்து இந்தியா நம்ம மும்பை டீம் கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அண்டு அது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய டீம்ஸ் இருக்குது ஐபிஎல்ல புதுசு புதுசாக லக்னோண்டி சூப்பர் ஜெயின்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய பெஸ்ட் டீம்ஸ் இருக்குது அவங்க கூட எல்லாம் கம்பேர் பண்ண கம்பேர் பண்ணணுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது ஏன்னா இதோட பூ பவுலிங் அட்டாக் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது ஜோஃப் ஆர்ச்சர் இருந்திருந்தா கொஞ்சம் கூட நல்லா இருந்துச்சு மும்பை ஆனால் அந்த ஜோஃப் ஆர்ச்சர் இந்த வாட்டி முடியாது அதனால தான் இப்படி இருக்குது ஸோ இப்போ மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி நாலு ரன் அடிச்சிருக்காங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா உமன்ஸ் ஒரு விக்கெட் நான் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ பதினாலு ஓவர் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ இந்தியாவோட கையில் இந்த மேட்ச் இல்லவே இல்லை இந்தியா கண்டிப்பாக இந்த மேட்சை விட்டுருவாங்க அப்படி நான் நினைக்கிறேன் அவங்க அந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லை எந்த மாதிரி தெரியல அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சிருக்கு ஆனால் அவங்க இதை கட்டு இதை எப்படி கட்டுப்படுத்துகிறாங்கன்னு தெரியல எஸ் நண்பா நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணலாம் எஸ் ப்ரோ ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் கேட்கலாம் நான் கண்டிப்பாக நான் ரீப்ளை பண்ணுறேன் என்ன என்ன இருந்தாலும் கேட்கலாம் இதோட பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச்சு இந்தியா வெளியில் போக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒரு விக்கெட் தேவை அவங்கள பிரேக் த்ரூ ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ரன்ஸை ரிக்கார்ட் ரன் ரைட்டெல்லாம் குறைச்சிட்டே வராங்க இது இது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகுது அவங்களுக்கு அப்புறம் என்ன தான் நியூ பிளேயர்ஸ் இருந்தாலும் அண்டர் நைன்டீன் மும்பை செலெக்ஷன் டீம் கமிட்டி ஹிட்மேன் கேப்டன்ஸில் கண்டிப்பாக கப் எடுக்கும் ஆமாம் நண்பா கப் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் இந்த வாட்டி நிறைய டீம்ஸ் நல்லதாக இருக்குது நண்பா ஏன்னா மும்பையோட எக்ஸ் பிளேயர்ஸ் நிறைய வெளியில் கிடக்கிறாங்க அதான் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா மும்பையோட இன்ஃபார்ம் பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் வேறு டீமில் இருக்காங்க அதனால் ஒரு வேளை வேறு டீம் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அது எப்படி தெரியல பார்ப்போம் ஏன்னா மும்பை டீம் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் வீக்காக தான் என்ன பார்க்க தெரியுது அவங்கள என்னதான் யங்ஸ்டர்ஸ் கடந்தாலுமே அவங்களோட பவுலிங்கை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி ஜோஃப்ர ஆல்சர் இல்லாமல் ஓவர்சீஸ் பவுலிங் ஆப்ஷன் மொத்தமாக வீக்காக தெரியுது மும்பையோட பவுலிங் அல்லைன்னா ரெண்டு ஓவர்சீஸ் ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க இப்போ டைமல் மில்ஸ் இருக்கார் அவர் கொஞ்சம் நல்ல மீடியமாக போடுவார் ஆனால் என்னென்னா இன்னொரு பவுலிங் ஆப்ஷன் இல்லை அதுதான் ஜோஃப்ர ஆல்சர் இல்லை அவர் பதிலாக என்னென்ன வேறு பவுலர் வச்சு போட்டாலும் அவங்க அந்த அளவு இம்பேக்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல எப்படின்னு பார்க்கணும் இனி நம்ம மேட்ச்சு போக போதும் தெரியும் ஆனால் டிம் டேவிட் இருக்காரு போலாட் இருக்காரு இவங்க இல்லை ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இவங்களோட ஓவர் இவங்க யாரா ஒரு ஆளுக்கு மூணு பேர் சேர்ந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாலு ஓவர் போட்டே ஆகணும் அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரவுண்டர்ஸோட ஓவர் அந்த அளவு எடுபடாது அண்ட் அவங்களோட ஓவர் அடிபடும் அதுதான் ஒரு பிரச்சனை அவங்கள ஓவர் அடிபட்டுனா அந்த ரொம்ப ஒரு என்னென்ன இம்பேக்ட் ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய டீம் நேற்றை கூட பார்த்தீங்கன்னா டோனி எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் சில ஓவர்ஸுக்கு ஹிட்மேன் கேப்டன்ஸ் பண்ணால் ஆல்வேஸ் பிகாஸ் எஸ் நண்பா தேட்ஸ் ஃபார் ஸ்வியர் பட்டு எல்லா வாட்டியும் எஸ் எஸ் எல்லா வாட்டியும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஏன்னா இனி செட் பண்ணி எடுக்கணும் நியூ டியூமு அதனால் எல்லா வாட்டியும் சேமாக இருக்காது பார்ப்போம் பொறுத்துருந்து தான் பார்க்கணும் பார்ப்போம் செட் ஆகலை டீம் என்ன டீம் செட்டாக செட் ஆகி ஒரு கோரா கிடச்சினா கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற நடக்கும் டீம் செட் ஆகி கிடச்சா ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது டீம் செட் ஆனால் வாய்ப்பு இருக்குது நண்பா உங்களுடைய கேள்வி ஆனால் கண்டிப்பாக கப் உண்டு எந்த டீமாக இருந்தாலும் அப்படி தான் என்ன இப்போ நேற்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையால் வின் பண்ண முடியல கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது எந்த டீமுமே நேற்றைக்கு ரொம்ப கேகேஆர் ரொம்ப பெருசாக விளாடலை பவுலிங் நல்லா போட்டாங்க ஆனால் பேட்டிங் அந்த அளவு பண்ணலை கேகேஆர் பவுலிங் நல்லா பண்ணுற மாதிரி பேட்டிங் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கூட பெட்டராக இருக்கஞ்சு ஸோ கேகேஆர் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நேற்றைக்கு மேட்சில் அண்ட் மும்பை நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸாக ஃபெயில் 
only go with negative will now quantify a poem a number not only now he pong facts and I'm passing on a night or a go I feel facts a lot make a cup of the last moon here a calculate when I now a video for time only facts I'm for don't and but not have a long way some of day so yeah I learn and why hate us learn and why I'm a fan die and I am a channel not in a line I'm a fan and bar and then I cover over again and I'm a Mumbai fan die Nane prepares Rena, Kari, and the number of matches park and Namak Terion in the Maribota team. I will miss Pandit Yang and Mumbai. And a number of Mumbai that pass them there, they are now sell a number of Tower Gala Sutiga Tan Chiana, sell a mistakes in the Pandit Yanga in the IPL and other. If I'm a better overcome, and I can remember Sandoso. Kalau nak kapur kita kalau nak rombak kawal ya, ada yang ikut. Yes, dan bah, Mumbai kapur di kawal pergi Tim David, nallah perform mana, yang nak pertama nallah jadi Tim David, nallah perform mana. Aduk apabila new players, selalu ram better perform mana, Mumbai kandi pak kapur di kau. Aduk mati nallah youngsters, yang nama report orang teri ada, pon awat ti, itu itu mari nallah orang main ga, markan dia orang ti, Mumbai Indians wipe kuat tangga, awal awal nallah perform mana. Mumbai apa tinggal orang jauh, nallah ada yang team, kandi pak orang kapur di kau, nana pray pon ray. படிச்சா ரும்ப சந்தோச நன்பா happy நானும் happy தான் நல்ல டிம் மும்பை எப்போமே மும்பை வாவுங்க பிக்கப் பண்டுது அவுங்களுக்கும் ஒரு squad வச்சிருப்பாங்க அவுங்க பிக்கப் பண்ணக்கு நரைய absence வச்சிருப்பாங்க அவுங்களுட பிக்கிங்க செப்போம் different ஐருக்கும் சென்னை எப்போம் experience players நாம் போவாங்க Youngsters itu, apa mereka pick pun orang, youngsters itu pick pun ni, apa pun orang, na, orang orang experience aku itu orang. Ipa Mumbai land, nere players in the IPL land, nere ber, nere comments beri orang. Yesnan wa, kanya umur KK language, adunala, punya orang lain tu, irakom. KK language jangan ba. KK slang. Mumbai anda ada orang yang super aneh orang team set pun orang team, so Mumbai melalui na nello respect untuk, apa mereka ini kerana na Indian team yang dia orang na nere place na over over sama create puni kudu kerang ga, na ma Surya Kumar yada orang ikatong, illa na ma Hardik Pandya orang ikatong, Kunal Pandya, Jasprit Mumbra, seperti orang orang set team na ma di kita bola, anda ada orang orang team na ma India team yang di, mutama orang team na nere orang player sa kudu teri kerang ga, seperti orang orang consistent team na Mumbai. Aduh mari pada orang team itu, indah wati kapur di cahaya, rambo sendo so, saya na pono wati adik kelal, aduh ena rambo hari tu, ena hard trick kapur di cerinda, rambo orang different dan orang sahannya ayer indri kau, an indah wati gandi pada adik kono, so, illa match live unda dan bah, na ena, illa match live bodoh, illa match gandi pah unde, gandi pah, yaitu ena orang pak orang kalau illyo, na gandi illa illa match um bodoh ena live. Ya na ena ini indah match ena kalam orang match potri ena. Adi, itu ni, nama pakar angkut pakar macam ni. Apo, saya, anak, nama kita orang, ni, nama orang work kanal ni, 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 dedication tu korang, nama dedicated orang korang itu dah. Kandi pun, ni, semua macam ni, port, ni, IPL macam ni, semua macam ni, port, ni, pasti, cili ni, dan apa, kandi pun, nama port, ni, 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 mana jalan, ni, semua macam pakar lah. Apo, match score apa tu korang, saudara orang player, semua ni, pergi terikang, ni, lara, awal, ni, fifty, ni, terikang, ni, apa tu, ni, bola, ni, orang, ni, orang, watch out player, number one, ni, terikang, ni, orang, ni, list, ni, 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 ni Orang terus nama pakar no, itu hari kem, ini adalah match interest apa yang orang pahang ya, ipo, ini kau jenar leh, ini kita ni jadi drinks break buat apa yang pergi, so papa nanba, okay nanba match terus terus pom, ni kau, moon mani kiki kandi pa bar, kau moon hari kiki, nang kandi pa live podo, moon hari kiki kandi pa, ni kau Mumbai pati nara pias lah nama, ipo ini match apa tu kau jenar pias tu, ni ini match India juga. Orang orang mukia mana macam ini, lah. Fail aana India vali lah. India ini dapati, na world cup pelan adik orang nene cintai. Na ini bola effort buat orang orang lada macam ni, na kala mana telecast pernah. Ana ini na mottama apa posisi tanah rendah deh. So part pun berterus terus teri um nampai ini dalam macam ni kena. 
இந்த மேட்சு எந்த அளவு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்க போகுதுன்னு நான் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக மூணரைக்கு வாருங்க யாராக இருந்தாலும் மும்பை மேட்சை பாருங்கள் மும்பை ஃபேன்ஸ் யாராக இருந்தாலும் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை எல்லா ஃபேன்ஸுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது எல்லா மேட்சஸ் நான் போடுவேன் இந்த மாதிரி நானே எதிர்பார்க்கல இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இந்த அளவு கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கல கொஞ்சம் கூட பெட்டராக பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் அவங்க அந்த அளவு பண்ணலை எண்பத்தாறு ரன் அடிச்சிருக்காங்க பதினாறு ஓவரில் இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்கா பிளேயர்ஸ் நல்லா விளையாடிட்டு இருக்காங்க நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை பிரேக் பண்ணி அவன் இந்தியா ஏன்னா எழுபத்தெட்டு ரன் அடிச்சிருக்காங்க வேறு அறுபத்தெட்டு பாலில் பால்ஸ் பெரிய அளவு வேஸ்ட் ஆக்கல அதே பெரிய விஷயம் பாப்போம் எப்படி என்ன போக போக தெரியும் எவ்வளவு நேரமா நேரத்தில இருந்தே பேசிட்டு தான் இருக்கு நேரத்து நைட் ஒரு லைவ் போட்டிருக்கு இன்னும் அடுத்தது இன்னும் ஆறு மணிக்கு போட வணங்கியாச்சு இன்னும் இனி மொத்தம் இன்னும் ரெண்டு லைவ் இருக்கு எப்படி போட போறேன் எப்படி பேச போறேன்னு தெரியல நண்பா ஸோ இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் ப்ரேக் விட்டுருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரிங்க்ஸ் ப்ரேக் முடிஞ்சால் நான் வந்து உங்களை திரும்ப சேட் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ரிங்க் ப்ரேஸ் ட்ரிங்க் ட்ரிங்க்ஸ் ப்ரேக் முடியாதோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் முடிஞ்ச அளவு நண்பா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பால் சிங்கிள் எடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் எண்பத்தி ஏழு ரன்னா இருக்குது இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை எந்த அந்த அளவு நான் எதிர்பார்த்த அளவு இந்தியன் பவுலர்ஸ் பவுலிங் பண்ணலை நான் சொல்லுவேன் அது எதனாலன்னு தெரியல கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணியிருக்கலாம் அவங்களோட லென்ஸ் அண்ட் லேனை ஆனால் இப்படி போய்ட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்தியா வெளியில் போயிருக்கோம் எல்லாரும் ரொம்ப நன்றி நண்பா என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு ஆள் கூடியிருக்காரு ஸோ ரொம்ப நன்றி நண்பா இப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோங்க அண்ட் மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு லைக்ஸ் என்ன ரொம்ப முக்கியம்
பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மொத்தமாகவே சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீம் தான் கண்ட்ரோலில் இருக்காங்க இனி ஒரு அஞ்சு ஓவர் அது கண்டிப்பாக எக்கானமிக்கில் போட்டால் மட்டும்தான் இதில் கம்பேக் பண்ண முடியும் எக்கானமிக்கில் எவ்வளோ தூரம் போடுறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அதில் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பார்ப்போம் எந்த அளவு இவங்க பெட்டராக போடுறாங்கன்னு போக போக தெரிஞ்சு விடும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நண்பா ஆனால் இந்தியன் போலர்ஸ் மொத்தமாகவே இந்த மேட்சில் போலிங் சரியா போடல ப்ரெஷர்னாலே என்னவான்னு தெரியல ஆனால் அவங்களால் போலிங் சரியாக பண்ண முடியல அதை கரெக்டாக கேப்டலைஸ் பண்ணிடுவாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மேட்ச் இந்தியா ஃபெயில் ஆனால் வெளியிலன்னு இந்தியா வெளியில் வச்சா தான் இவங்களால் அடுத்த மேட்சை பற்றி திங்க் பண்ண முடியும் பார்ப்போம் எந்த அளவு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பெட்டராக பண்ண போகிறாங்கன்னு பதினேழு ஓவர் முடிவில் வரும் தொண்ணூறு ரன் அடிச்சிருக்காங்க ஒரு விக்கெட் தான் லூஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸுக்கு இது ஒரு தலைவலியாக மாறிடுக்கு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அவன் கண்டிப்பாக பிரேக் பண்ணி தான் அவனே அந்த பால்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணாமல் விளாடுறாங்க இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பு இது அவங்களோட அப்ரோச் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது இந்தியன் பிளேயர்ஸ் எந்த மாதிரி போலிங் போட்டாலுமே அட்டாக் பண்ணுறாங்க சின்ன டீமு கூட எல்லாம் நல்லா போலிங் போட தெரியுது ஆனால் பெரிய டீமோட கூட கரெக்டாக அவங்களால போட முடியல அது எதுனா தெரியல அந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு இந்தியன் பிளேஸ் நல்லா சரி பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க சின்ன டீம் கூட வேறு லெவலில் போடுறாங்க அவங்கள சுருட்டி தூக்கி பாக்கெட்டில் வச்சுறாங்க வாய்க்கணும் ஆனால் பெரிய டீம்ஸு கூட அதில் கால் பங்கு கூட அவங்களால போட முடியல பார்ப்போம் நண்பா எந்த அளவு நீ இவங்க போக போக எவ்வளவு தூரம் இம்ப்ரூவ் ஆகுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா இன்னும் நிறைய வருஷங்கள் இருக்கு இந்த தடவை கப் அடிக்காட்ட அடுத்த வாட்டி அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு சஃபாலி வர்மா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபார்மில் வந்து அவங்க கண்டிப்பாக செஞ்சுரி கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும் அது இல்லாமல் இந்தியாவோட ரன்ஸ் அட்டாக்கிங்க வரல நிறைய மேட்சஸ் இப்படி தான் இருக்குது இந்தியா ஒரு லிமிட்டு மேலே ரன்ஸே வரல கொஞ்சம் ஓவர் டிஃபென்ஸ் விளாடுறாங்களா என்னன்னு தெரியல சஃபாலி வர்மா மாதிரி பட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேயர்ஸ் இந்தியாவுக்கு தேவை ஸ்மிருதி மந்தனா நல்லா விளாடுறாங்க ஆனால் அந்த அளவு அட்டாக்கிங் நிறைய பிளேயர்ஸ் விளாடலை லாஸ்ட் ரன்ஸே வரல டெத்து பிக் ஹிட்டர்ஸ் தேவை சஃபாலி வர்மா ஓப்பனிங்கில் பிக் ஹிட்டிங் இருக்காங்க ஆனால் டெத்துக்கு கண்டிப்பாக அது மாதிரி தேவை தீப்தி சர்மா என்ன விளாடுறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் பவுலிங் ஒரு மாதிரி போடுறாங்க ஆனால் பேட்டிங் அவங்க சுத்தமாகவே இப்போ எடுபடலை பழைய ஃபார்மில் இல்லை அவங்களோட பேட்டிங் கன்சல்டன்சி கண்டிப்பாக அவங்க சரி பண்ண வேண்டி இருக்கு அங்கே எவ்வளோ தூரம் சரி பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அந்த போக போக மேட்சஸ்க்கு அமையும் இப்படி போனால் இந்தியாவோட நிலைமை திண்டாட்டம் தான் நான் அவங்க ஒரு மிடில் ஒரு டைம்லேயாவது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பிரேக்கு இது பண்ணணும் நல்ல போலிங் போட்டு கட்டுப்படுத்தணும் இப்போ கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தினா தான் உண்டு பூஜா அஷ்டக்கர் தான் ஓவர் வீசுறாரு இவங்க இவர் கண்டிப்பாக விக்கெட் எடுத்தால் மட்டும்தான் இந்தியாவில் கம்பேக் பண்ண முடியும் அவங்க ஒரு நல்ல போலர் அங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் எந்த அளவு இதை போடுறாங்கன்னு தெரியல பார்ப்போம் மேட்சை பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா தான் ஃபுல் கண்ட்ரோலில் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு விக்கெட்டு பிரேக் த்ரோ கிடச்சாலே இந்தியாவில் கம்பேக் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த பிரேக் த்ரோ இதுவரை கிடைக்கல அதான் என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியல மேக்ஸிமம் ஒரு பிரேக் த்ரோ கிடச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பிரேக் த்ரோ எடுத்துருவாங்களா பார்ப்போம் வாய்ப்பு இருக்கா நண்பா பார்ப்போம் நண்பா இந்த 
மேட்ச் எப்படியும் ஒரு மணி மேலே ஆயிரும் முடியாது அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த மேட்சஸ் லைவ் போடணும் அதில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க போகுது எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன் தெரியல ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு நாள் நான் மூணு லைவ் போடுறது பிரேக்கே இல்லாமல் போட போகிறேன் ஸோ பார்ப்போம் எந்த அளவு என்னால் போட முடியுது எந்த அளவு என்ன உடம்பு தாக்கு பிடிச்சதுன்னு இப்போ இந்த மேட்சை ஒரு மணிக்கெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் அதுக்கு மேலே நல்லா இப்போ இருக்க முடியாது பார்த்தீங்கன்னா மேட்சு அப்படி போகுது லைக் பண்ணுங்க நண்பா ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் இப்ப கொஞ்சம் இந்தியன் பிளவுலர்ஸ் நல்லா இக்கானமிக்கில் போட தொடங்கிருக்காங்க இப்படிதான் போடணும் ஒரு பத்து வரையும் அவங்க எப்படி வீசினாலே மேட்ச் கொஞ்சம் டைட் ஆகும் பாப்பா எந்த அளவு டைட்டாக போட போறாங்க என்ன இப்போ லாரா வால்வெட் மூவ் ஆன் பண்ணுவாங்களா ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி ஏதாவது தூக்கி அடிக்க பார்க்கணும் பார்க்குறாங்களா பார்ப்போம் ஒரு விக்கெட் தேவை எப்போ கிடைக்கணும் தான் பார்க்கணும் அந்த விக்கெட் பிரேக் தான் நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் எதுவும் நடக்கல நடத்தி நடத்தி காட்டுவாங்களான்னு பார்க்கணும் நல்ல ஒரு பவுலிங் சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் எக்கானமிக்கில் போட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி ஒரு நாலு ஓர் போடணும் ஸ்னேகரானா அண்ட் பூஜா அஷ்டகர் கொஞ்சம் நல்லா போடுறாங்க இதில் லைன்ஸ் பண்ணுற போட்டுருவாங்க பாலெல்லாம் நூற்றி ஐம்பது ரன் ஆனால் நூற்றி ஐம்பத்தாறு பாலில் ஸோ அவங்க கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்திருக்காங்க இது மாதிரி தான் போலிங் எப்போ வீசணும் பேட்ஸ்மேன் ஈஸி ரன்ஸ் கொடுக்க பார்த்து அப்போ தான் ரிஸ்க் எடுப்பாங்க இல்லைன்னா ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களே எப்போ ரிஸ்க் எடுக்க வை வைக்கணும் அதுதான் ஒரு டீம் மென்னாக அவங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு மெயின் வேலை எவ்வளோ தூரம் இவங்க ரிஸ்க் எடுக்க வைக்கிறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் நல்லதாக இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது ரன் ஆனால் நூற்றி ஐம்பத்தாறு பாலில் நல்ல ஒரு செகண்ட் செஷனில் இங்கே நல்லா கம்பேக் பண்ணிடுறாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸு நல்ல பவுலிங் போடுறாங்க அவங்களோட பவுலர்ஸை கரெக்டாக இப்போ ரொட்டேட் பண்ண தொடங்கிடுறாங்க அது சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேஸுக்கு கொஞ்சம் ஒரு இப்போ ஒரு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டான சூழ்நிலை உருவாயிருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ரன்ஸ் இடையில் வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ஃப்ரீனஸ் எல்லாம் இப்போ தடுத்துருக்காங்க அவங்க கரெக்டாக கம்பேக் பண்ணிடுறாங்க ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் வந்தாலே இது தான் கரெக்டாக டீம் ஒரு திரும்ப ஒரு ஐடியாவில் வரும் ஒன்றில் பேட்டிங் டீம் இல்லைனா பவுலிங் ரெண்டில் ஒரு டீம் நல்லா பண்ணோம் நிறைய மேட்ச் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த ஊரில் ஏதாவது தூக்கி அடிச்ச பார்த்து தான் விக்கெட் கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும் நம்ம ஏன்னா விக்கெட் தான் கிடைச்சா ரொம்ப நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா மேட்ச் இந்தியா கம்பேக் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்கள ஃப்ரீயாக விடப்பாது எப்போவுமே லோரா வால்வெட் இல்லைன்னா கோட்வெல் ரெண்டு இல்லை ஒரு விக்கெட் எடுக்கணும் கோடலில் கோடலா வால்வெட்டா ரெண்டில் ஒரு விக்கெட் கிடைச்சாலே போதும் மேட்சில் நம்ம கம்பேக் பண்ணிடலாம் இதான் தேவையில்லை ஆனால் லூஸ் பால்ஸ் வேண்டாம் பூஜா ஸ்ட்ரைக்கராக இருந்தாலும் 
அவங்க இப்போ இந்த மாதிரிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் லூஸ் பால்ஸ் போட்டால் கண்டிப்பாக அடிச்சு தான் பார்ப்பாங்க கொஞ்சோட எக்கானமிக்கில் கட்டுப்படுத்தி இருந்த இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ ரன்ஸ் திரும்ப ஃப்ளோவில் வர தொடங்கியிருக்கு இந்த பால்ஸோட ரன்ஸு குறவாகணும் ரன்ஸு கூடணும் அப்போ தான் பேட்ஸ்மேன் ரிஸ்க் எடுப்பாங்க அப்போ தான் விக்கெட்ஸ் கிடைக்கும் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேன்ஸுக்கு எப்போ என்ன ஒரு ப்ரெஷருமே இல்லை அவங்க அந்த அளவு ஃப்ரீயாக விளாடுறாங்க பார்த்தோம்னா எந்த அளவு இந்த மேட்சில் ஸ்டப் போக போகுதுன்னு நூற்றி மூணு ரன்னு ஒரு விக்கெட் தான் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ இருபது ஓவர் வீசுகிறாங்க பார்ப்போம் எந்த அளவு இந்த மேட்ச்சு இவங்க இது பண்ண போகிறாங்க இன்னும் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தாலே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு மணி வரை போட முடியுமான்னு பார்க்கணும் லைவு இருபது ஓவர் முடிவில் நூற்றி ஆறு ரன்னுக்கு ஒரு விக்கெட் இப்போ அவங்க அந்த ரிக்கார்ட் ரன் ரேட்டு அப்படி டவுன்லேயே வச்சுருக்காங்க அது இந்தியா ஒரு பெரிய பேக் பேக் ஃபுட்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்தியன் பேஸ் கொஞ்சம் கூட நல்லா போடணும் லாஸ்ட்டில் ரன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க கொடுக்குறாங்க என்ன தான் இப்போ ஸ்டார்டிங் நல்லா போட்டாங்க பூஜா அஷ்டக்கரன் இப்போ அடி வாங்கியிருக்கு அவங்க ஒரு ஓவர் கொஞ்சம் மேட்ச் கண்ட்ரோலில் வர போல இருந்து ஆனால் திரும்பி அவங்க அந்த ஒரு வாய்ப்பு யூஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி விட்ட லூஸ் ரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாலே ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிரும் எவ்வளோ தூரம் வெறும் ஒரு பப்போக போகுதுன்னு ஏன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இதுவரை நல்லதாக எதுவும் போலிங் போடலை கொஞ்சம் நல்ல இடையில டைட்டாக ரெண்டு ஓவர் வீசினாங்க ஆனால் திரும்ப லூஸ் பால் ஓவர் ஒரு ஓவர் போட்டு அதில் ரன்ஸை கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு லூஸ் ஓவர் வாரது தான் பிரச்சனையாக இருக்குது டைட் ஓவர் மொத்தமாக போட்டால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அந்த மொத்தமாக போடலை ஒரு போர் போயிருக்கு சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் ஒரு முடிவோடு தான் இருக்காங்க இனி அட்டாக் பண்ண தொடங்கிட்டாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸோட நிலைமை திண்டாட்டம் தான் மொத்தமாகவே டாமினேட் பண்ணிடுவாங்க இந்த மேட்சில் சவுத் ஆப்ரிக்கன் உமன்ஸ் அவங்க எவ்வளோ ஃபார்மில் இருக்காங்கன்னு இந்த மேட்ச் காட்டிடுவாங்க நமக்கு எவ்வளோ பெரிய டார்ஜெட்டாக இருந்தால் நாங்கள் சேஸ் பண்ணுவோம்னு முன்னூறு ரன் டார்ஜெட்னால அவங்க இப்போ சேஸ் அடிச்சிருப்பாங்க தோணுது விளையாடியா பார்த்தா சவுத் இந்தியன் பவுலர்ஸ் மொத்தமாகவே பவுலிங் சரியில்லை நல்லா போட்டனா போட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அந்த கோட்டையை விட்டுட்டாங்க
ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நண்பா மேட்சு மொத்தமாகவே சவுத் ஆஃப்ரிக்கா தான் கண்ட்ரோலில் இருக்காங்க இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அது ரொம்ப டேஞ்சராக போயிட்டுருக்கு லாரா வால்வாட் செஞ்சுரியை நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க எவ்வளோ ரன் அடிச்சிருக்காங்க இந்தியா டீம் வெளியில் போக வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது வேர்ல்டு கப் கனவு எல்லாமே ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இப்போ இருக்குது என்ன சொல்கிறதுன்னே தெரியல மேட்சு இந்தியாவோட கையை விட்டு அதில் அதே சம் போயிடுச்சு ஏதாவது ஒரு மேஜிக்கல் ஸ்பெல் தேவை யாருக்கிட்ட உண்டாவது ஏதாவது போடுவாங்களான்னு பார்க்கணும் போக போதும் தெரியும் நம்ம இந்தியா ஏதாவது கம்பேக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்னு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இப்படி போனால் கண்டிப்பாக இந்தியா வின் பண்ண வாய்ப்பு இல்லை இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஏதாவது பண் ட்ரை பண்ணால் கொஞ்சம் உடனே பெட்டராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன போலிங் அவங்களுக்கு சுத்தமாகவே எடுபடலை டோரா வேல்வெட் அந்த எல்லாரும் குட் பல் அமைச்சு அந்த பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு மொத்தமாக இந்தியன் பிளேயர்ஸோட கனவை தகர்த்திட்டாங்க இந்தியன் பிளேஸ் இப்போ ரொம்ப கவலையில் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க யோசித்து கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இந்த அளவுக்கு சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேஸ் பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்னு அதுதான் கிரிக்கெட் எப்போவுமே நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ அது அது மாதிரி நடக்காது மேட்ச் இது வரைக்கும் நல்லா தான் போயிருக்கு போக போக தெரியும் எப்படின்னு நெய்யி மும்பை வாசஸ் டிசி மேட்ச் இருக்கு மறக்காம பாருங்க எல்லாரும் யார் வின் பண்ணுவோம் பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் நம்ம 
இந்தியன் டீம் இதுவரைக்கும் இந்த மேட்சில் வின் பண்ணுறதுக்கான எந்த ஒரு அறிகுறியுமே தெரியல அவங்களோட பவுலிங் அப்படி தான் இருந்திருக்கு யாரும் எதிர்பார்த்துக்க மாட்டாங்க இந்த அளவு இந்தியா டீம் ஃப்ளாப் ஆகும் பவுலிங்கில் கிரிக்கெட் அப்படி தான் நண்பா சில ஜமீன் நம்மளை ஏமாற்றி போடும் சமயம் இதில் கவலைப்பட்டுட்டுக்காரு இந்த பார்ப்போம் எப்படி என்ன பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் போக போக தெரியும் கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பா மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்ட் இது வரைக்கும் போகுது ஆனால் என்னென்னா ஒரு ஒரு பரப பரபரப்பாக அந்த நிலைமையில் தான் இருக்குது இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கா உமன்ஸ் டாமினேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த மேட்சை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இன்னொரு மேட்ச் ரிசல்ட் வந்துருக்கு அது என்னென்னா இங்கிலாந்து உமன் நூறு ரன் வித்தியாசத்தில் பங்களாதேஷை ஃபெயில் ஆக்கியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க கண்டிப்பாக உள்ள இப்போ வந்துட்டாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் வாய்ப்பு கேள்விக்குறியாக இருந்தது ஆனால் இப்போ முன் இந்தியா துவக்கிற நிலைமையில் இருக்க நிறைய வெஸ்ட் இண்டீஸ் உள்ள வர வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம போக போக தெரியும் இந்தியன் பிளேஸ் எந்த அளவு டாமினேட் பண்ண போகிறாங்க என்ன செல்ல முடியாத நண்பா கிரிக்கெட் இஸ் ஏ மெயின் கேம் தான் எப்போ வேணா எது வேணா மாறலாம்
நண்பா மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் எல்லோரும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கும் இப்போது கொஞ்சம் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இக்கானி வீலை போட வணங்கிருக்காங்க ஏன்னா மெயின் விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க லோரோ லோராயா தூக்கினதுனால தான் இப்போ இந்த நிலைமையில் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட நேரம் கூட இப்படி நல்லா போலிங் போட்டாங்கன்னா இந்தியா இந்த மேட்ச் வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கு நான் கொஞ்சம் வேலை பிஸியில் இருந்தேன் என்ன எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் மேட்ச்சு அடுத்த மேட்சுக்கான எடிட்டிங் அடுத்த மேட்ச் ஏற்கலன்னா சென்னை நம்ம சென்னையில் சாரி இன்னும் ஆர்சிபி மேட்ச் உண்டு அதுக்கு தான் இப்போ எடிட்டிங் அதுக்கு முன்ன மும்பை போடணும் மேட்ச்சு இப்படி ரெண்டு லைவ் மேட்ச் நான் போட போகிறோம் எப்படின்னு தெரியல பார்ப்போம் நண்பா எந்த அளவுக்கு நம்மளால் என்ன என்னைக்கு என்னால் பேச முடியும்னு தெரியல ஆனால் தொண்டை இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அண்ட் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறதுன்னு தெரியல பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நண்பா உங்களோட சப்போர்ட் எல்லாம் தேவை நான் இவ்வளோ நேரம் சாப்பிட மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் முடியல சுத்தமாக டயர்டாக தான் இருக்கு வேற வழி தெரியல பேசிகிட்டே இருப்போம் முடிஞ்ச அளவு அடுத்த ஸ்ட்ரீமுக்கும் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ அடுத்த ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் இருக்கு அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரீமுக்கும் தம்னையில் எடிட் பண்ணிட்டு போகலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதை முடித்ததான் மேக்ஸிமம் இந்த லைவை முடிச்சிருவேன் ஸோ நண்பா எல்லோரும் பார்த்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சேனலில் எவ்வளோ நேரமாக இருந்து என்ன கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே இனி அடுத்த லைவில் பார்ப்போம் அடுத்தது கொஞ்சம் நேரத்தில் அடுத்தடுத்த மேட்சு சருது இன்னைக்கு ரெண்டு மேட்ச் நான் போடுவேன் ஸோ அந்த ரெண்டு மேட்சை கண்டிப்பாக இருந்து பாருங்கள் இப்போ மேட்ச் இந்தியா ஒரு வின் பண்ணுற ஒரு பொசிஷனில் வந்திருக்காங்க நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டேஷனாக அவங்க போயிட்டுருக்கு இன்னும் பதினெட்டு ஓவர் இருக்குது இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் ப்ரைக் விடுவாங்க ட்ரிங்க்ஸ் ப்ரைக் விட்டோம் தெரிஞ்சிடும் எப்படி என்ன பிளேயர்ஸ் முடிஞ்சால கம்பேக் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு அடுத்த விக்கெட் அவங்க எடுத்திருந்தாலே இப்போ நியூ பேட்ஸ்மேன் நிற்கிறாங்க ரெண்டு செட் பேட்ஸ்மேன் இப்போ நியூ கொஞ்சம் அப்படி விளையாடுறாங்க இந்த நூற்றி பத்து ரெண்டும் தான் தேவை அங்கே எவ்வளோ அடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் பார்ப்போம் சப்போர்ட் பண்ண எல்லாரும் ரொம்ப நன்றி நண்பா லைவ் எவ்வளோ நேரம் போட்டது காரணம் நீங்கள் தான் எதிர்பார்க்கல எவ்வளோ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும்னு முடிஞ்ச அளவு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி 
on the platform. ஒத்துழைக்காது <laughs> பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்தியா நல்லா நம்ம ஆடிருக்காங்க எதிர்பார்த்த அளவு போலிங் இப்போ கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்திருக்காங்க ஆனால் இனி போக போது தான் தெரியும் எந்த அளவு அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க எப்படி பால் வீச போகிறாங்கன்னு எல்லாம் ஸ்ப்ரேக் நண்பா நான் இதோட லைவாக முடிச்சேன் ஏன்னா அடுத்த மேட்ச் இருக்காது அடுத்த மேட்ச் கண்டிப்பாக நான் லைவ் போடுறேன் ஸோ பார்த்து எல்லாரும் ரொம்ப நன்றி நண்பா முடிஞ்ச அளவு அந்த மேட்ச் சேனல் சப்ளை பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ பார்ப்போம் அடுத்த லைவில் நான் இதோட உங்களுக்கு குட் பாய்